Voilà, ok.
Yorana, bonjour. Uh, good morning, everyone. Uh, Niandra, Niandra na turangakin marama. Um, and welcome to the final day of uh, Colloque. Our first speaker for this morning is Florian Yonet, who will speak on the concern uh, post nazile du Nemi, du Caldoni, phonetic, phonology, typology. Post nasalized consonants in Nemi, New Caledonia, phonetics, phonology, and typology. Merci. Uh, Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Ok, donc j'ai essayé de parler près du micro. Si je m'éloigne du micro, faites-moi des signes pour que je m'en rapproche. Ok. Donc oui, aujourd'hui, on va de nouveau partir vers l'ouest et vers la Nouvelle-Calédonie. Um, just a word for the anglophones. Plus fort. Just a word for the anglophones. Uh, the slides are going to be in English. Uh, I'll speak in French and I will take questions in both languages. Uh, un mot pour les thaïsianophones. Je suis désolé, mon thaïsien n'est pas suffisamment bon pour que je puisse faire la présentation en thaïsien ou prendre des questions en thaïsien, mais je ferai un effort la prochaine fois. Ok. Donc le Némi, euh, langue de Nouvelle-Calédonie, est une des rares langues euh, décrite comme ayant des consonnes post-nasalisées. Cette description, la première description est due à André-Georges Audricourt et puis ensuite euh, confirmée par les recherches ultérieures de Françoise Ozanne Rivière. Euh, ces consonnes post-nasalisées sont des segments complexes, euh, c'est-à-dire qu'elles euh, comptent comme un seul segment, une seule consonne, euh, une seule consonne avec deux parties, deux sous-segments. La première partie est euh, une plosive orale et la deuxième partie une nasale. Ce sont donc des séquences orales, nasales, et en émis, elles sont sourdes, et c'est la série Pma, Pma, Pna, Pnia et Pna. Ces consonnes sont rares, euh, typologiquement parlant. On trouve des langues, euh, ici et là, dans différents coins du monde qui ont ces consonnes-là, mais elles sont assez rares. Et surtout, elles sont euh, très peu connues. Il y a très peu d'études phonétiques euh, et phonologiques sur ces consonnes. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est essayer de euh, contribuer à l'étude de ces consonnes en donnant une description de ces euh, consonnes post-nasalisées du NEMI sur la base de données phonétiques, en particulier de données aérodynamiques, c'est-à-dire de mesures de flux d'air oral et nasal. Euh, il me semble que c'est euh, les premières données de ce genre sur ces consonnes, en tout cas que j'ai pu trouver dans la littérature. Euh, je vais aussi donner une caractérisation phonologique de ces consonnes en les décrivant comme des plosives post-nasalisées phonémiques, c'est-à-dire non pas allophoniques mais à statut contrastif dans la phonologie de la langue, euh, confirmant ainsi les analyses précédentes. Et euh, l'espoir est aussi que cette euh, ce, ce travail soit une contribution à la typologie des, complexes, des segments complexes oronasaux qui est une typologie à faire et à établir. Euh, je vais d'abord vous parler un petit peu du NEMI, vous présenter l'inventaire phonologique du NEMI en particulier. Euh, ensuite, on va passer quelques minutes sur une typologie préliminaire des segments complexes oronasaux, en particulier des types de segments complexes oronasaux qu'on peut euh, s'attendre à trouver. Et on passera ensuite à une étude des consonnes post-nasalisées du NEMI, phonétique, phonologique et euh, typologique. Commençons par le NEMI. Alors, c'est une des 28 langues kanak de Nouvelle-Calédonie, langue océanique du groupe néo-calédonien. Elle est parlée dans le nord de la Grande Terre, l'île principale de l'archipel, essentiellement sur la côte est, dans la vallée d'Yengen, mais aussi sur la côte ouest, euh, du côté de Temala. Et elle fait partie du groupe qu'on qualifie de groupe du Nord, des langues du Nord de la Grande Terre, qui sont toutes ces langues que vous voyez en vert, qui correspondent à l'air coutumière haute mawap qui sont des langues qui se ressemblent beaucoup, tout en étant euh, intéressantes de manière différente. L'inventaire vocalique du Némi est relativement peu intéressant d'un point de vue typologique. C'est le système vocalique le plus fréquent du monde, I, E, A, O, U, cinq voyelles. Et crucialement, dans l'analyse que je suis pour l'instant et que je vais essayer de démontrer plus tard, pas de contraste de nasalité, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de voyelles nasales contrastives dans la langue. Il y a vraiment uniquement cinq voyelles orales. Par opposition, le système consonantique est typique des langues du nord de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire euh, explosif. Il y a énormément de contrastes, euh, beaucoup plus que dans la majeure partie euh, des langues océaniennes et beaucoup plus que dans les langues de Nouvelle-Calédonie qu'on trouve au sud de la Grande Terre, par exemple. 
ce qui est donc il y a en tot, au total 44 consonnes. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est les plosives. Il y a euh, quatre séries de plosives des plosives euh, sourdes aspirées, des plosives sourdes non aspirées, des plosives sourdes post nasalisées qui sont celles qui vont nous intéresser, et des plosives pré nasalisées, voisées pré nasalisées. Comme toutes les langues de la Grande Terre, il n'y a pas d'opposition entre les plosives voisées pré-nasalisées et les plosives voisées. Il n'y a tout simplement pas de plosives voisées. Autrement dit, les seules plosives voisées qui existent sont toujours pré-nasalisées. Ça va jouer un rôle aussi dans l'analyse qu'on va donner plus tard. Et ce qui est également très intéressant, c'est que toutes les sonantes, à l'exception de la nasale vélaire, existent en version voisée et en version non voisée, en version sourde et en version sonore, y compris les approximantes, l'érotique, les nasales, etc. Comme vous pouvez le voir, le système des sonantes est dédoublé. Un autre point très intéressant, c'est le rôle de la nasalité, le rôle que joue la nasalité dans l'organisation de ce système complexe. Il y a 7 séries sur 15 qui sont définies par le trait de nasalité. C'est quasiment la moitié des séries. Et si on regarde le nombre de consonnes que ça concerne, c'est exactement la moitié des consonnes. C'est 22 consonnes sur 44. C'est énorme. Euh, dans le... Euh, la base de données UPSID en ligne, le plus fort taux que j'ai trouvé, c'est 28,57% en Hopi. Ici, on a 50% en Demi. On a donc une langue qui accorde énormément d'importance au trait de nasalité et, comme on a vu tout à l'heure, énormément d'importance au trait de nasalité dans le système consonantique uniquement, pas du tout dans le système vocalique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on a des, euh, des contrastes de nasalité dans les plosives, dans les fricatives et dans les sonantes, c'est-à-dire dans les trois ordres majeurs de l'organisation des séries. Et ça inclut des sons très rares comme le H nasalisé par exemple, ou bien les euh, approximantes labiovélaires nasalisées et l'approximante labiovélaire sourde nasalisée, point, qui est la dernière consonne du système. Autrement dit, on a un système consonantique qui vraiment attire l'œil. Et on va regarder les consonnes post-nasalisées. Alors, avant de regarder les consonnes post-nasalisées, faisons un petit point sur les segments complexes oronasaux, c'est-à-dire les segments complexes qui comportent un sous-segment ou une sous-partie orale et une sous-partie nasale, pour avoir un peu un aperçu de ce qu'on peut attendre et euh, pour un peu se faire une idée plus précise de la position qu'occupent les consonnes post-nasalisées du NEMI dans cette, euh, ce, cet ensemble des possibles. Euh, alors, les segments complexes oronasaux sont des segments, comme je l'ai dit, avec une partie orale et une partie nasale, qui se comportent comme un seul segment. Et ce qui est important aussi, c'est que la partie orale et la partie nasale partagent la même, le même point d'articulation. Autrement dit, si la partie plosive orale est une vélaire, la nasale sera une vélaire, kna, et pas kma, km, km par exemple. Euh, L'exemple typique et le plus fréquent sans doute dans les langues du monde, ce sont les consonnes, les, les plosives pré-nasalisées voisées, ba, nda, on a vu qu'elles euh, existaient en émis, elles existent dans toutes les langues de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie, et elles sont contrastives dans une grande partie des langues d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale par exemple, elles sont très fréquentes. Euh, on peut dégager, en tout cas c'est une liste de critères pour une typologie à venir, donc il y a peut-être d'autres critères, et peut-être que certains des critères que je vais donner sont à raffiner plus tard, mais... Dans un premier temps, on peut définir quatre critères pour essayer de voir quel type de euh, segment complexe oronaso on peut euh, trouver dans les langues du monde. Le critère de la configuration, le statut de la série ou de la manière d'articulation, le statut du voisement et le statut phonémique. Je vais brièvement passer en revue ces quatre critères. La configuration, c'est tout simplement l'ordre relatif de l'élément nasal et de l'élément oral. Est-ce que l'élément oral précède l'élément nasal ou vice-versa il existe aussi dans les langues du monde des euh, segments complexes oronasaux à trois sous-segments, en particulier des nasales pré- et post-plodées, mba par exemple, qui se trouvent relativement fréquemment dans euh, les langues d'Amazonie par exemple, le Kainan. Je ne vais pas parler de ces segments-là dans ma typologie, on va déjà se contenter des euh, segments complexes à deux sous-parties, ça va déjà nous occuper suffisamment. Euh, le deuxième critère, c'est le critère de euh, le statut de la manière d'articulation ou de la série à laquelle ces euh, consonnes appartiennent. En gros, est-ce que ce sont des plosives ou est-ce que ce sont des nasales Est-ce que ce sont des plosives avec un petit morceau euh, de nasalité qui les précède ou qui les suit Ou est-ce que ce sont des nasales avec un petit morceau plodé qui les précède ou qui les suit Quelle est la sous-partie qui compte pour la définition du segment tout entier Vous voyez bien que si vous avez une série euh, mba, nasale plus consonne, par exemple, nasale plus orale, euh, Phonétiquement, euh, ça ne fait pas trop de différence, mais phonologiquement, vous pouvez l'analyser comme un, une, un, une plosive pré-nasalisée ou bien comme une nasale post-plodée. Et les deux analyses existent. 
euh, il y a en fait une ambiguïté fondamentale dans tous les segments complexes. Quelle est la, à quelle série euh, dans l'organisation du système consonantique ces consonnes euh, doivent-elles être rangées Dans certaines langues, il y a une distinction, euh, un contraste. C'est le cas du panana, qui est une langue euh, d'Amazonie, où les euh, consonnes, les, les plosifs prénasalisés et les nasales post sont différentes. Elles sont deux origines phonologiques différentes et phonétiquement, elles sont différentes. La partie nasale n'a pas la même durée dans les deux cas. Elle est plus courte dans la prénasalisée, plus longue dans la nasalisée post -plodée. Ces contrastes sont extrêmement rares. La plupart du temps, les langues n'utilisent pas ce contraste-là qui, perceptuellement, est très difficile à conserver. En l'absence de contraste, l'analyse est une analyse purement phonologique puisqu'il n'y a aucun moyen dans la phonétique de savoir si la partie principale est la nasale ou l'orale. Donc il s'agit simplement d'une question de comportement phonologique et parfois ben, on n'a pas de réponse. On verra que pour le NEMI, la réponse n'est pas forcément facile à trouver. Ensuite, le statut du voisement. Est-ce que les deux parties sont voisées, comme dans les la plupart des prénasalisés du monde, NDA ou des postnasalisés DNA par exemple Est-ce que les deux parties... Est-ce que les deux parties sont sourdes, euh, comme ça va être le cas en EMI, ou est-ce qu'on a un voisement mixte avec une partie sourde et une partie sonore, comme c'est le cas pour les prénasalisés sourdes, dont en fait la partie nasale est sonore, et c'est le cas dans beaucoup de langues bantoues par exemple. Mpa est très clairement un contour euh, de voisement. Il y a deux spécifications de voisement dans euh, ces consonnes. Et enfin... Est-ce que ce sont des consonnes phonémiques, des phonèmes de la langue, une série à part entière dans le système consonantique, ou bien est-ce que ce sont des allophones Alors, les prénasalisés, par exemple, sont assez souvent des consonnes euh, phonémiques. C'est le cas dans la plupart des langues d'Afrique, euh, de, du nord de l'Afrique subsaharienne. Je vous ai donné ici l'inventaire des plosifs du LAL, qui est une langue du Tchad. Vous voyez que les prénasalisés occupent un rang tout entier dans le tableau, euh, en contraste avec les voisés, les sourdes et les implosifs. Voilà, ça c'est un système typique d'Afrique centrale. Mais vous avez des langues où les prénasalisés n'existent pas phonémiquement parlant, elles sont dérivées, dérivées de consonnes simples. C'est le cas par exemple en Panana, où quand vous avez une euh, consonne, une plosive orale précédée d'une voyelle orale, rien ne se passe, mais quand la plosive orale est précédée d'une voyelle nasale, vous avez un appendice nasal qui s'insère qui au début de la consonne. En fait, par assimilation partielle de nasalité, la consonne devient prénasalisée. Mais cette prénasalisée n'existe pas dans le système autrement que dans ce contexte précis comme allophone de l'applosive orale. Voilà un peu un petit tour des, des, des critères. Alors, je ne veux pas vous donner la typologie tout entière que ces critères euh, prédisent. On s'imagine bien qu'avec tous ces critères, on a un tableau très complexe avec beaucoup de cellules et probablement beaucoup de cellules qui ne sont pas occupées, soit des combinaisons qui sont articula articulatoirement impossibles, soit simplement des combinaisons qu'on n'a pas encore trouvées dans les langues du monde. Cette typologie reste à faire, mais euh, elle nous donne une, un aperçu de ce qu'il faut euh, établir pour déterminer la nature phonétique et phonologique de ces segments. Et c'est ce critère-là que je vais utiliser pour essayer de voir comment se comportent euh, les postes nasalisés du NEMI. En piste. Nous voici donc à Yangen, enfin à Tendo, là en l'occurrence. Alors, je, les données que je vais utiliser sont des données que j'ai collectées à Tendo et Kavach dans la vallée de Yangen auprès de locuteurs natifs du NEMI, euh, Jean-Claude Vayadimoua et Moïse Poili, deux hommes, l'un euh, âgé d'une cinquantaine d'années, l'autre au début de sa huitième euh, décennie. Ce sont deux locuteurs natifs qui ne parlent pas que le Némi. Jean-Claude parle aussi français et Fouin, par exemple, et euh, Moïse ne parle pas français, mais euh, parle sans doute le Fouin, et je me demande s'il ne parle pas aussi le Diawe, euh, des langues de la région d'Yangen également. Euh, J'ai euh, extrait des mots qui contenaient les consonnes qui m'intéressent de la liste de mots du lexique de Françoise Ozanne Rivière, et j'ai demandé aux euh, locuteurs de les prononcer dans un masque oronasal, un masque avec deux chambres séparées l'une de l'autre, une chambre pour le nez, une chambre pour la bouche, et deux tuyaux séparés pour enregistrer les flux d'air séparément. Euh, ce masque était branché dans un électroglottographe, euh, EGG D800, lui-même branché dans mon ordinateur portable, et il y avait un micro-cravate branché sur le masque, à l'extérieur du masque, pour avoir une mesure de, du message audio synchrone avec les mesures aérodynamiques. Euh, et le tout a été record, euh, recordé. Le tout a été enregistré euh, dans Pratt. Le résultat, c'est des fichiers avec quatre canaux 
le fichier son, l'information nasale, l'information orale et l'information laryngographique, qui ici est vide puisque je ne l'avais pas enregistré. Ces quatre canaux, je les ai ensuite séparés avec un script Python écrit par Ronald Sprouse de l'Université de Berkeley. Et les euh, figures que l'on va voir ont été dessinées dans Pratt par deux de mes étudiants, Elise Kim et Sebastian Suarez, que je remercie chaleureusement pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée. Alors, prenons les critères les uns après les autres. Le premier critère de configuration, bon, il est facile, je les ai définis comme des postes nasalisés, donc c'est oral suivi par un élément nasal. Mais plus précisément, la plupart du temps, on a trois phases. On a une phase qui correspond à, si, une phase qui correspond à la plosive, une phase qui, qui est sourde, une phase nasalisée sourde et une phase nasalisée voisée. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais. Euh, la première phase donc, correspond à la fermeture liée à la prononciation de la plosive. On voit qu'il n'y a pas de voisement en vert, qu'il n'y a pas d'air sortant de la bouche en bleu et pas d'air sortant du nez en rouge. La plosive n'est pas relâchée par l'avant, c'est-à-dire que la euh, fermeture euh, bilabiale est maintenue, mais le relâchement se fait par l'arrière, c'est-à-dire que c'est le port vélopharyngal qui s'ouvre. Euh, cette relâche nasale crée en fait une euh, nasale sourde. On voit ici qu'en rouge, il y a de l'air qui sort par le nez, c'est donc bien une nasale. Mais la bouche est toujours fermée, en bleu, pas d'air qui sort par la bouche. Et en vert, on n'a pas de voisement, on a donc une nasale sourde. Et enfin, la dernière partie qui est beaucoup plus courte, c'est une nasale voisée. Même chose que précédemment, mais avec voisement cette fois-ci. Et ensuite, on a notre voyelle. Cette description correspond à peu près à la description qui a été faite de consonnes similaires présentes en Aranda, une langue australienne. Vous pouvez voir là, d'après les données de Madison et Lara Fogged, euh, les mêmes trois séquences pour le mot Mara, qui est un mot de cette langue euh, Aranda. Donc, pas trop de surprise de ce point de vue-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les postes nasalisés nasalisent la voyelle suivante. On a donc une nasalisation allophonique de la voyelle. Le geste, l'ouverture du port vélopharyngal, en fait, euh, est maintenu pour toute la voyelle. Et ça, c'est un comportement typique des nasales dans cette langue-là, comme dans de très nombreuses langues du monde. Vous voyez ici le mot « maïo »,« j'ai honte », où vous avez euh, une consonne nasale suivie de trois voyelles, dont une longue, donc vous avez beaucoup de matériel vocalique après la nasale, et vous voyez que l'ensemble de ces voyelles est nasalisé. Autrement dit, la nasalisation n'est pas juste au début de la voyelle, elle est vraiment phonologique, ça nasalise l'intégralité de ce qui suit. D'ailleurs, on peut écouter le mot. Maillon. Maillon. Mat. Donc, euh, il semblerait que la partie nasale de la poste nasalisée se comporte comme une nasale. Euh, je vais sauter ces mots-là, ben, je vais juste vous les faire écouter. C'est pour vous montrer les autres points d'articulation. Mais, mais la pierre, pingou, pingou, interdit, Nya. Nya. dans la maison, et c'est tout. Alors, la question de savoir si ces consonnes sont des segments des plosives ou pas, c'est en réalité deux questions. La première, c'est euh, il faudrait quand même que je vous prouve que ce ne sont pas des clusters consonantiques, mais bien des segments uniques. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce sont des plosives ou des nasales Alors pour la première question, c'est assez facile, c'est une question de euh, distribution. Il n'y a que les pré-nasalisés et les post-nasalisés dans l'inventaire qui pourraient éventuellement être analysés comme des clusters et donc être retirés de l'inventaire euh, phonologique. Pour les pré-nasalisés, ce n'est pas vraiment possible parce que ça voudrait dire que ce sont des clusters qui incluent une consonne nasale qui effectivement est présente dans l'inventaire et une consonne orale qui, elle, n'est pas présente dans l'inventaire. Autrement dit, euh, ça ne marche pas. Donc les pré-nasalisés doivent être analysés comme des segments uniques et je pense que ça ne laisse que les post-nasalisés comme les seuls clusters consonantiques en début de mot, ce qui est typologiquement très inattendu et donc il est préférable d'analyser les post-nasalisés sur le même plan que les pré-nasalisés comme des segments uniques. Et il euh, y a aussi le fait que la partie nasale et la partie orale partagent la même, le même point d'articulation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui milite également en faveur de cette analyse. Quant à savoir si on a affaire à des plosives ou à des nasales, euh, bah, ce n'est pas évident, en fait. Euh, si ce sont des nasales préplodées, 
comme euh, vous voyez là euh, en hypothèse au bas de cette diapo, il nous manque les nasales préplodées voisées. Ça c'est un petit problème parce que les nasales en général sont voisées, elles sont très rarement sourdes dans les langues du monde et les langues qui ont des, voies, des nasales sourdes ont aussi des nasales voisées. On l'a vu, le cas du nemi. On a des nasales sourdes mais on a aussi les nasales voisées. Ici ça voudrait dire qu'on a des types de nasales qui est toujours sourd et on n'a pas l'équivalent voisé. Donc typologiquement c'est très inattendu. Donc ça, c'est un petit argument en faveur de l'analyse inverse, parce qu'on n'a pas d'attente particulière, typologiquement parlant, pour les post-nasalisés. Euh, les nasales préplodées, si c'était la bonne analyse, euh, dans les langues dans lesquelles elles sont décrites, elles, elles, euh, elles sont origi euh, leur origine typique, c'est des nasales intervocaliques précédées par une voyelle orale. Et ce qui se passe, c'est qu'on a insertion d'un élément oral au début de la consonne nasale pour la protéger, euh, pour protéger la voyelle qui précède, éventuellement d'une assimilation de nasalité venant de la consonne et faire, et, et faire en sorte que la voyelle orale soit vraiment perçue comme une voyelle orale. C'est ce qu'on appelle « environmental shielding » en anglais, « protection environnementale » pour s'assurer que le contraste d'oralité sur la voyelle précédente est maintenu. Okay. Donc je vais prendre juste deux minutes pour finir et après il y aura un peu de temps pour la question. Euh, en EMI, l'origine de ces consonnes est complètement différente. Il s'agit de en fait, deux consonnes séparées historiquement par une voyelle la voyelle entre les deux consonnes a chuté, les deux consonnes se sont retrouvées en début de mot et euh, côte à côte, et elles ont fusionné en une consonne post-nasalisée. Ça ne fait pas en soi un argument pour l'analyse en, en, en termes de plosive, mais ça fait un petit argument qui fait que l'analyse en termes de nasale est encore moins probable. Et puis le dernier argument que je vais utiliser, c'est un argument qui, est re, qui repose sur les intuitions des locuteurs. Alors là, c'est un argument qui est d'autant plus faible pour le NEMI que ce sont des intuitions de locuteurs du Jiao, qui est la langue d'à côté, qui est l'autre langue de Nouvelle-Calédonie, dans ce dialecte-là en tout cas, qui a des, des post-nasalisés, euh, les mêmes historiquement que le NEMI. Et alors là, c'est euh, une information assez récente de Alex Elias, euh, qui m'a transmise ce matin. Les locuteurs, quand ils écrivent spontanément euh, ces consonnes-là, les écrivent comme des plosives et jamais comme des nasales. C'est-à-dire que l'élément nasal est soit absent complètement, soit présent uniquement par un accent circonflexe sur la voyelle suivante, notant la nasalité sur la voyelle, mais pas la nasalité sur la consonne. Autrement dit, ils sont perçus comme des plosives. Et euh, ce sont des plosives euh, sourdes. Alors, pour les plosives sourdes, je vais euh, passer, parce que ce n'est pas le plus intéressant. Donc, euh, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Et je vais juste parler... De... Voilà. Je vais juste euh, vous donner les arguments en faveur d'une considération, euh, d'une analyse phonémique de ces consonnes. Quand vous regardez l'inventaire euh, consonantique qu'on a vu au début, il y a une com distribution compl complémentaire parfaite entre les voyelles orales et les voyelles nasales. On a des voyelles nasales que après les consonnes qui se terminent par un élément nasal et des voyelles orales que après des consonnes qui n'ont pas cet élément nasal. C'est l'analyse de euh, Audrey Court, c'est l'analyse de Françoise Ozanne Rivière. Mais ça nous donne un système avec euh, cinq voyelles, certes, mais un, un inventaire consonantique comme on l'a vu étrange, avec des consonnes un peu rares. Et donc on peut se demander, puisque ces consonnes rares et étranges sont toutes dans la série nasale, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de euh, voir la nasalité comme étant euh, originaire de la voyelle et les consonnes nasales comme étant des allophones liés au contexte de nasalité Ça nous donnerait un système un peu plus complexe pour les voyelles, mais un système après tout qu'on trouve dans de très nombreuses langues du monde avec un contraste de nasalité pour les voyelles et un système consonantique beaucoup plus simple et donc euh, peut-être typologiquement plus euh, probant. Euh, on peut faire ça pour ces consonnes-là. Donc j'ai tiré huit consonnes du système pour lesquelles ça marche parfaitement. On peut imaginer que les plosives non voisées, pa, pa, ta, tia, ke, sont réalisées comme des post-nasalisées quand elles sont suivies d'une voyelle nasale par assimilation de nasalité. Assimilation partielle, la deuxième moitié de la consonne se nasalise au contact de la voyelle nasale. Donc devant voyelle nasale, on a ma. Pareil pour le H, on a ha, le W, oin, et le W sur point. Ça, ça marche parfaitement bien et ça nous simplifie le système et c'est merveilleux. Le problème, c'est que si vous étendez ça aux autres consonnes du système, euh, ça craque. Ça ne marche pas très bien. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Euh, donc 1, 2, 3, c'est ce qu'on vient de faire. Ça marche très bien. 4, on pourrait voir les prénasalisés et les nasales comme étant dans un lien identique d'allophonie. Euh, ça, c'est une analyse qui fonctionne pour le Paiti ou pour le Jubea, par exemple, sur la Grande Terre. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres langues de la Grande Terre, donc pourquoi pas. Par contre, on n'a pas d'équivalent nasales de, des euh, plosives aspirées, on n'a pas d'équivalent non nasal des nasales sourdes et on n'a pas d'équivalent nasal de euh, toutes les consonnes qui sont à la fin 7, 8, 9 et 10. Alors si vous triturez un peu le système, vous pouvez toujours faire rentrer les choses dans les cases. Ça marche très bien. Seulement vous avez l'hypothèse B 
qui là vous donne euh, quelque chose qui est très abstrait. Par exemple, la ligne 5 plus 6, donc j'ai euh, estimé qu'on pouvait voir les nasales sourdes devant consonne nasale comme une, un allophone des euh, plosives orales aspirées, sauf qu'il n'y a aucune preuve que c'est effectivement le cas, et ça devient euh, très euh, abstrait, et puis il n'y a pas vraiment de précédent typologique pour, euh, pour, pour cette analyse, etc., etc. Autrement dit, et ça sera le dernier mot, euh, si vous analysez ces consonnes comme étant non phonémiques, comme étant des allophones, vous avez des trous dans votre distribution que vous ne pouvez pas expliquer en synchronie. Il n'y a aucune alternance en synchronie qui permet d'établir ces liens allophoniques, donc ils sont purement euh, abstraits et purement euh, configurationnels. C'est uniquement pour réduire la taille de votre tableau, mais sans aucune preuve empirique. Et il n'y a aucune preuve diachronique. C'est-à-dire qu'on sait d'où viennent les consonnes post-nasalisées, je vous l'ai montré tout à l'heure, et ce n'est pas du tout de... de de, de ces séquences-là, pareil pour toutes les autres séries, on a même la preuve que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la proto-néo-calédonien est reconstruit, pardon, est reconstruit sans voyelle nasale et les langues qui ont développé des voyelles nasales les ont développées en partie à partir d'éplosives post-nasalisées, entre autres. Donc vraiment, ce sont des phonèmes de la langue et si ce sont des phonèmes de la langue, on a bien 44 consonnes dans le système et cette série, 22 consonnes sur 44 nasalisées, donc on a bien un système typologiquement étrange. Euh, conclusion, euh, vous vous rappelez très bien de ce que j'ai dit, merci beaucoup et voici. Et je vous laisse du temps pour les questions. Merci beaucoup Mauro. Merci. Alors il reste euh, cinq minutes pour les questions. Five minutes left for some questions. Thanks. Uh, so if I uh, understand correctly, it has a CVC syllable structure, right? Or Nemi? Yeah. Yes, yeah. CV, CVC. So have you encountered any uh, places where, for example, a P and an M uh, are next to each other across morphemes or syllable boundaries, and what, what would happen there? Maybe. Oh, you mean something like PO and a suffix M? Yeah, something that ends in P and then the next syllable oh, right. starts with M. Um, no. There's the, the other the variety of nemi spoken in Temala that does occur. You have tip plus me to descend towards, and it becomes tip me. Yeah. So you have that in compounds. Yeah. Okay. So you don't have that in the nemi. So nemi has two dialects. There's one on the east coast, one on the west coast, and the one on the east coast is the one that I looked at. And there's no postnasalized consonants intervocalically. The other dialect has kept the postnasalized consonants intervocalically. Where, where they come from the same type of origin and also indeed um, consonants that came together because of compounding, mm -hmm. in which case you can see historically that if you have a T and an M, it becomes tna, that mm -hmm. is you have homorganicity. Yeah. So, but this is a historical process, it's not exactly an alternation. Right, but you haven't looked at it like the, the phonetics of it to see if it becomes like very similar. No, I only have or... data from the Eastern dialect where this okay. is not a thing. Okay, thanks. Il y a deux absences frappantes dans le système post-nasalisé, c'est-à-dire le F et le R. Est-ce que c'est pur hasard ou tu crois qu'il y a des raisons de, de principes phonétiques pour ces absences euh, Qu'est-ce qu'il y a comme absence dans les post-nasalisés Je n'ai pas, pas, pas bien entendu, je me rappelle. Alors, je n'ai pas vu de... de euh, F postnalisé ni de R, R postnalisé. Alors, ce sont deux absences frappantes. Oui. Donc, il n'y a pas de F. En fait, il n'y a que des plosives euh, non voisées dans la série post-nasalisée. Il n'y a pas de fricative, ni pré- ni post-nasalisée. Euh, et euh, pas de pré- ni de post-nasalisation pour quoi que ce soit d'autre que des plosives dans la langue. Et historiquement, effectivement, elles ne ces consonnes. Euh, je ne sais pas exactement ce qui est advenu au mot qui avait, par exemple, un F 
suivi d'une voyelle non accentuée, suivi d'une nasale, suivi d'une voyelle accentuée, qui est le contexte dans lequel la première voyelle euh, disparaît et les deux consonnes euh, deviennent une. Euh, je ne sais pas du tout si, euh, qu'est-ce qu'il advient de ces consonnes-là, euh, si même la voyelle chute dans ces cas-là, historiquement parlant, peut-être qu'elle a été maintenue à cause du statut de fricatif de l'initial, je ne sais pas. Donc je ne sais pas exactement pourquoi ces consonnes manquent à l'inventaire. Euh, recherche à venir. Ah, euh, C'est très impressionnant hein, de voir ce système aussi complexe. Alors, je, euh, je suppose que le NEMI fait partie des langues qui sont valorisées dans le système éducatif. Et là, je dérive un peu sur la question de l'écriture. On voit bien d'ailleurs sur les allophones, <rire> qu'en est-il sur la notation des voyelles dans les usages Là, j'ai vu qu'il y avait la, les, les gens notent la, la, la nasalisation alors que c'est un, un allophone. Est-ce que tu as quelque chose à, à dire sur cette question qui est éminemment complexe, j'imagine bien euh, alors, le NEMI n'est pas vraiment pris en compte dans le système éducatif. Euh, D'ailleurs, les gens de la vallée d'Yangan qui parlent NEMI s'en plaignent un peu. Il euh, y a un peu de NEMI pratiqué à l'école primaire, euh, à la tribu, dans les tribus. Mais très rapidement, les élèves descendent vers la côte pour aller au collège, au lycée, où la langue d'enseignement, quand, quand la langue est enseignée, ainsi que la langue dans la cour de récréation, c'est le foin, qui est une langue très proche du NEMI, mais qui a perdu les postes nasalisés, qui a un système phonologique qui a un peu évolué. Et les gens de la vallée, du fond de la vallée, se plaignent du fait que leurs enfants parlent très bien le foin et euh, qu'il euh, qu serait bien qu'ils parlent aussi bien ou qu'ils écrivent aussi bien le NEMI. Euh, pour revenir à la question de l'écriture, je ne sais pas du tout... Alors, le NEMI, le système phonologique du NEMI et le système phonologique du Jiao, sur lequel travaille Alex, sont très très proches. Et euh, j'ai pu voir, grâce à Alex, des documents écrits euh, par des locuteurs de Jiao où effectivement euh, beaucoup de contrastes sont assez bien transcrits. Celui-là ne l'est pas systématiquement, mais l'est quand effectivement la voyelle suivante est transcrite avec la nasalité. En EMI, on pourrait effectivement, euh, un des choix de transcription ou d'orthographe pourrait être de ne pas la, écrire, écrire cette poste nasalisée PM, TN, CN, etc., mais euh, P plus voyelle nasale, puisque de toute façon la nasalité n'est pas euh, contrastive. Donc là, on a au moins deux choix d'écriture à proposer aux, aux locuteurs. Bon, we have to finish that. Plus uh, de temps. And now, um, bye. There's a phone here. Um, How do I pronounce that? Uh, Vinaka, our uh, uh, second speaker this morning, Tourism Communicants, Mata, Tihomir Rangalov, who will speak on les origines des voyelles arrondies non postérieures on Ahamb. Langue de Vanuatu, or the origins of non back rounded vowels in Aham, northern Vanuatu. Okay. Um, so uh, I uh, can't speak French, and uh, there is a, 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 a famous song from about uh, 20 years ago from the UK where they say, I can't speak French, so I'll let the funky music do the talking. So today I'm going to let my not-so-funky slides do the talking in French, but I'm going to speak in English, and I'll have to take questions in English. And I have some uh, translations in uh, French uh, on the slides, so look out for the blue parts if you uh, want to read those. So today's talk is about, um, well, in the title it says, uh, non-back-rounded vowels, but I'm just for shorter, I'm going to talk about front-rounded vowels in Ahamb uh, today, and I'm going to uh, to show them as this umlaut O and U and U for just clarity uh, in the rest of the talk. Um, I originally called them non-back because if you plot their formants, they're not as front as an A and an E, but uh, we can just talk, uh, call them front uh, rounded vowels for the rest of the talk. 
So uh, yeah, this is a map from walls uh, where the white dots actually represent languages that don't have front-rounded vowels. So they are typologically uh, somewhat rare. And as you can see in the Pacific, uh, there are a uh, few languages. There's just uh, two colored dots on this map and they are both, one is in Vanuatu and one is in New Caledonia. Now there are more than two because this, uh, this project didn't sample that much of oceanic languages and it was a while ago. And Ham is one of those languages that have front-rounded vowels. Um, so it's not surprising that uh, there are few, lang few oceanic languages with uh, uh, front-rounded uh, vowels because uh, Proto-Oceanic had uh, the usual five uh, vowel system, E, A, A, O, U, and Proto-North Central Vanuatu, uh, which is the uh, most recent, uh, recent ancestral language to Aham, also had this uh, these vowels. So in today's talk, I'm going to start a little bit uh, with uh, a bit of information about the Aham language. And I'm also going to look at uh, existing hypotheses on the emergence of front-rounded vowels in other Vanuatu languages. There are people who have worked on that a little bit before. And um, then I'm going to turn to uh, the front-rounded vowels in Aham. I'm going to talk about their phonotactics their phonemic status, functional load, and salience. Uh, I'm going to present a short uh, historical analysis and uh, a bit uh, on their allophony. I think, yeah, uh, something happened on the slides, but uh, you can probably read them. I just want to point out that um, if, if uh, we want to put this into a wider context this, context, this is just one possible pathway for the expansion of the vowel in uh, inventories of North Central Vanuatu languages. So first of all, a bit about Aham. Uh, Aham is spoken on this uh, tiny, uh, oh, okay, uh, tiny, this is not working really, okay. Uh, this tiny island off the coast of Malekula. Malekula is the second largest island in uh, the Republic of Vanuatu, and I think most of you know where this is. Um, it has about 950 speakers, it's an endangered language, and as you know, it's oceanic and part of the North and Central Vanuatu uh, group. This is the phonemic uh, uh, inventory of Aham. So as you can see, it has actually not seven, but eight uh, vowels. There's also a schwa, which I'm not going to uh, talk about uh, today, but you can see there with the arrows the two front-rounded vowels that um, are the topic of discussion today. And on the right, you can see the consonant inventory where you see pretty large sets of coronal and labial consonants and spoiler alert, these are important for our discussion today because front-rounded vowels appear in the environment of such consonants and then uh, you have a few velar um, consonants and uh, two uh, approximants, one palatal and la one uh, labial velar. So now turning to the existing hypotheses on the origins of front-rounded vowels. There are three publications I'm going to talk about. One is by Alex Francois on uh, the history of the vowels of uh, 17 languages in Northern Vanuatu. Uh, there's, a bit, uh, there's a bit on Sakao in uh, Ross Clark's uh, 2009 book uh, on Proto-North Central Vanuatu. And then Manfred Krivka reported allophonic front-rounded vowels in, in Dakia. So starting with Francois, um, so on the right you can see a screenshot from his paper. These are the vowel inventories of these 17 northern Vanuatu languages and you can, as you can see only one of them has the five vowels. Uh, the others have uh, more, but as you can see the front-rounded vowels are not very popular <clears throat> in those languages. Only three of them have them. Um, in the paper, uh, Francois uh, puts an emphasis on uh, what he calls metaphony, which is any type of assimilation between non-adjacent vowels in a word. This is similar to umlaut or vowel harmony, <coughs> which you might have heard of. So, for example, a proto-oceanic pi, stingray, became ver in vuros. Uh, which means that, so the, the first vowel, A, ah, was stressed, E was not stressed, E pulled the A ah a little bit up, uh, for example, so there's a simulation there of some features, and then the E was lost after that. 
Um, now, Francois also uh, reports a few cases about dissimulation, as in the example, uh, the lower example, so from Proto-Oceanic Motus Island, we have, I don't know how to pronounce this word, which, um, which uh, is a similar process, so the final uh, syllable was lost, uh, but in this case, we cannot talk about the simulation, it's more of a dissimulation process. Now, uh, Ross Clark for Sakao, the, the language that actually Miriam Meyerhoff, or a variant of that language, uh, talked about on Monday, uh, there is a very similar uh, thing. I'm not going to go into detail, but in the table you can see uh, the front rounded vowels, U and Ö, and in what environments uh, they occurred. So there is again a stressed vowel shift plus final vowel loss. We have uh, examples of assimilation and dissimulation. So we have, again, the O becomes Ö uh, before E, which was later lost, and we have an U becoming U before another U, which was later uh, lost, and that's the dissimulation. And uh, Krivka for Dakie uh, reported, as I mentioned already, allophonic fronting of uh, short backgrounded vowels when adjacent to coronal uh, or a labial consonants. And this allophonic fronting, they are in complementary distribution with the backgrounded vowels, so they are, with some exceptions, uh, <clears throat> uh, compulsory, more or less in, in this environment. This is typologically somewhat common or understandable, at least because the corner or more uh, the alveolar place of articulation means that um, the tongue body is fronted, which promotes the fronting of, of uh, vowels. This is a core articulatory simplification, as, as uh, Krivka says, of the production of back vowels by assimilation of the tongue dorsal position to the preceding vowel. And as he notes, uh, this is blocked by a following velar consonant. So if you have a velar consonant after, this doesn't happen. Um, which is understandable because in velar consonants the, the tongue retracts, the tongue retracts. <coughs> All right, so this is now aham data. So uh, unlike in Dakie, in aham, the front rounded vowels are phonemic, and here you can see some minimal pairs. Um, so the ö uh contrasts with contrasts with o, e, a, u, and uh, the U as well, and they contrast between each other. I'm not going to go much into detail, except I'm going to point out that all of the consonants before and after the front rounded vowels are either coronal or uh, labial. So uh, the front rounded vowels are marginal phonemes in a hump. Uh, so there are not many words that have them. I counted 30 words in with ö uh, and 50 with u uh, in a 2500 strong word list um, which is yeah not a lot uh, they have a low functional load are i argue uh, because in uh, for example using the framework uh, proposed by labov uh, when you have low lexical opposition and high lexical predictability uh, sound usually has a low functional load low functional load means that they basically don't do a lot of work in the language, um, so uh, low lexical opposition means that there are few minimal pairs, uh, and the minimal pairs you saw on the previous slide are more or less all the minimal pairs that you have. Uh, there are just a few more. If you count also near minimal pairs, you can get a few extra ones. Uh, but yeah, there are few minimal pairs, and there is high lexical predictability in the sense that they only occur between coronal and labial consonants. However, uh, they seem to be uh, pretty salient in the language, or at least more salient than the low functional load would suggest. And this is at least partially, I uh, guess, supported by a couple of very high frequency vocabulary items. Uh, for example, we have navuch, which means banana, and this preposition learn, which is found all over the place. It means uh, a lot of things. Now, uh, this uh, uh, is a bit of a historical analysis, so I looked at Porto North Center of Vanuatu uh, reconstructions and um, how, what reflexes they have uh, in the ham, or rather, uh, I looked at, uh, at uh, words with front round vowels and I saw what, uh, what uh, reconstructions they correspond to. So we have for ö, uh, 
uh, most commonly the same process of dissimulation that we saw earlier. So we have tombu becoming tumb, uh, nombu becoming numb, um, etc. So this happens, the final vowel that was lost was usually u, but we also get this o in lo, lo, uh, na. So we might actually argue that a might have played a role there, but uh, that's weak, and uh, in Losovi we can also argue that E perhaps played a role, so this is more of an assimilation process. Uh, there are some exceptions where this didn't, didn't happen, as in Tovu, which should have become Rev, but uh, it didn't. Um, and then for U, uh, we have again most of the time an U. Uh, I found only one example with O in the first syllable, that's followed by a syllable with an unstressed U or E. Again, uh, most of the time a dissimulation process and sometimes as in Vuti, the last example, we have a, an assimilation process where the E sort of pulled the U to the front. Uh, and again, there are some uh, exceptions. As you can see from these data, uh, First, we can definitely talk about vowel shifts, but mostly dissimulation, a little bit of assimilation. And we can also see that the coronal or labial uh, environment is found in both the protoforms and the synchronic forms. Okay. So, um, now there is another interesting phenomenon in the language uh, which is relevant, and this is the allophony of, uh, you know, so a variation of a versus e in some subject indexes. So this is in the morphology, which also supports the salience of um, the vowels. I hope you can read this well, because the, the font is a little bit different than what I expected. But anyway, so in Aham, you have uh, subject indexes, as in many oceanic languages. These are prefixes that mark the subject on many verbs. So you have a, a few sets of those subject indexes. On top are the, what I call the neutral subject indexes, which are used most of the time, and they feature this vowel A, so it's quite regular. We have na, ka, na, drata, mata, etc. And then uh, we have, uh, as I said, other sets of subject indexes. One is the irrealis one, where this A becomes E quite regularly. And then we have the sequential event subject indexes, where the A becomes A. Um, and these are the ones we are interested in today. Um, so sequential event subject indexes, just to be clear, they uh, are used in uh, uh, very often in procedural discourse where you say there are events happening in sequence, so the first verb will be marked with a neutral subject index, and every subsequent verb will be marked with the special subject index. Now, when these uh, sequential event subject indexes are followed by this <clears throat> aspect marker that takes the shape R, which I call subsequential. It sort of denotes something like future tense, but I won't go into detail because what's important here is its form. So it's R, it's coronal. Um, there is a, a variation. So some speakers uh, say instead of NER, they will say NER, et cetera, et cetera. And you can see this in the third table below. Now, this is not attested in for some of the forms. So First, for the second and third person uh, singular, this is not a test, and this is not surprising because there we have velar consonants in the beginning. So we have k and m, which uh, would block the, uh, the, the front rounded vowel. And then for the three dual forms, first, inclusive, exclusive, and second, uh, I haven't attested the forms, but this is most likely because they're very infrequent. So in uh, my corpus of about 93,000 words, there's just a handful of examples and they're all with the A. Uh, whereas for the other, for the plural forms, for example, I have tens up to like 100 examples. Another interesting thing is that there is a borrowing, there's one borrowing that I know of that uses a front-rounded vowel, and that's lose, uh, which is a borrowing from the slama, which means to lose. Uh, so it uh, can take the form with either a back-rounded or a front-rounded vowel. So um, from this data, we can argue that the coronal 
uh, and not so much labial consonant environment alone is enough to support the emergence and persistence of the front rounded vowel. Why I say not the labial, it's because you might have noticed that in the first exclusive plural form with the er, so that's in the third table, I've underlined it. You would expect mother, but that doesn't happen. It becomes mater, so in this case, it seems like the labial m is not really enough uh, there, or it blocks it somehow, or I, had, I don't have a better explanation for this. So, to wrap things up, um, diachronically, the expansion of uh, a Hams vowel inventory to include front rounded vowels appears to have been partially driven by vowel dissimulation and sometimes assimilation processes and the final vowel loss. Dissimulation is in general more difficult to explain than assimilation. Uh, so it seems that the coronal and to a certain extent labial, or you can summarize it as a non-velar, uh, constant environment likely played a major role in this process. Uh, there is an articulatory motivation for coronal consonants to promote vowel fronting. That's for coronal, not so much for labial. Um, and if you have noticed in the data, I didn't point it out earlier, but uh, when you have front-rounded vowels, always one of the two adjacent consonants is uh, coronal. So you don't have examples of labial, uh, vowel, labial. <clears throat> so it seems like the coronal play uh, an important role. Um, hmm? uh, the constant environment uh, has played a role in the past, uh, clearly, and it continues to be an important factor for the persistence of these rare sounds with a low functional load um, in the hump. And uh, the last uh, thing I'm mentioning is more of a question rather than uh, you know, an argument or a suggestion for future work. It's about identity attachment. Uh, so uh, to explain such rare sounds, uh, we have, uh, so as uh, we have argued in a recent paper with Mary and uh, Julie, we have to look at different factors, not just language internal factors, but also social factors. So. Um, Manfred Krivka, for example, on his work on the front-rounded vowels in um, Dakie suggests the let's be different uh, effect. Uh, and Miriam Meyerhoff also talking about the ones uh, in Kep, which is an, uh, a variant of Sakao that we looked at earlier, talks about two words uh, that are shibboleths, she calls, with front-rounded uh, vowels. And as I mentioned, our paper, a recent paper on identity attachment, or on uh, a, a few things, but including identity attachment to other rare sounds that are, for example, the bilabial trios that are found in uh, Malikula uh, languages. And so beyond the ham or other suggestions for future work, so a ham is definitely not, as you saw, the only language with front-rounded vowels in, in North Central Vanuatu um, or beyond. Uh, New Caledonia has uh, languages with uh, large vowel inventories. Um, so it would be interesting to look at front-rounded vowels in other molecular languages. There are uh, a few languages that have them, either as allophones or phonemes, and um, to see whether this, uh, this pathway that I talked about today is, is relevant there or uh, not. And as I said, uh, we can go beyond Vanuatu to New Caledonia. Uh, we have uh, also... Um, Mm, yeah, we have two Polynesian outliers that I know of that have front-rounded vowels. One is MI, and that's, uh, uh, you know, there's a talk about uh, it in an hour or so. And uh, the other one is Fakauvea, uh, or I'm not sure I'm pronouncing it right, in New Caledonia, which has front-rounded uh, vowels that likely emerged due to contact. Uh, so there is a different pathway there. For MI, we know that it was most likely not due to contact, uh, on the other hand. So, yeah, there are different pathways. I talked about one of them today, so there's a lot to do in the future. Thanks. Uh, uh, oh, so before I finish, I have to give my acknowledgments to the AHAM community who have been very generous and very instrumental in this research, to my uh, current department, the Department of uh, Linguistic and Cultural Evolution at the Max Planck Institute, who has supported my work. ELDP uh, supported my field work where this data came from a few years ago and 
Um, the Vanuatu Cultural Center has also supported my work, so many thanks to them and many thanks to you, and I'm uh, here to answer your questions, thanks. <laughs> Uh, Marcy, we know we're uh, We have about five minutes for questions. So. Thank you. Um, I wanted to go back to your um, reconstructions of the vowel shift, vowel changes. Uh, you mentioned labiality as a factor, but I noticed that uh, in the examples that you showed, every time there's a labial consonant, there's also a coronal consonant. Yeah. And in the e, e, alternation, the labial doesn't seem to be playing much of a role. Yeah. So I was wondering whether the labial plays a role at all in anything. And if the presence of the coronal consonant would be enough to trigger assimilation, in which yeah. case you would have assimilation yeah. blocked by velars, strong enough to block it, but not by right. labials who wouldn't be strong enough to block it, which would be yeah. also something to, that might change the view of the role of the second vowel in the cases that you call dissimilation. If the labial consonant is not strong enough to prevent assimilation, maybe the second backgrounded vowel is not strong enough to prevent it either, and the mm -hmm. uh, coronal consonant is the sole trigger of assimilation in this case. Right. Yeah, I, I did mention about uh, this uh, in the talk uh, a little bit, that the coronal consonant is is actually sufficient for, uh, but the thing is that it can be either before or after uh, the vowel. So yeah, we have to be a little bit careful when we make. Uh, but yes, what 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 you're talking about is definitely the the, the coronal consonants are a major uh, player in this, and and this is uh, uh, clearly. You know, there is the articulatory motivation for that, whereas for the labial, we don't really have that. But, uh, yeah. Thanks very much. I think it fits into a sort of growing number of papers on, culti let's call it cultivated social differentiation of varieties, and, and you mentioned some other work mm -hmm. in um, the Southwest Pacific on that, and that goes back to the Norwegian linguist uh, Larsen, who was interested in differentiation of Norwegian dialects. Uh, and um, I think when we look at these things, we've got to think of it as a two-step process. So there are sort of sound changes that would occur anyway, which we can think of as downhill changes, that is, they follow what we understand to be normal processes of assimilation and then what we might call uphill processes, which are pushing against those and going in what could be thought a perverse direction. Uh, and probably you can sort your words into the ones which seed the, the U and U uh, by normal processes, for example, assimilation simula ormal out type processes, and then ones which can't be accounted for in that way and which possibly result from generalizing uh, relations between vowels in aham and vowels in one or more neighboring languages. Sometimes that's been called correspondence mimicry. Mm -hmm. uh, and that means that to understand it, it's never enough just to look at one language. You've got to look at what's happening elsewhere because it's good and I think insightful to invoke this wish to differentiate oneself from one's neighbours, but it's not a fully adequate account until we know why has it hit every one of those words. Mm -hmm. uh, and that means uh, looking at, in, uh, I'm not sure which are the most relevant neighbouring languages of Aham, but to push your explanation through, mm -hmm. um, we need to sort of show why it generalises to those uh, dissimilatory environments as well. I don't know if you've got thoughts on that as a sort of ongoing program. Yeah, I, I can comment a little bit on, uh, on that. Uh, so the languages that are uh, closely related to Aham, uh, many of them have front-rounded vowels, uh, at least. I, I don't know if they're phonemic or how salient they are, but there is this Atlas of South Malekula by Charpentier from 1982. And if you look at the words, you, you see a lot of front-round vowels, but of course, uh, there's not much uh, more analysis than 
than uh, that because many of the languages have not been described and not much work has been done on them. Uh, now, but uh, when, when we talk about the identity attachment, there's also like a sort of, it's not always the same thing because, um, yeah, you might want to, uh, to distinguish yourself with, uh, from your neighbors, but you might also identify yourself with uh, your neighbors. Because, uh, for, for example, with the bilabial trios, that's sort of what we found, like there are clusters of languages where you have the bilabial trios, so they're geographically adjacent, and that's where the bilabial trios seem to be quite strong and to persist. And on the fringes of this area where you have neighboring languages that don't have them, you could expect, like in some languages, the bilabiators are very strong. So you would say, oh, they mark identity, they want to be different from the neighbors, and that's why the bilabiators persist. But in other cases, they are actually anecdotal, uh, uh, there's anecdotal information where the neighbors make fun of them, so the young people actually stop using these sounds because uh, maybe they don't attach identity, but on the contrary, like they actually, uh, yeah, it can go both ways, and this is a very, this is a very interesting process. Yeah. Final okay. question. Yeah. It's not another question, it's just a follow-up on that, that uh, identification and differentiation is a sort of nested process, mm -hmm. and you can be identifying with neighbors at one level and differentiating yourself at right. another level, and at the first level, you, you as a regional group might be differentiating yourself from some yeah. other people. So I, I think that fits with what you're saying. Yeah. Thank you. Well, you just told me we have no more time, so we have to move on to our next speaker. Thank you very much. Thank you. <laughs> Hello, I'm just going to get set up quickly. If I may introduce our next speaker, uh, is uh, Shirley Gaba, who will speak on Lexan or Fijian Kubulao, which is in, on the island of Vanuolevu, une étude pilote, or Kubulao Fijian stress, a pilot study. Vinavolevu. <coughs> Thank you. Uh, hello, everyone. I'm Shirley Gaber. I'm a PhD student at the University of Hawaii at Manoa in the Linguistics Department. And today I will be talking about an exploratory pilot study that I conducted remotely about stress in the Kumbula variety of Fijian. In today's talk, I'm going to start with a brief introduction of Kumbula Fijian on the speaker that I worked with and on a data collection and management for this study before I move on to relevant literature. And then I will discuss this pilot study explaining the research questions and the methods that I used, as well as an overview of the results. And I'll go into some sample data. And then I'll conclude with a summary and an explanation of some future directions for this line of research. Starting with Kumbulao Fijian. It's the variety of Fijian, the communal act of the Kumbulao district of Bua province. Bua province is highlighted in yellow on the rightmost map. On the screen, it's in the western part of the Vanua Levu Island in Fiji. It's important to note that I worked with a single speaker in this study, SG who is from Kumbula District, formerly known as Vuya District in Bua Province, and who is part of the Waisa and Natokolau communities. She is a fellow graduate student in the Linguistics Department at UH Manoa. It's also very important to note that all of the data was collected entirely remotely as part of a UH Manoa field methods class conducted entirely over Zoom from 2020 to 2021. And as such, we used the native Zoom recording feature and the microphone that was built into SG's computer, which did lead to lower audio quality than we would have had 
if we did in-person recording. Uh, Jenga et al's 2021 paper gives a thorough comparison of how audio quality changes between recordings that were collected using video conferencing software like Zoom versus a standard in-person recording setup with, for example, a handy microphone. Um, the audio files were M4As at 32 kilohertz. M4A is a lossy format, which does mean that some information was also lost from that as compared to a lossless format like WAV files. I used a few different tools, specifically Elan, Audacity, Prot, and Excel, and the audio is archived in Kaikuleohone, which is our digital language archive at UH. Now I'll briefly discuss some relevant literature. I'll start with Sheets' 1985 book, The Fijian Language, which discusses a vowel length contrast in Fijian and phonological words being divided into feet, which each have an accent. He goes more in depth into that in his 1999 paper, The Fijian Accent, which discusses phonological words being made up of bi or trimeric feet that are each accented on the penultimate mora. He also states that vowel length contrasts are always accompanied by a change in accent. So vowel length contrast itself and accent itself are each not clearly contrastive. I'm going to also make a note here that in this uh, pilot study, I avoided using words with long vowels. So the difference between mora and a syllable was not as relevant and I will be using those terms interchangeably in this presentation, although of course a long vowel would be made of, would be counted as two moras and only one syllable, just a side note. I also uh, drew on a paper on the word level prosody of Samoan, although Samoan and Fijian are not especially closely related. This gave me a jumping off point of some acoustic qualities that I looked at in my data. This Samoan study found that amplitude, consonant duration, specifically after stress vowels and fundamental frequency were associated with stress in Samoan. In this study, I looked into a couple of questions, whether there are differences in the acoustic realizations of stress in Kumbula, Fijian, and standard Fijian and whether Al Sheets' analysis on stress patterns in the Fijian accent holds true for Kumbula Fijian as well as standard Fijian. I drew on Kumbula Fijian words that had come up in elicitations and their standard Fijian counterparts uh, where possible. The speaker that I worked with speaks standard Fijian as well as Kumbula Fijian, specifically I drew on two, three, four, and five syllable words, target words in each language variety. Drendre, Akhari, Singale, and Va'ovo in Kumbula Fijian, and Drendre, Mangiti, Singale, and Va'ovo in standard Fijian. I looked at a total of 32 tokens. There were four repetitions of each target word in a frame sentence four words per variety and two Fijian varieties. The speaker read each word in a sentence frame. That means I said in the respective variety, Ao Avola in Kumbula Fijian and Ao Tukuna in standard Fijian. For example, for the word Mangiti, uh, SG read the sentence Ao Tukuna Mangiti, which means I said food. And then I looked at the part of the sound file corresponding to the word mangiti in prot. And you can see here that I looked at pitch using prot. 
on that part of the sound file and I got this uh, pitch contour. I also got the other measurements using prop. Overall, there were a few acoustic features which seemed to be promising and perhaps correlated with stress, namely greater syllable duration, greater intensity, and pitch prominences, which were especially easy to see in shorter words. There was not as clear of a correlation with consonant duration. Uh, now I'm going to present some uh, visualizations of the data from this study to give an idea for each acoustic feature of what was going on. Here I'm going to start with syllable duration charts and we can see in these charts which are made on Excel that we have milliseconds on the y-axis and then each colored block represents a syllable in this word. So the blue uh, box is for the first syllable, the orange for the second, and the gray for the third. And the size of each box shows the variation in the data. Here for the three syllable Ahari and Mangiti, we can see that the second syllable seems to be longer than the first syllable in both of these language varieties. We see that rise in duration on the second syllable, which is what we would expect for a penultimate stress, since that's the penultimate syllable, if syllable duration and stress are related. We do see additionally that the last syllable in the standard Fijian uh, tokens is how uh, long compared to the rest of the word, uh, whereas in the Kungula Fijian tokens, the last syllable is a bit shorter than that penultimate syllable, which suggests that there might be different habits for final lengthening in Kungula and standard Fijian. Continuing with syllable duration, here we have the four syllable words, singalei and singaleti, and we can see that there is this longer syllable duration on the first and the third syllables compared to second and the fourth in Kumbula Fujian, which is what we would expect if there is an ultimate stress and syllable duration is correlated with, with stress. In the standard Fujian, where we see, again, that the first and the third syllable seem to be longer than the second, uh, which would again agree with penultimate stress, but the fourth syllable, like we saw on the last slide, is fairly long compared to the rest of the word, which again suggests possibly different habits of final lengthening. I'll move on to consonant duration, which as I briefly mentioned, did not appear as promising in terms of correlation with stress. Um, here for the two syllable words, Drendre in both varieties, we don't really see a clear difference in length between the consonants of the first and the second syllable. Again, if Fijian patterned like Samoan, then what we would look for is a lengthening on the second Dread after the stressed vowel, but we don't really seem to see that here. There was one example in my data where there did appear to be a lengthening of a consonant after a stressed syllable. If we look just at the Vs on these parts, then we see that the V on the third syllable and the V on the fifth syllable in the Kumbula Fijian uh, va ovo ovo seems to be a, a bit longer than on the first syllable. And similarly, in the standard Fijian, the V on the third syllable and the V on the fifth syllable, they seem to be longer than the V on the first syllable. And that could indicate lengthening in that post-stressed position, specifically if these words, va ovo ovo and va tobo tobo, are divided into feet, such that we have 
this longer um, trisyllabic foot first, and that means that the V in the third syllable is coming after stressed vowel, and the V in the fifth syllable also would be coming after a uh, stressed vowel. So this was the one example in my data where there did seem to be possibly a correlation between a consonant duration after a stressed vowel and uh, where there did seem to be uh, lengthening in consonant duration after a stressed vowel. Now I'll move on to intensity. These intensity measurements were taken from the center of the vowel. And here for this Va'ovo Ovo and Va'ovo Tovo set, we see that in the Kungulav Jin Va'ovo Ovo, there appears to be slightly greater intensity on the first and the fourth syllables, which could correspond to penultimate stress, depending on the how the word is divided into feet and the standard Fijian word seems to have greater intensity on the uh, second and the fourth syllable, which suggests a different division possibly into feet, but could potentially be still related to penultimate stress. Uh, however, I will note that again, these uh, measurements were all taken from Zoom recordings. And the Cheng et al. paper that I referenced earlier found that Zoom recordings had sudden drops in intensity. And although I did not clearly see that in my data, perhaps these intensity measurements should be taken with a grain of salt. Although overall in my data, intensity seemed to perhaps be correlated with penultimate stress. There was a, a case where it wasn't clearly um, correlated in this Kumbula, Fiji, and Singalei, we would expect in increases in intensity on the first and third syllables, but we don't see that, although we do see that in the standard Fijian example here, where it looks like greater intensity might be correlated with um, that penultimate position. Finally, I'll go into pitch. Uh, here we have the words Akhari and Angiti, and on each we seem to see pitch prominences on the penultimate syllables. The small uh, hill on the second syllable of Akhari, and we also see a nice prominence in the second syllable of Mangiti. In the longer words, we also do see some uh, pitch prominence is where we would expect penultimate stress to fall. Here we have va ovo ovo and va tovo tovo. In the Kumbula Fijian, there seems to be a pitch prominence on uh, a small hill on the first syllable, va ovo ovo, and a fall on the fourth syllable. And similarly, on in va tovo tovo, it looks like there's a rise in the first syllable and a fall in the fourth syllable, although the standard Fijian token does look like it has more pitch movement going on throughout the word. In sum, this preliminary data was suggestive of a few acoustic correlates of stress in both Kungulao and standard Fijian varieties, specifically greater intensity, pitch prominences, and greater syllable duration. And furthermore, the stress patterning in Kumbula Fijian appears to agree with Sheets's description of standard Fijian. However, this uh, research could be expanded on in many ways and made more robust in many ways. Um, looking at more target words that are controlled for consonant type would be very beneficial in doing a more thorough look into consonant duration. Of course, higher quality audio from in-person recording would be beneficial, as well as looking at more words and more tokens of each word. Um, again, I did work with one speaker in this exploratory study, working with multiple speakers would only add to this. And I did not perform any statistical analysis on this data and um, doing statistical analysis to see if, for example, the differences in syllable durations 
throughout a word are statistically significant um, and really correlate. Or were some of them, did you have two morphemes together in the word? Uh, those words were, were all a single morpheme, I believe. Uh, but that's looking, thinking about morphemic divisions in word is, words is definitely um, something that would be very useful to do um, in an expansion of this study. Thank you. Excuse me, uh, Yaurama. Um, my question, I don't speak very well uh, English. Um, my question is why the words uh, stress? Are you a doctor or uh, a spe specialist of language? Why do you, uh, why do you use uh, stress, the word stress. Um, sorry, are you asking why I was interested in this, in this topic of stress? Um, I was interested because I realized that there wasn't a lot of research done on um, the acoustics of stress in Fijian language varieties. And the speaker that I worked with is interested in a uh, language revitalization. So I thought in terms of a knowledge gap standpoint that this would be interesting to pursue. And also that in uh, terms of teaching, it might perhaps be helpful um, for her as well to have an idea of how, how stress is realized, um, perhaps so that that could be um, incorporated in that area as well. I, I hope that answered your question. Thank you. Thank you. Yes, thank you. It's okay. Any more questions? Encore de questions? Mm. Okay, well, let us uh, show our appreciation. We're not going to go Sorry. Thank you. Après ça, une pause, café, ou thé, ou ava.
Bien, nous allons reprendre nos travaux, si vous voulez bien, avec une première présentation de Rosie Billington, de Lainew, modèle phonologique dans la langue Eton, Phonological Patterns in the Language of Eton. Alors, par contre, est-ce qu'elle est bien en ligne euh, Enfin, Nike Non, quoi. Voilà. Okay, voilà. Rosie, can you hear us? I can. Can everyone hear me okay? Yes. Very good. Fantastic. Thank you very much. So, good morning from Canberra, where it's 6.30 a.m., and I did get up at 4.30 to watch the other talks this morning on YouTube, so if I start to yawn a little bit at some point, please forgive me. Um, I'll just get my slides up. All right. So, I'll be presenting in English today. There's some French on the slides. When we get to the end, I'll be better at answering your questions in English, but I'll, I may understand the French, so feel free to try that. So, I'm going to be talking about the language that's known in the literature as Eton or locally as Fessan. So, this is a language that's spoken on the east coast of the island of Efate in central Vanuatu. You can see it on the map there on the left panel of the map on the right hand side. Um, so it's spoken in Eton village. There may also be some speakers in Bang Bang, which is a little bit further up the east coast, very small village there, um, although people weren't too certain if there was anyone there still with knowledge of that language variety, and I wasn't able to get there, so I'm not sure on that. So mainly in Eton village is where it's spoken. The uh, estimates in the literature are that there are about 500 speakers of the language. Um, from conversations with people in Eton, it sounds like this is probably a fair bit less than that, um, probably no more than 300 um, or less. And people report that language shift is underway to Bislama, especially among um, younger people in the village there. The previous research on the language of Eton is extremely limited. So there are various uh, lexical items and also some short texts contained in unpublished field notes from Arthur Capel. So you can see on the right hand side there a handwritten copy of the Gospel of St. Luke translated into Eton by Eddie Karras from Eton Village. There's also a word list of about 250 items as part of Dale Tryon's collection of word lists for languages of Vanuatu. And then there are some additional lexical items as part of comparative phonological discussion in a paper by Ross Clark in 1985, looking at the languages of the Afate region and uh, comparing their um, phonologies and, and sound changes that have occurred there. Um, and so this is, is still the most detailed information that we have um, about the language of Eton. Uh, in Tryon's work, he classified Eton as part of what he called the South Efate language, together with Nafsan and Lelepa. So Eton is number 125 on the map on the right-hand side there, Nafsan is 126, and then Lelepa on the left-hand side is 124. So he grouped these together as one but language variety versus what he called North Efate, which is 123 on the map there, um, also known as Nakanamanga or Muna. Uh, in Clark's later work, he, looking across these language varieties and uh, others in this region, he describes what's quite a complex situation that's a little bit more like a dialect chain with more conservative varieties um, in the north and then an area of innovation uh, at which the, of which the core is Eton and Nafsan in the southeast here. Um, but sort of notes that it's really a very complex picture and it's not easy to say exactly where the boundaries are between different language varieties here. <clears throat> uh, since that time, there's been much more detailed research on the Nassan language with a detailed grammar and associated corpus materials and a recently published dictionary, also on the Lepa with a detailed grammatical description and corpus materials, but there hasn't been anything further on Eton, so we know a lot more about the structures of Nassan and the Lepa and a little bit more about how they fit into the wider picture of languages um, in the Afata region of Vanuatu. Um, but not much about Eton, Eton to work out how it fits in um, with those in more detail. So there's a need for some more detailed study of Eton to better understand the way that the languages of the Afate region vary and have changed over time. 
And so <clears throat> the data that I'm presenting today is um, based on fieldwork taking place in 2019. This is intended to be the first uh, of a series of field trips to Eton Village. And of course, thanks to COVID, this is very much a COVID interrupted project. Um, so this was uh, sort of really one field trip in 2019. So about 10 hours of data, mostly video with accompanying audio, also some audio only data. And this was all collected with three speakers, um, one of whom is Eddie Karras on the top right there, who was the same person who worked with Arthur Capel when he passed through. So he was in his late eighties at the time of recording. Um, also, Lynn Mas Kalsalik on the right hand side there, who is actually, her first language is Nassan, but she has lived in Eton for 50 years since getting married, and that's the language that she uses in daily life. And then also Jeremiah Karras in the bottom, who's Eddie's grandson. Um, and the data collected as part of this trip is uh, a lot of lexical data, taking as a starting point Tryon's 1976 word list, but then also other items included there, as well as basic paradigms, various phrases and things like that. Um, and then various kinds of narratives, so a lot of custom stories, historical and personal narratives, and also discussions of traditional practices and knowledge. Um, all of this material is um, almost completely untranscribed. So what I'm presenting today is really just based on um, the sort of lexical data, basic paradigms and things like that that were elicited. So this is what the consonant inventory looks like. So there are four places of articulation among the stops and nasals. So we've got bilabial, alveolar and velar, and then also labial, velar, plosives and nasals um, as well. There's no voicing distinction among the stops, so it's just a single voiceless stop series. Um, there's a couple of fricatives, there's a rhotic and a lateral. There are two glides, a labial velar glide and also a palatal glide, uh, which is really only found in personal names and borrowed words. So that's got a very low functional load in the language. Um, it's not really contrastive in, in native words based on the data so far anyway. Uh, this consonant inventory looks a lot like what you find for Nafsan and the Lepa um, in the single voiceless stop series, the places of articulation and so on. Uh, there are a few small differences that stand out, so I'll point out a couple of those. And just to note, while this isn't intended as a sort of comparative study, I think talking about the sound system of Eton is a little bit more interesting if it's situated in relation to what's found in the other languages, so that's kind of what I've done <clears throat> for part of the talk here. So one of the things that stands out for Eton, having worked a fair bit on Nafsan in recent years, is that there's no pre-nasalized trill. So in the second column here, you can see for Nafsan that there's a pre-nasalized trill that's found in various word positions. So we've got the word for um, cold and banana, which is landr and nandr in Nafsan, or ndrea and dru to turn something or the number two. In Eton, these correspond to a voiceless alveolar plosive or an alveolar trill. Um, and this is exactly the same as what's found in the leper, where we don't get that pre-nasalized trill, but we instead have either a plosive um, or just a plain trill there. Um, in Nakanamanga, which is the more conservative of the varieties of the Ifata region here, um, these correspond to either a voiceless or voiced alveolar plosive, depending on the source. It's um, not yet totally clear whether there's a contrast um, between those. Um, so, uh, and just to note for further information on how these kinds of differences relate to proto-oceanic reconstructions, um, there's discussion of this in Kayak 1985. So no pre-nasalized trill in Eton is one difference, at least in comparison to Nassan. Another thing that stands out is that there are more environments for the velar nasal um, in Eton compared to, for example, Nafsan. So while all of these language varieties have got a contrast between the velar nasal and a voiceless velar plosive, we find slightly different distributions. So in that second column there for Nafsan, there are various words that have a velar plosive. So for pig and rubbish and fish hook, we've got wak, nasuk sok, gao. Uh, in Eton, these have got a velar nasal instead. So we've got wang, song, song, tongol. Uh, the lepa is very similar. It's got velar nasals in all of those places. And you can see these also in Nakanamanga. This isn't entirely consistent though. So for Nasan, where we've got the words for black ant and afternoon. So this is at the bottom of the second column here. We can see that in the lepa, we get the velar nasal instead. So in Nasan, we've got kandr and gotfan, but we've got ngat and ngotfan in the lepa. But then Eton has got the velar plosive as well. So it's gat and gotfan. So we get some slightly different patterns uh, looking across the languages here. <clears throat> 
Another thing to note in relation to consonants is that in Eton, Aspenasan and Aleppa, the presence of verb initial consonant mutation is quite restricted. So we can see in the fourth column there for Nakanamanga that we have various verbs that have two forms where there are different initial consonants and this depends on grammatical and semantic factors. So for example, for the word to go, we can have bano or bano. Um, and this is quite common for various languages of central Vanuatu, but in Nasan and Aleppa, and then also Eton, this is very restricted and it only occurs for a small set of verbs that start with labial consonants. So for example, for go, we can have fun or fun or pa or fa. Uh, but then for other verbs, we get these kinds of alternations in Nakanamanga, we don't find the same in Eton, uh, which is the same situation as for Nasan and Aleppa. So we just get one um, consonant with no kind of alternation there. <clears throat> Turning to vowels, so the vowel system, there's good evidence for a contrast between five vowel qualities um, with a close front and close back vowel, uh, mid and then an open central uh, with just the rounding difference between the front and the back vowels, no front rounded vowels um, in their tone. There is some evidence that there's a distinction between short and long vowels, so some evidence for contrastive vowel length, and this is something that's found um, in Nassan, there's a bit of recent work um, that I've been doing on that together with collaborators. Um, and it was also something that's found in the leper, but perhaps with a slightly lower functional load. Although there's some words where this is really clear and there's some where the status is not so certain. So I'm just going to show you a few examples for that. Um, so here we've got the word for black ant and then the word to bite. And this is Jeremiah just kind of pointing out the difference between these two. So I'll play this and hopefully you'll catch the audio. Um, reasonably clearly. I'll just play it one more time. Hopefully you can hear the difference between black ant and bite in the vowel length there. Uh, and then another example here, the word for louse and then to squeeze. I'll play this one a couple of times. So I'll just do that one more time. He's describing the difference here as being that uh, in the word for louse, the vowel is longer, whereas it's short in squeeze. It's something that people seem to be quite um, <clears throat> aware of, although um, there's only a few minimal pairs and um, for some words it's not totally clear whether there's a particular vowel is long or short. Um, there's some interesting differences starting to look at the word and syllable structure rather than just the segmental inventory. One of the things that's quite apparent is that um, for Eton in the first column there compared to Nassan in the second column, um, there has been quite consistent deletion of word final vowels that were there in Proto-Oceanic. Um, so we can see that we end up then with a lot of um, a lot of closed syllables, so particularly a lot of word final closed syllables here. Um, and this is different to Lalepa, which is smack bang in the middle of a sound change here where these word final vowels seem to be on the way out. They're, they're not really used by younger speakers and in spontaneous speech, but there's something that is still still produced in more careful speech and by some older speakers. Um, and people are certainly aware of these word final vowels. And then for Nakanamanga, again, the more conservative variety here, um, these vowels uh, still seem to be preserved. So this is one thing where Eton is very similar to Nassan. Uh, something else, thinking about syllable structure, is that we have a lot of consonant clusters, in particular a lot of complex onsets for syllables, and these relate to word medial vowel deletion that has also been described for Nassan and Lelepa. So if we look at the first two words in the um, table there, the word for afraid, we've got ntak in eton, Nassan and Lelepa, um, or the word uh, long or tall, we've got pram in eton and Nassan, or prao in Lelepa. Um, but again, this is not totally consistent in how, how this maps across these different, uh, these first three language varieties. So for Nasan and Lelepa, where is the word for hot? We've got ftin and ftun or ftunu uh, with an onset cluster. In Eton, it's fitin, and we've still got a vowel there. Or for Nasan and Lelepa, the word for thunder in the second and third columns there, we've got tfa or tfai. In Eton, this is tefa, we've still got a vowel. Uh, the word for wood or tree is nkas or nkasu in Lelepa, 
that necklace in a ton. Um, and you can see for Nakanamanga that we've still got um, all of these vowels in place compared to um, the languages to the left-hand side of the table there. So there's some interesting differences there. Um, another thing that really stands out is that in words that um, have got two syllables and a ton would have had three before the word final vowel deletion. Um, we don't find the nominal article that's very common in, in languages of central Vanuatu and elsewhere. So uh, in the word for breadfruit here in the first row, in Nasan, Lulepa, Nakanamanga, we've got Naptam, Naptao, Napatao. But in Eton, it's Petam. It doesn't have that Na at the start. So this, this article usually turns up as Na or maybe Ne with a reduced vowel or maybe just a nasal, but we don't find it at all um, in these kinds of words in Eton. Or the word for food is Nafnang, Nafnanga, Navinanga, but in Eton, Fineng. It's also the same in the name for the language. So Nafsan, the word for language in Nafsan, but in Eton, it's Fesan. It doesn't have the Na article at the start. Um, in words that have um, would have had two syllables before the word final vowel deletion, though it's a little bit variable. So in the word for Tahitian chestnut and then for C, we do find the nominal article in Eton. Um, so this is in the second and third rows there. So for example, the word for C is Ntas in Eton, Nafsan, and Nalepa, and the Tasi in Nakanamanga. But then the word for wind, we've got nlang in nasan the lepa, or nalangi in nakanamanga, but it's just lang in eton. Or the word for root is nakon, nasan the lepa, or nakoana in nakanamanga, but it's just gone in eton. So some differences here in the presence of this article in, in shorter words, but in the longer words, um, quite striking in its absence relative to patterns for this region. Um, there are also some interesting um, phonological processes that occur in, um, in particular morphophonological contexts, and some interesting ones are in directly possessed nouns. So uh, in Eton, as, for, as is typical for these languages, uh, some nouns can be directly possessed, and this is indicated by suffixes on the noun. So I've given an example here, the word for head. So in the first column there, we've got the um, first singular directly possessed form, uh, my head, and then the second singular, uh, your head, third singular, his, her, or its head. And we can see that it looks like the suffixes are a velar nasal, then a bilabial nasal, then an alveolar nasal. You can see the correspondences for nasana, lepa, nakanamanga, where we've got similar things in all. Of course, we've got the velar stop in nasan instead of the velar nasal. And then for lepa, nakanamanga, we've got still some final vowels on the end there. Um, so it sort of looks pretty straightforward in terms of what the suffixes look like there. But if the, um, if the noun is something that ends in an open vowel, we get some interesting vowel raising in the first singular form. So for the word for leg, it's not tuan, 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 but instead the third singular form is tuen. So that open central vowel is raised to a mid vowel before this alveolar nasal that is the suffix here. Or in the word for belly, it's not tengang, tengam, tengan, but it's tengen in the third singular form. Again, we get this vowel raising before the alveolar nasal of the suffix. Um, there's also some interesting vowel deletion in these kinds of forms. So where we have, um, again, it's the third singular forms where we get these differences. And in this case, the, the suffix uh, looks more like a ne. So it's either it's got a vowel on the end that's either still from the earlier form of this suffix or is maybe some kind of metathesis, arguably. Um, but what it looks like more is some kind of vowel deletion between coronal consonants. So when we have this uh, suffix that starts with the alveolar nasal and then the end of the noun has a uh, coronal stop here, so we've got tawet, and then we would have had that close front vowel, but it gets deleted in the third singular form. So we've got taweting, tawetim, tawetne for bone. And it's not just if it's an alveolar stop, but also if it's an alveolar fricative. So in the word for nose, it's musung, musum, musne. So we get it between the alveolar fricative and then the alveolar nasal. Um, both of those examples, it's a close vowel that gets deleted. It's often the case that close vowels are the most susceptible to deletion, but we also see this for open vowels in the language. So in the third column there, the word for I, um, it's metang, metam, and then metne. So we lose that, um, that final vowel in that context. One further thing that sort of uh, relates to this, if that preceding coronal consonant 
in the third singular form is a sonorant rather than a stop or a fricative as in the previous examples, then we get gemination at these morpheme boundaries. So in the word for tongue here, we have menang, menam, and then menne. So we've got the vowel deletion, then we'd have two nasals next to each other that becomes a geminate. Um, and if the coronal sonorant is something like a lateral instead, then it will be a geminate, a geminate lateral. So for skin, it's kulung, kulum, kulle, the hair, nalum, nalum, nalle. So we get this interesting gemination. Something similar has been reported for the leper in these kinds of contexts, indirectly possessed nouns, um, also with a long alveolar trill compared to a short rhotic. Um, it's not something that's found at all in Nafsan, in, in uh, similar kinds of environments. In fact, Nafsan has active degemination at these kinds of, uh, well, not these kinds of, but in different kinds of morpheme boundaries where you might get um, similar consonants coming together. So that's a kind of difference in phonological processes in these languages. And then one final one here is um, some, dif some differences when we have person marking proclitics on verbs. So in the first column there, I've got the verb um, to read with first, second, and third singular person marking. So a fair, I read, fair, you read, a fair, he, she, or it reads. Uh, if we have a verb that starts with a vowel, and there are a few of these in a ton, then we have uh, some kind of hiatus resolution that takes place between the vowel of the proclitic and then the initial vowel of the verb. So in no, the verb is a tie. So if it's I know, it's a hatai with a glottal fricative inserted. This seems to be the glottal fricative when the vowels are the same height or the second vowel is closer. So we have a hatai, I know, a hapini, I kill. And then also for fly, a hir, when the second vowel is a close vowel. A kuhir, when the vowels are the same height. Or ehir, when the second vowel is higher than the first one. But if we have um, a, a vowel initial verb following the second person proclitic, which has a close back vowel, then we have a labial velar glide instead. So it's not ku hatai, the second singular, it's ku watai. And it's not ku hatpini, it's ku watpini. This is interesting because we don't get these kinds of environments at all um, in Nasan, or to my knowledge, in Lelepa, because we don't really get these, verb in, these vowel initial verbs. Um, so there's kind of no context for this to occur. It might be something that happens in Nakanamanga. There are a few vowel initial verbs. So no is atai, but based on the written records, um, I don't know if there's a glottal fricative or something else produced in these kinds of contexts there. And really what, what the difference is here is also in the forms of certain verbs where some have lost initial consonants or they um, have added or perhaps retained an initial vowel. So for example, the word for fly, um, here the verb is ir in eton, in nasan it's ndrir and it still has a um, prenasalized trill at the start, in lelepa it's ri and it's got the trill at the start. So those are not vowel initial verbs um, in those closely related varieties. Okay, so in terms of just the segmental phonology, eton is much like the other languages of the Fata region, in particular nasan and lelepa. It has a single voiceless stop series. It's got those four places of articulation, um, including the labial velars, as well as bilabial, alveolar, and velar. Five vowel qualities, very likely vowel length contrast in the system that has some kind of um, functional load, even if it's limited. Um, and so there's not too many differences there, apart from maybe the absence of the prenasalized trill that I mentioned relative to Nassan. Um, but as Clark has already noted, the picture is quite complex looking across these languages and it's not the case that you can easily say that there are clear boundaries here between, you know, the north or the south or whatever. You have certain things, if we're taking Eton as a reference point, certain things where it's more similar to Nafsan, certain things where it's more similar to Lalepa, certain things where it's even a bit more similar to Nakanamanga. So it's quite complex um, looking across these language varieties. And so certainly additional data and analysis will continue to inform our understandings of the relationships between these languages. And in particular, I'd like to look in more detail at the connected speech processes and also understand a bit more about the prosody in these languages because that, because that plays into how the vowel deletion um, has played out. There are different prosodic patterns in Nassan and Aleppo, for example, 
And I think there's also probably some interesting differences in the timing of these changes um, for the different language varieties. Um, and obviously data with more speakers will, will benefit as well, thinking about um, some of these things and then ultimately working towards some um, quantitative analyses and being able to do some phonetic studies um, of the language, but that's all a bit further down the track. Um, and just as a final note, kind of thinking about the similarities and differences across these languages of the Afate region, the contemporary locations where these languages are, are spoken um, uh, are not necessarily where these language varieties have been spoken for a long time. Um, and so, for example, for Eton, um, oral history from Eddie Karras, he talks about how he um, everyone moved down in the last hundred years to the coast um, from the interior of Efate and that he grew up in the bush there and people have not lived on the coast for that long in the scale of things. And there's also the wider context of thinking about the population displacement in the Efate region um, where the interior used to be populated and then people moved to the coast um, after colonisation in Vanuatu. And there's also been various population movements in relation to natural disasters between the mainland and small islands offshore and also kind of larger scale movements um, within central Vanuatu. And so the picture is very complex, partly because of those reasons. Um, and hopefully more and more data will help us to kind of tease apart some of those different things. So I just want to finish by thanking um, Eddie Karras and Musk Kalsalik and Jeremiah Karras for sharing their time and knowledge with me. Thanks also to Thomas Powell Davies, who was an ANU summer scholar over last summer who contributed to the project, working with some of this data um, and getting some of it into a Flex database as well. Um, and thank you to the ELDP who provided funding to start this project. And I should also add a thank you to Jason Coleman for helping to um, get the French translations on the slides here as well. So I'll stop sharing there and uh, listen for any questions. And just as a note, in the meantime, just want to say thank you to the organisers as well for making it possible to present remotely and also to catch some of the other talks via the YouTube live stream. I'm glad that I haven't entirely missed out on everything. I would have liked to be there in person. Thank you, Rosie. Thank you. Is there any question in the audience? Yeah, thanks for this, Rosie. I'm really pleased to see you getting to work on uh, Eton, and I hope you'll get the chance to uh, pursue it further. I just wonder, uh, did you say anything about stress, uh, board stress? Uh, can you remind me <laughs> what you said? I, I didn't say anything about it, and um, quite intentionally, because I don't really have a good sense of it at the moment. Um, I sort of mentioned that the patterns are a bit different between Nafsan and the leper. So in Nafsan, through recent work that I've been doing uh, with Nick Teoger and also Janet Fletcher, um, it's got quite clear phrasal prominence. So it's not so much lexical stress, it's kind of right edge phrasal prominence that we find. Whereas the leper really seems to have weight sensitive, weight sensitive um, stress where it's penultimate maybe on the final syllable if that's a heavy syllable and then of course the vowel deletion plays into this so if you lose those final vowels then you end up with a closed syllable word finally so i think there's some interesting stuff there um but for eton i don't i didn't really have a good sense of it it wasn't uh, a lot of that data was from eddie Karras, and it wasn't always very consistent and a lot of words in isolation so something i'd yeah probably look at in more detail before saying anything about it so i left it out intentionally it, uh, in just trying to do comparative stuff on all these dialects, it gets more complicated and confusing every time I look at it. So, anyway, good luck. <laughs> <laughs> Thanks. Thanks. Any question? Oh. Thank you, Rosie. Thank you, everyone. À présent, nous allons entendre Amy Dewar and Bill Palmer pour une présentation intitulée Antériorisation et fusion des voyelles arrondies en Fakamae, Vanuatu. Une étude phonétique. Rounded Royal, Fronting and Merger in Fakamae, Vanuatu. A phonetic study. Sont avec nous.
can you hear us? Yes. Hello. Okay. Good morning. Oh. <clears throat> we can, hear can everybody you. see that okay there? Yes. Okay, just bear with me, sorry. <clears throat> okay, um, good morning. Yes, my name is Amy Dewar. Um, I'm presenting today on behalf of myself and also Bill Palmer. We're from the University of Newcastle. Whoops. Um, uh, and today I'm going to be talking about the loss of a distinctive front back parameter uh, in uh, Fakamai, or Fakamai vowels. I'll begin by introducing the Fakamai language and outlining our methodology, and I'll then present our data and analysis on the fronting of Fakamai rounded vowels. I'll also present a comparison of the two rounded vowels which suggests a potential convergence. And I'll then look to the vowel systems of related and neighbouring languages to see whether there's some clues there as to how this has happened in Fakamai. Um, and then I'll finally conclude. Fakamai is a Polynesian outlier language uh, within the Vanuatu loyalty outlier subgroup of nuclear Polynesian. It's spoken by about 400 people. Um, 200 of um, these live on the island of Emai in the Shepherd Island group. Um, the other Vanuatu loyalty outlier languages are Afiramele, spoken in the south of Afate, Fatuna Eniwa, spoken <coughs> to the south of Vanuatu, and Faga Uve, which is spoken, <coughs> excuse me, southwest in New Caledonia. Fakomai also has two neighbouring languages. Um, we have um, uh, two uh, neighbouring central Vanuatu languages, Namakura, which is spoken on the south of Emai, and Nakanamanga, which is spoken on the north. Um, there's also the Creole and national language of Vanuatu, Bissama, which is spoken by most people on MI. <clears throat> the data we're drawing from um, for our talk today comes from two places. The first is the Fakamai Language Corpus, um, which is available online via the Endangered Languages Archive. This archive includes over 24 hours of video and or audio recorded by me in 2018 and 2019. It includes a range of genres. Um, it's drawn from over 60 speakers aged from 9 to 75 years. And we're also drawing on a word list which is recorded by Mary Walworth in 2018. <clears throat> um, Mary kindly agreed to share this data and we also have the permission of the speaker with whom she recorded it. Our token collection um, has been opportunistic. We've included 20 vowels per token. 10 from females and 10 from males. And we've drawn from word lists where possible, but where this hasn't been possible, we've drawn from elicitation or text recordings. We've drawn from a wide, a, as wide a range of environments as our data permits in terms of manner and place of articulation, um, but this has been limited by the availability of tokens in our pre-existing language data. Our tokens are drawn from eight Fakamai speakers, four males and four females. The oldest is 34 years, um, so the youngest is 34 years of age and the oldest is 75. And these speakers um, reside in one of two villages, Tongamea or Makatea, um, which are about a half hour walk from each other. <clears throat> in terms of data analysis, um, uh, we undertook our spectral analysis using Prat. Um, we identified onsets and offsets based on a number of criteria, and then we calculated the mean F1 and F2 frequencies between these two points. <clears throat> For consonants and word boundaries, onsets begin with periodicity in the F1 region, and offsets were determined by the sudden stop or reduction of energy in the higher harmonics. For boundaries with vowels, onsets begin at the point where F1 and F2 appear to be relatively stable, or with a changed slope in F2, and our offsets coincide with a point of resumed form and change. Okay, so Fakamai has five vowels, three, rounded and, uh, three unrounded and two rounded. So we're going to start by looking at the unrounded vowels. We have a high front unrounded vowel, a high mid front unrounded vowel, and a low central unrounded vowel. We've plotted the F1 and F2 uh, formants um, from Prat, and we begin by looking at female speakers here. <clears throat> and we can see that although there is a slight overlap between tokens of these unrounded vowels, um, they largely form their own discrete clusters. This is the same for our male tokens, and now our combined female and male tokens. So this clustering supports our analysis of three distinct unrounded vowel phonemes. And this is also reflected by our range and mean F1 and F2 measurements. 
the mean of each F1 is outside the range of the other unrounded vowels, although there is a little bit more overlap in terms of F2. <clears throat> when we look at our rounded vowels, we see quite a different picture. We'll start by looking at our high mid rounded vowel, um, beginning again with female speakers. Um, and when we look at the F2 range, F2 corresponding to the front back parameter, we can see a large tight front cluster <clears throat> with one, little, one token a little bit further back, one central token and a smaller back cluster. <clears throat> and when we look at our male tokens, we see the same thing, a larger, looser front cluster, a central token, and here only one back token. And here are our tokens combined. So not only, <clears throat> not only is this vowel being produced by speakers with both a front and back realisation, <clears throat> the front realisation is actually the more common one. So we see this isn't a back vowel, but it's a vowel that is rounded and high mid, but it's produced right across the front back parameter with propensity for front realisation. And this is why we've chosen a front, um, a rounded symbol rather than a back, because most tokens are front. <clears throat> so we want to know what is causing this variation in terms of F2. Well, we can be fairly confident that it's not um, uh, motivated by environment. We have some examples here of the high mid rounded vowel in a few different environments. We have word boundaries, we have a velar plosive for baku, a dental plosive for fitu, and a tap for uri. Um, for each of these environments, we also have variation in the realization of the high mid rounded vowel from front to back, but also in terms of height. Um, and I should, also, I should also point out here that these um, variants um, of each word are produced mostly by the same speaker. Okay, now let's move to the low mid-rounded vowel, looking again at female tokens first. And we can see a very similar pattern. <clears throat> we see a looser front cluster and a back cluster, along with a few kind of front central tokens. Um, uh, and moving to males, we see the same kind of thing, a loose front cluster and a back central cluster. And here we see the same trends combined with our male and female tokens. Now, again, we can be fairly confident that this variation isn't motivated by environment. <clears throat> Here are some examples of the low mid rounded vowel in several environments. We have a dental and uh, velar plosive for tokia, dental plosives and a word boundary for toto, and bilabial plosives and a word boundary for popo. Uh, and again, for each of these environments, we see variation in the realization in terms of front back parameter and also in terms of height. Uh, and again, um, most of these um, variants are produced by the same speaker. Let's now look at F1 and F2 measurements for both of these rounded vowels. Um, so F2 again is looking at front, is um, the front back parameter, and F1 is looking at height. For each group, um, we can see that the F2 range is great from quite back to very front. The combined range for the higher rounded vowel is just over 800, all the way to nearly 3000 hertz. And for the lower rounded vowel, the range is roughly the same. If we look at the mean now, we can see that even though the, there is a huge range, the mean for each group is definitely front, even if we take into account the central and back tokens. And this supports our analysis of the front vowels being the phonemes at this stage. Now we're going to compare high unrounded vowel, uh, the, the high unrounded vowel um, with the high mid rounded vowel. And looking again at females first, we can see that in terms of F2, the front rounded cluster fits completely within that of the unrounded vowel. And if we look at males, we see a significant overlap in the F2 for the unrounded vowel uh, and the front cluster <clears throat> of the rounded vowel. Um, and this time, three of the rounded tokens are actually more fronted than the unrounded tokens, which is really interesting and suggests perhaps um, exaggerated fronting by speakers in some cases. If we look at combined tokens, only one token of the unrounded vowel falls outside the range of the rounded vowel front cluster. So we can see that the distinction between these two vowels is principally one of rounding. <clears throat> if we look at um, F2 measurements now comparing these two vowels, we can see that the range for the high unrounded vowel falls almost entirely within the, with the um, rounded front cluster, and the mean for each of these is within the range of the other. And we also see that the rounded vowel is actually um, slightly more fronted than the unrounded. 
So we'll do the same again now looking at mid vowels, um, looking at the unrounded uh, and rounded of these, starting again with female tokens. And we see that the unrounded tokens fall completely within the F2 range of the rounded vowel. We look at males, um, uh, we can see the same kind of thing happening if we take into account the central rounded tokens. Again, we can see this exaggerated fronting of the rounded vowel. Um, and again, the principal distinction between these two vowels looks to be um, rounding, although we do see a bit of distinction in terms of height as well. Uh, and of course, the same uh, F2 overlap is observed for our combined tokens. So if we look at the F2 measurements for the unrounded vowel and the front cluster of the rounded vowel, for these mid vowels, we can see that the mean for each is within the range of each of the other. Um, and again, the front cluster of the rounded vowel is more fronted than the unrounded vowel. So we can see that the unrounded vowels can't be distinguished from their rounded counterparts um, by F2 formant. The front back parameter is only residually distinctive in Fakamai in each rounded vowel's back cluster, but these back clusters only inc include a small percentage of tokens. So this overlap leads to the question, are the rounded and unrounded front vowels actually allophones? Well, if we look at these um, contrastive minimal and subminimal sets, we can see that the rounded and unrounded counterparts are definitely distinct phonemes rather than allophones. In the first set here, we have a subminimal set with a voiceless labiodental fricative and a voiceless dental plosive. Um, in the second subminimal set, we have a voiceless alveolar fricative and a trill. And finally, we have a minimal set um, just excluding the high front unrounded vowel. Okay, uh, now we're gonna move on to a comparison of the two rounded vowels. Um, with the breakdown of the front back parameter, these can only be distinguished from each other in terms of height. Um, but as um, uh, these images will demonstrate, this distinction um, may also be breaking down. So again, here we're looking at female tokens first, um, and we can see a significant overlap in F1, remembering F1 is measuring height. The majority of the low mid rounded tokens occur within the F1 range of the high mid rounded tokens. And again with males, um, though this time only one low mid rounded token falls outside the F1 range of the high mid tokens. And of course, again, this is likewise reflected in the combined tokens. So almost all tokens of these two phonemically distinct vowels could actually be one or the other. If we look at the F1 measurements for the rounded vowels now, we can see that in each category, the mean for the low mid rounded vowel is within the range of the high mid rounded vowel. And the reverse is uh, very nearly matched. We can see that the mean for the high mid vowel for male speakers is only just outside the range for the low mid vowel, although the overall combined mean is within the range of the low mid vowel. So most rounded vowel tokens could be either. The higher rounded vowel sits in a relatively low position at a mean of 471 hertz, um, compared to the unrounded vowel, which sits at 350 hertz. And this low positioning, along with this overlapping range of the rounded vowels, may indicate that the distinction between them is actually being neutralised. Okay, uh, so let's finish off by looking at uh, Fakomai's closely related and neighbouring languages to see if we can see anything similar. Well, we don't unfortunately have any vowel formants available for the three other Vanuatu loyalty outlay languages, um, though we will hopefully have some for Afira Malay soon. Um, but for the moment, it, it appears that Afira Malay and Fortuna Aniwa retain the standard five. We've got rounded back and unrounded front and central vowels. Fago Uvea does have rounded high and mid front vowels, but these are separately innovated and in addition to the retained um, back rounded vowels. And these are um, vowels which are borrowed from a neighbouring non-Polynesian language. If we look now at neighbouring languages, it also looks as though the Fakamai system hasn't been, it isn't a result of their influence. Um, the central Vanuatu languages, Namakir and Nakanamanga, both have the standard five vowel system, as does the Creole Bislama. So from the data we have at hand, the Fakamai system appears to be an internal unconditioned innovation. And at this stage, we don't really have any theory as to exactly why this has occurred. To conclude, let's quickly recap our main points. Um, the uh, rounded vowels have a wide range of F1 and F2 formant frequencies, especially F2. Uh, and there's a, a, a step, there is a substantial overlap between rounded and unrounded counterparts. 
It appears that the front back parameter is largely lost as a distinctive feature in Fakamai, and as a result, the high and mid pairs are distinguished largely by rounding. A significant overlap is observed between the two rounded vowels, and as we've seen, these may actually be collapsing into a single phoneme. Uh, and finally, the data that we have on the vowels of the other Vanuatu loyalty outlier languages and of neighbouring languages suggests that Fakamai's vowel system is an internal innovation. Thank you very much. I think we've got time for lots of questions if you have any. Thank you, Bill. Any question? Thanks, Amy and Bill. <clears throat> this, this is obviously a very interesting uh, vowel inventory, and we know it's not the result of borrowing, but do you have any idea or even speculations about what it could be the result of? And uh, also, maybe you mentioned it, but I missed it. So yeah, sometimes they're more front, uh, and sometimes they're more back. Does this is this determined somehow by the environment or uh, like consonants vowels around them etc it doesn't seem to be influenced by environment um we really like to do a more focused study because um as i mentioned there our, um, our data collection is opportunistic so just using existing data um so i'd love to do something a bit more um focused um it doesn't look to be um uh, yeah, so environment doesn't look to be a factor. Age doesn't really seem to be a factor either. I mean, if anything, the younger speakers are producing more front rather than back, um, but that we don't just, just don't have enough data to really say at this point. Location doesn't seem to be a factor either. Um, yeah, so we're really not sure. Um, something that we could be looking at is the um, F3, whether we could be, you know, if these other distinctions are being broken down, perhaps um, uh, uh, the looking at the, the rounding and degree of rounding could be something. Um, I think somebody suggested that early on who we were speaking to last year. Um, so that's something we could certainly look at. Uh, hello. Well, as you can imagine, I'm wondering whether I completely missed this in 1980 or uh, <laughs> whether it started since then. Um, of course, I was not expecting anything but five vowels, and I, you know, there are still clearly five phonemes, but it's very interesting what you're finding. Um, I was just going to mention that in, uh, in uh, Namakir, uh, one of the neighboring languages, you had historically categorical shift of U to E, um, intercontinental. U to E, um, and also in some of the Ifate dialects, you find a instability of the opposition between E and O in certain environments. So those might conceivably be connected with this, but uh, you know, it would take more evidence. I, I've got to get back to my um, recordings from 1980 and see if anything like this can I send them to you and you can <laughs> tell me? Yes, please. <laughs> any traces there? I hope they're Yes, well. please. Yeah. Okay. Yeah. Oh, yeah, Ross, I, um, I actually, I was really surprised when I came across it too because I didn't hear the distinction when I was on MI. It was only when I was actually doing the analysis in Pratt that the measurements were just not what I was expecting at all. So, um, yeah, definitely not something that I picked up by ear, just looking at the, looking into the, um, their plotting in part was what brought it up and then listening and listening and, and still now it's really difficult to, to actually hear it. Mm. Can I ask a question as well? I've tried to put something into the chat, but I don't seem to be able to, nobody seems to be monitoring it. Amy, when you've got the combined plots, when you combine the male and female speakers, um, have you done an adjustment? Because usually the sociophonetic people 
make an adjustment for the fact that you know there's bowel space for men and the bowel space for women the basic bowel spaces are different I mean I don't think it's fatal to the analysis I'm just curious about whether or not you've done it no I haven't done an adjustment and that's partly why I included the male and female ones separately just yeah. to um uh yeah so so no but I've tried to account for that by including yet yeah, both of those but that's definitely something we could do thanks Miriam yeah, yeah. Catherine Watson's got a nice uh, script that will let you do the adjustment on the basis of the vowel triangle. Yeah. Okay, so great. Thank you. I'm just scribbling down that name. Thank yeah. you. No, no, no. no, no, no. I'll get that link. Yeah. Oh, Cheers. great. Thanks very much. Good. Thanks. A lovely talk. Thank you. Lovely <laughs> <Sure. laughs> talk. So, thank you, Amy. Thank you, Bill. Thank you. Thank you. Bien. Nous allons passer la parole à nos amis de Nouvelle-Calédonie pour une présentation des actes du colloque de 2011. So now, our friends from New Caledonia will present the issues from the conference on we are, or we are, 2011 merci alors est-ce qu'on peut remettre ça sur le truc ah merci beaucoup donc Bonjour tout le monde, on va, ne on va pas prendre beaucoup de temps, ça va être très rapide, mais c'était juste pour euh, vous donner un, une bonne nouvelle et euh, un petit euh, aperçu de ce qui devrait euh, sortir bientôt. Je passe le micro à Suzy. Est-ce qu'il y a besoin qu'on dise les choses un petit peu en, en anglais aussi rapidement Ok, so we will try to make a kind of translation too. Uh, it's just to introduce the... The, the, the work, we are almost to finish about the publication of the proceedings of the COOL uh, 11 conference. Uh, merci Anne-Laure. Alors pour uh, vous recontextualiser un peu, uh, COOL 11 a eu, avait eu lieu uh, à l'Université de Nouvelle-Calédonie en 2019. Um, donc, euh, euh, en fait, à, à ce moment-là, euh, nous avons, euh, avec les financements qu'on a eus, nous avons organisé aussi la, les 20 ans, euh, pu célébrer les 20 ans de la filière, euh, d'existence de la filière euh, langue et culture océanienne, avec euh, la venue de nos participants au colloque. Donc, on a profité de cet événement pour célébrer euh, les 20 ans de la filière. Et euh, donc, euh, je disais tout à l'heure que euh, nous avons eu beaucoup de financement et c'est après le colloque que nous avons décidé de euh, publier les actes euh, du colloque. So just for a little bit of uh, recontextualization, uh, the 11th uh, Conference on Oceanic uh, Linguistics um, has been held at the University of New Caledonia in October 2019. And for many of us, it was one of the last conference in presence before the COVID. Um, and it was also the opportunity to celebrate the um, 20 years of the um, Oceanic Language and Culture Curriculum at the University of New Caledonia. So it was a, a, big, uh, a big party for, for us at the University of, of New Caledonia. And because uh, we had the opportunity to have a lot of um, uh, sponsors and financial help, we, we, we were able to do these uh, proceedings. Alors, en, en préambule de l'ouvrage qui, euh, qui rassemble euh, les communications qui ont été présentées euh, dans le cadre de COOL 11, euh, un texte en Chemui français, 
euh, proposé par euh, Calixte Henneke a été euh, rédigé pour rendre hommage euh, à Alban Bensa euh, qui est décédé en octobre 2021 euh, qui euh, était euh, anthropologue, directeur de, de recherche à l'EHESS et qui a particulièrement euh, participé à la documentation des sociétés Kanak en Nouvelle-Calédonie à partir des années 1970, il a notamment collaboré aux côtés de Jean-Claude Rivière pour la production du, du recueil « Le chemin des alliances » qui a été publié dans les années 1980. Il a aussi beaucoup accompagné l'architecte Renzo Piano euh, et d'autres personnalités euh, kanak pour la construction du centre culturel Chibaou. Et puis plus récemment, euh, il a publié euh, notamment avec euh, Adrian Nickel et euh, Yvon Goromoedo euh, le, les sanglots de l'aigle pêcheur. Ce texte euh, hommage, Calixte Henneke l'a écrit parce qu'il collaborait avec lui euh, sur euh, la, la production euh, d'un ouvrage de récit en langue Chemuri qu'Alban Bensa avait recueilli auprès de membres de sa famille et euh, Calix voulait lui rendre hommage et a aussi proposé euh, un titre Tchemoui français euh, pour euh, l'introduction de l'ouvrage à Paris. So, uh, in the very first pages of these proceedings, uh, we start with a, a tribute to Alban Bensa who um, who uh, died last year, in October 2021. And Alban Bensa, as you may know, uh, was a very important uh, anthropologist for New Caledonia and for the Pacific. And he did a lot about um, the to, to anthropology, about the Kanak culture, and also he was very involved uh, for the Kanak languages. And this tri tribute has been written uh, by, um, by Calix de Henneke uh, in Chemuhi, one of the Kanak languages, um, because they were working together to uh, finish a compilation of uh, Chemuhi texts and, and oral traditions. Uh, and that's why uh, we, we started our uh, proceedings by this uh, tribute, and we would like to thank uh, um, Calix for this uh, contribution. Oui, merci à Calix. Alors là, vous avez un aperçu de la couverture du prochain, des actes du colloque. Euh, nous avons choisi un titre en Ningoné, qui est ma langue maternelle, One in a day learning words. Euh, en dessous, vous avez les traductions, penser les langues et la traduction en anglais, euh, qui rentre, euh, qui est euh, comment, publié par le Punk euh, NC euh, dans la collection Lani. Alors Lani, c'est une collection qu'on a mis en place. Ça regroupe tous les, toutes les publication euh, des langues et dans les sciences humaines, l'ami qui veut dire en émonnaie le chemin des richesses. So, uh, we are spoiling the first page of the proceedings. Uh, so, this is a, um, a, an émonnaie title, which means uh, to think about languages or to think the languages. And it's uh, published uh, at the um, Presse de, uh, de l'Université de la Nouvelle-Calédonie uh, within the Lani collection, which is uh, a collection dedicated to all the human sciences uh, at the university. And it also <coughs> means in Nengone the, um, the path of richness. Thank you. So a few words about the contents. <laughs> Donc voilà le sommaire de l'ouvrage qui rassemble 12 euh, communications sur les euh, 39 qui ont été présentées dans le cadre de Cool et puis l'introduction avec euh, voilà ce titre en Chimuki comme on le disait tout à l'heure et je, je remercie euh, Calixte pour le préambule et cette proposition de titre. Euh, donc un volume qui va rassembler euh, sept, euh, sept contributions en français et euh, cinq euh, en, en anglais. 
et qui euh, s'inscrivent dans diverses disciplines, euh, la linguistique historique, la typologie, la phonologie, la sémantique, la morphosyntaxe, l'ethnolinguistique, la sociolinguistique et euh, la didactique euh, des langues. Des contributions qui vont euh, vous amener prochainement à, à voyager, à circuler entre la Nouvelle-Calédonie, Nauru, Niue, la Polynésie, Tonga et, et le Vanuatu et euh, qui portent sur... Euh, des langues telles que le Bislama, le Jehu, le Hamea, euh, le Paichi, le Poimutu, euh, etc. So, um, what we have in these proceedings are uh, 12 uh, papers um, from the 39 uh, talks who, uh, who were given at the, at the Kuru conference. Uh, so, it's... We, It's almost half French, half English uh, papers. We have seven papers in French and five in English. And um, it's also um, transdisciplinary. So we have uh, papers about uh, historical linguistics, typology, phonology, semantics, morphosyntax, uh, ethno-linguistics, social linguistics, anthropology, and language um, didactic teaching. Uh, and Uh, it come, it, it, the papers are uh, dealing with uh, languages or um, contexts from New Caledonia, Nauru, uh, Niue, French Polynesia, Tonga, Vanuatu, and about very different languages like Bislama, Jehu, Hamea, Narsan, Nauruan, Niuean, Paichi, Paumutu, uh, Raga, Tongan, etc. So uh, we are about to give birth of these uh, wonderful proceedings. <laughs> Donc c'est vraiment en cours de finalisation. Um, on espère pouvoir uh, uh, faire la mise en ligne uh, donc en libre accès, gratuit, et entièrement uh, consultable et téléchargeable en ligne pour le mois de novembre sur le site des Punk. Je vous invite à visiter le site des Punk qui a donc pour uh, philosophie de publier uh, des actes de colloques tenus en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement. Il y a aussi des, des ouvrages, des, des monographies ou des ouvrages des chercheurs de l'UNC. Et le principe, c'est que tout soit absolument en libre accès. Donc, normalement, à partir de novembre, ça devrait être disponible. Et on espère début d'année prochaine pour les tirages papier aussi. So, um, we are uh, expecting to have the uh, online publication about November. And uh, on the website of the uh, Presse Universitaire de la Nouvelle Calédonie. And uh, it is uh, really um, the willing of the University of New Caledonia to make all this publication uh, uh, in free access. So I, I recommend you to visit the, the website of the PUNC. And um, we think that we will be able to have the paper book about the beginning of uh, next year. So we would like to thank all the contributors of uh, this uh, publication for their patience. Uh, as you know, the two last years have been a bit complicated for everybody uh, also to be able to continue teaching, uh, online teaching, and all the other uh, obligation we have. So we, we, we are not always very um, free enough to, to make the work uh, as quickly as uh, we would have uh, wanted. But now it's going to be, to be uh, out. So we want to thank all the authors and authors for these acts, for their contribution and for their patience, because, as you know, the two last years have been a little bit complicated for everyone dû au, au, au Covid, etc. Donc, on n'a pas été aussi rapide que ce qu'on aurait euh, voulu, mais on est très contente que ça, ça, voilà, le travail soit en train d'aboutir avant la fin de cette année. Et on passe maintenant le... Et, et, oh. et on remercie euh, le maquettiste et euh, Françoise Quérol pour euh, le travail de coordination hein, du volume à paraître. Oui, oui, tout à fait. We thank the, the, the colleagues uh, who make the... the the final publication from the press universitaire and from ITIC uh, for the conception. Et on passe, la, on passe le relais maintenant uh, à Jacques. On, on passe le relais pour les actes cool 12. 
Ben encore merci à hein, l'équipe de Nouvelle-Calédonie pour leurs efforts et pour faire aboutir ce, ces, ces actes. Merci beaucoup à vous. Euh, maintenant, nous allons passer à la discussion donc, euh, sur la tenue du prochain cool dans deux ans. Euh, et euh, ensuite, le dernier point euh, en discussion, ce sera précisément les actes euh, de, de ce cool-ci, hein, le cool 12. Et donc, on se donne, on a 20 minutes à peu près pour discuter de, ce, de ces deux points. Et aussi de la possibilité d'une publication en ligne dans l'intermédiaire des, des PDF ou des. Right. So, I'll translate. Um, now, thank you to the Cool 11 group, and it's going to be a great publication. Um, and we've got about 20 minutes to talk about two very important things and uh, one small thing. Uh, where is the next Cool going to be in two years? Um, Ha, if we want to do proceedings and what that might look like for this uh, conference. And a small point, uh, in the meantime, having online uh, sort of publication of your PDFs of all of the PowerPoints. Everything is already online and recorded on the Zoom link, but if people are open to sharing their PDFs and um, some ground rules for that. Alors, avant de, de lancer la discussion sur le, le, le lieu du prochain cool, euh, Paul m'a suggéré, c'est une très bonne suggestion, de vous rappeler où se sont tenus les précédents euh, événements. Donc, on va vous hein, lire la liste. Je vais la commencer par la lire en français, puis Marie prendra le relais en, en anglais. Je laisse traduire. Yeah, uh, so we'll just, Paul had the idea before we talk about where it will be next, to just go through the list of where it has been. Um, so Jacques will read that. We don't need to translate that part, I don't think. First one, donc le premier a eu lieu à Port Vila, comme vous le savez, en 93. Le second, the second one was in Fiji, Suva. Ensuite, euh, attendez, j'ai juste une urgence. Oh. Tu peux lire? Uh, oui, oui. So. Um, the third one was in uh, Waikato, in New Zealand. Uh, le quatrième à Niue. Non, je ne savais pas. Uh, cinquième, fifth one was in Canberra. Uh, sixth was in Port Vila again at USP. Septième, uh, à Noumea. Uh, the eighth in Auckland. Ninth in Newcastle, Australia. The tenth uh, was in Honiara in the Solomon Islands. Uh, the eleventh uh, again in Noumea. And then obviously, here we are this week. Okay. Est-il des volontaires? Open for discussion. Where will we hold the next one? We had a few ideas. Yeah. Anyone have any ideas? Desires? Oh, we, I had a suggestion for Hawaii. Well, I'm not a member of the city, but I think um, it's a good idea to have a conversation with the Yeah, it's a good suggestion. So we also need to consider places where there's institutional support to, to, to hold the conference. It could be outside, that would be, but yes, it's a good idea. Nick Tiberger, yes, go ahead. Donc, euh, l'idée de Hawaii, c'est un peu compliqué parce que c'est les États-Unis. Euh, et euh, oui, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. En fait, euh, pour ce conférence, il y avait quelqu'un qui voulait venir, qui a eu un visa pour ici, mais ce n'était pas possible de venir parce que pour transiter, pour aller par les États-Unis, de venir ici, ce n'était pas possible. Donc, oui, tout à fait, c'est euh, peut-être pas une bonne idée. So, Hawaii is complicated as you heard Nick say, um, and we even had a complication with someone coming through Hawaii to get here, so, okay. Canberra? <laughs> Alors, je ne suis pas venu ici uh, avec ce, même avec cette idée, mais uh, quelqu'un, plusieurs personnes, uh, uh, my approche, and I didn't come here at all with any uh, any idea of, of what this that this question would arise, and uh, I had understood it might be perhaps in Fiji, but then it looks like 
that option wouldn't work. Uh, I think in an ideal world, it would be somewhere in where a Pacific language is spoken, uh, and that's not the case in Australia, except in the diaspora. But on the other hand, we do have a number of scholars working on oceanic linguistic tradition there. Um, so after it, that was raised with me on Monday, I checked with colleagues back at the ANU, and there's a number of people have expressed enthusiasm for the idea. Uh, the other thing is, uh, ANU, of course, it, its main campus is in Canberra, far from the sea, cold, <laughs> mountainous, but we also have a, a coastal campus at Kailoa, which is lapped by the shores of the Pacific. Uh, it would be logistically a little more complicated, but not impossible. So that would be a sort of fine question uh, to resolve. So uh, I, I certainly wouldn't want to preclude other uh, offerings by other institutions would be very happy, but if no one else was forthcoming, uh, we would be um, very honoured to, to host it, probably towards the end of the year rather than the beginning of... I, I take it we're talking about 2024 as the year. Je peux résumer peut-être en Oui. Donc, euh, Nick... Euh, euh, ah, euh, souligne le fait qu'il y a eu des discussions un petit peu dans les coulisses hein, et que le, le Fidji a été proposé mais, et des collègues de Fidji ont été approchés mais pour des raisons logistiques, ils ne se sentent pas encore en mesure d'accueillir le, le prochain cool. Et donc, euh, alors même que l'Australie n'est pas directement euh, et les langues d'Australie ne sont pas comptées classiquement par les linguistes comme des langues océaniennes, hein, d'un point de vue phylogénétique j'entends, euh, eh bien, il a, il a été approché par des collègues ici et ils ont lui-même à échanger avec ses collègues en, en Australie, à, à Canberra et à Lainio. Il y a beaucoup de spécialistes hein, des langues océaniennes, même s'ils sont basés à, à, à Canberra, ils travaillent sur des langues qui sont véritablement des langues océaniennes. Et donc, euh, il, il serait très honoré d'accueillir le prochain cool, alors euh, soit euh, à Canberra directement ou dans un autre universitaire rattaché à Canberra, donc j'ai pas retenu le nom, Kailora, donc qui est sur la côte, voilà. Voilà. Et donc s'il n'y a pas d'autres candidats évidemment, euh, eh bien voilà, ils nous, ils nous accueilleraient dans cet espace. Oui. Euh, lorsque j'ai parlé à Fidji, leur problème, c'était financier, uniquement financier. Euh, L'autre problème qu'ils ont, c'est que lorsque on a des conférences comme celle-ci qui se passent dans des pays euh, riches, euh, les étudiants ne peuvent pas y aller, tout simplement. Ils n'ont pas du tout les finances. Et c'est un petit peu le problème, tout de même, avec cette conférence, c'est que... Euh, bah, il n'y a, a personne de Fidji ici parce qu'ils ne peuvent pas venir. Et euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette conférence aujourd'hui, c'est que nous n'avions aucun frais. Et ça, c'est fantastique. Et ce serait vraiment très... Enfin, il me semble que ce serait vraiment bien si c'était une formule qui pouvait être euh, reproduite. Parce que d'avoir à payer en plus des frais, surtout si on n'est pas affilié à une, euh, à une université, comme ça arrive pour certains d'entre nous après Covid... Euh, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte aussi et essayer d'étudier ces, ces personnes, euh, essayer d'aider ces personnes financièrement qui aimeraient venir mais qui ne peuvent pas. Euh, et il y en a beaucoup dans tous les petits pays du, du Pacifique. Alors je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais voilà. So, um, Marie was saying the issue when she spoke with colleagues at uh, Fiji is an issue of um, financing, of funding the conference there um, and what has been really nice about this conference in particular is that it's there was no cost apart from the cost to get here for many of you uh, but the the actual conference itself was very open and did not have um, any fee um, so that's something she'd like to see repeated and I guess opening the uh, if if there were other institutions that might be interested in working with USP to fund it there, maybe that would be an option, but it would some, be something we'd have to see. I mean, I know, um, I don't want to speak because I don't, 
I don't hold any power over any funding, but it, it could put it potentially be an option of other institutions to to help fund the conference together as partners um, in Canberra or in Fiji, maybe. Donc, ben, alors pour répondre euh, sur l'aspect financier, donc un, un des partenaires financiers de l'événement, ça a été euh, le Fonds Pacifique. À partir du moment où on a un projet qui est déposé avec des partenaires euh, qui associe euh, une des au moins une des collectivités du Pacifique et euh, des collectivités, euh, des, une des collectivités françaises pardon, du Pacifique, donc la Polynésie la, ou la Nouvelle-Calédonie ou Alice et Futuna, et une ou plusieurs collectivités euh, euh, non françaises hein, du Pacifique, on peut déposer un dossier euh, au Fonds Pacifique. Donc ça, c'est une piste de financement à retenir, puisqu'ils ont financé le précédent cool déjà, en Nouvelle-Calédonie. Hein. Ils, ils ont financé celui-ci. Non, vous n'avez pas eu de fonds de financement fonds pacifique, vous Ah, c'est que la DGF, ouais, excusez-moi. Mais donc, c'est une piste, à mon avis, à explorer pour capter un petit peu d'argent, parce que c'est le but précisément du fonds pacifique d'encourager les échanges et de faciliter les échanges entre les deux, les deux espaces, l'un francophone, l'autre anglophone. Um, yep. So uh, Jacques was saying that one of the part of the, ma the major part of the funding came from the Fonds Pacifique, it's a fund Pacific funding, okay, uh, attached to the Ministry of Foreign Affairs in France, um, and I guess that could be applied for for even non-French areas of the Pacific. Um, so that could be an idea for getting some funding for um, a Fiji conference. Donc ça, c'était la question du financement. Et effectivement, on a fait le choix de, de demander aucun frais parce qu'on sait à quel point les billets sont chers pour venir jusqu'ici. Bon. Euh, la, la, deuxième, la deuxième innovation, en quelque sorte, de cool cette année, c'est le distanciel. Et je pense qu'il faut voilà, considérer que désormais, on est systématiquement une modalité hybride. Euh, alors, pas que du distanciel, parce que je crois que c'est vraiment important pour ceux qui le peuvent de se rencontrer euh, euh, hein, eye, to, eye to eyes, euh, ou eye to eye, je ne sais pas si c'est comment, vous dites plus rien, ou face to face, je ne sais pas, oui. Euh, et donc, euh, oui, parce que c'est mon... Ouais. On fait après une, une anecdote avec ma, ma tante. Et euh, donc, euh, ça c'est à mon avis quelque chose qu'il faut maintenir désormais, cette modalité hybride. Bon, on a beaucoup de chance, enfin, euh, ce n'est pas de la chance, c'est de la technique, donc je remercie à nouveau <rire> Van Aiki en haut et, et, et les le Poltis. <rires> Mais je dois dire que j'y suis allé à reculons, parce qu'avant de savoir si ça marche, vous voyez Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tellement, je ne sais pas si vous vous rappelez de mes premiers, enfin des premiers mails qui ont circulé, j'ai annoncé qu'on ferait de l'hybride, mais je n'ai pas fait beaucoup de publicité autour de ça, parce que j'avais un peu peur, en fait, des problèmes techniques, de la qualité sonore, etc. Mais ça va forcément, techniquement, aller en s'améliorant, les débits, etc. vont augmenter, les qualités des micros, des ordinateurs portables vont, vont s'améliorer, etc. Donc je pense qu'il faut continuer en cette voie. Yeah, so um, another consideration is the um, having it be a hybrid conference, which as we, Jacques was saying, was an innovation sort of this year at this year's conference and will be, as we all know, will be the kind of future of all conferences. But it's important that it's, you know, not all online because it is good to be here face to face. Um, yeah, so we need to take that into consideration for the uh, I guess that's another institutional kind of support that would have to be taken into account wherever we go. Um, maybe we need. Y a-t-il d'autres candidats que Canberra? Yeah. Okay. Yeah. I, I think it looks like we've got two options that we can continue to talk about. Um, so we'll move on to. The next thing, hopefully quickly, um, is uh, proceedings for this particular conference. And Jack and I have talked a bit about this uh, already. And um, so what we'd like to do is do something again like they did for Cool uh, Ons and have it be bilingual, so either French or English. Um, there were a lot of papers here that have been already submitted elsewhere. Um, so. We understand that not everybody would want to put their full paper or the same version of their paper in the proceedings. Um, but we dis what we discussed might be interesting is even for those papers that have been submitted elsewhere or will be submitted elsewhere to have some sort of version of them uh, in, in French or a summary of them if it's possible 
um, and feels ethical to do so, um, to have a nice, complete, open, openly accessible kind of proceedings for especially the students and uh, other local, local individuals who were here and part of this conference. Oui, donc euh, nous avons discuté avec Marie euh, de la de la l'opportunité de d'éditer de, de, des actes du colloque. Donc beaucoup de communications qui ont été présentées ont, en fait sont déjà soumises ou sur le point de l'être. Elles sont en anglais pour la plupart. Et donc un compromis, ça serait, euh, si vous le voulez bien, euh, de de, de, de s'orienter vers une publication qui serait dans ce cas-là, alors soit uniquement en français, soit euh, bilingue, mais pour lesquelles les communicants qui ont déjà des articles soumis très probablement en anglais nous propose une version euh, euh, adaptée en français, de telle sorte à ce que euh, les communications qui ont été présentées, qui sont en soi souvent très techniques, hein, je pense surtout à celles qui concernent la linguistique historique ou la phonétique phonologie, euh, qui sont déjà très techniques et parfois pas très accessibles en tant que telles à des non-spécialistes dans la langue, euh, eh bien, le fait qu'ils soient traduits en français, ça augmente un petit peu leur accessibilité, en particulier pour nos étudiants et pour le public euh, francophone euh, d'ici et de Nouvelle-Calédonie. Um, another thing we had kind of discussed, and again, this might just be à voir, à discuter, um, but to whether we do a sort of a booklet published through the university, through the MSHP, uh, MSHP or maybe try to do a special issue in a, in a journal like JSO. Yeah, déjà bilingue, it's already sort of a bilingual, can be bilingual. And maybe I have no idea. I haven't talked with anybody about that yet. But it also can be nice to have a series of papers and a special issue, particularly for people who are trying to have um, more articles um, than chapters and in, in books. To I don't know. Have any reactions? Any comments? Any opinions about that, or another journal that could be interesting for a special issue? Something that would not be too rigorous in terms of a review process, because we don't want to, again, close the door to, to people if it is going to be more of a, a summary, but something that could be reviewed and interesting. That was a good idea. Yeah. Thank you, thank you. Thanks. <laughs> Maybe LDNC even could, I don't know. <laughs> There's a lot of. <laughs> We'd have to talk to them about accessibility because as of right now, they're, they're not super accessible in terms of online access and I think it's a closed door for a certain number of years, but maybe we could try to do something special in a special issue. Thanks. Yeah, just a simple offer. If you want to do a publication apart from existing journals, I'm ready to make the layout for free if you want, you know, that's it. Okay, cool. So I, I think if, if we don't have any other comments now, feel free to email and we can keep the discussion going and we'll, we'll um, be in contact about it. Si vous n'avez pas d'autres commentaires sur ce sujet, on reste évidemment en contact par mail. On vous enverra une proposition écrite, hein, un peu plus formelle, par mail, et on continue l'échange euh, sur cette question. Il reste maintenant la, dans l'intervalle, en attendant que ces, ces actes soient publiés, euh, la, la, la discussion sur la possibilité de mettre en ligne euh, soit les diaporamas, soit les PDF des communications si elles sont rédigées, si vous le souhaitez évidemment. Donc c'est différent de la question des actes, hein, mais donc, ça peut être aussi des, des éléments que, si vous souhaitez les partager, le site reste vivant. Hein, on nous y déposerons les liens vers les, les enregistrements. Donc là, il y a la captation par journée, et donc euh, euh, le POLTIS va segmenter cette, ces captations par communication. Donc ça sera une première étape, et on peut y ajouter, si vous souhaitez, outre la vidéo de votre captation, les, le diaporama, voire euh, le PDF d'un texte, si vous le souhaitez le déposer. Avec la mention, on disait sur la mention des droits, qu'est-ce que tu disais oui, C'est déjà dans le okay. euh, code. Euh, bon, c'est 
pas, non, pas le code. Oui. Non, le conduct code. Code, code, code de bonne conduite, voilà. Um, so Jacques was saying, in the meantime, while we're thinking about and discussing proceedings, official proceedings, uh, the site for the, for the conference is still active and will continue to be so. And um, we, we propose to have people um, give their PDFs of their PowerPoints or copies of their papers um, on the site. Uh, and also, uh, even we've got the recordings of the YouTube uh, on YouTube of every day, and they will eventually kind of cut those down into the individual presentations and your, your um, paper copy or PDF of your presentation can also be associated with that. If people want to, they can. If they don't, they don't have to. Um, and I guess, yeah, that's it. Alors, avant de nous quitter pour cette session du matin et de nous retrouver pour le déjeuner, euh, il, euh, nous serions heureux de pouvoir vous prendre en photo, une photo de groupe pour, le, voilà, pour la mémoire de Cool 12 et de Cool en général. Donc, euh, peut-être on peut faire la photo en haut, ouais. Ouais, à l'extérieur, à côté de la, du lieu où on se retrouve pour déjeuner. So we'll, we'd also like to take a photo of everybody here um, for nice memory, and we'll do that before before lunch. Uh, avant, oui, avant. Yeah, before we eat, we'll do that outside upstairs. And et avant ça, excusez-moi, une dernière annonce pour les conférenciers, euh, la maison d'édition Haerepo, donc euh, en l'occurrence Robert et Denis Koenig, nous ont fait parvenir des ouvrages. Euh, alors j'espère qu'il y en aura pour euh, tout le monde, en tout cas pour les, nos invités de l'extérieur. Donc ils sont là, c'est un, un account of the Marquesas Islands de, de Crook, et donc ça vous est offert par donc Haerepo, hein, les maisons d'édition Haerepo. Donc si vous voulez bien passer, prendre votre exemplaire sur le passage. D'ailleurs, peut-être que tu peux dire un mot, euh, fais l'annonce en anglais, puis je passe quelques minutes. Uh, uh, we've also, from uh, the... Um Printing Press uh, Haidepo uh, has offered every, all of the, um, the how do you say, conferencier, the, the, the speakers, the presenters at the conference, uh, a copy of um, an account of the Marquesas Islands by Crook. Um, so you can come get your copy, please. Uh, just on yours, sir, Haidepo. Édition locale, 100% locale, pas ces livres ne sont pas imprimés en Chine, tout est fait sur place. Moi, je suis, même, ils, ils, pub, ils ont publié mes deux, les deux mythes de, sur, le, sur les marquises aussi. Et je travaille beaucoup avec eux. Et ça, par exemple, c'est William Pascoe Crook, premier missionnaire aux marquises. C'est un récit de, de la société marquisienne au moment du changement. C'était rarissime. Et ça, c'est vraiment le mérite de cette compagnie. Il essaie de faire rendre accessibles des choses qui, qui sont normalement pas accessibles aux gens d'ici. Il s'adresse au public ici surtout. Sur. Bon, Robert va être là l'après-midi, je crois. Hein, venez vous servir et ensuite on se retrouve pour la photo au niveau de, de la tonnelle. Okay, come get your copy and then we'll meet you outside for the photo. Thank you.
35 ans maintenant. Okay, I think we'll get started. Please. On va, on va commencer. <laughs> Donc on va commencer, on recommence uh, cet après-midi avec uh, Nick T. Berger de l'Université de Melbourne. Uh, avec l'écriture et ses usages en Afsan. So, our first speaker this afternoon is Nick Tiberger from the University of Melbourne, uh, talking about literacy and its uses in Nafsan. Thank you, Nick. Please quiet in the room. Yeah, and, uh, um I'll begin just by acknowledging the traditional owners of the lands that we work on um, and also the traditional custodians of lands here in uh, French Polynesia and pay my respects to them and their elders. I'm going to talk to you about uh, literacy in Ericor village, which as you can see is in central Vanuatu. Uh, there are around 5,000 speakers of Nafsan, that's the name of the language that you heard about earlier from Rosie Billington as well. And it's one of the bigger languages of the 130 languages of Vanuatu. Unlike the examples we've heard of from Polynesia in this conference, uh, there's no great tradition of secular publications in Nafsan. The original primary use of literacy here was in Christian uh, translation and proselytizing. There was subsequent adoption of literacy by Nafsan speakers for their own purposes. However, there are few documents on the uses of writing outside of the church. Nevertheless, some examples are documents written by Kalsakau, Sope, and Kalsarup, who I'll be talking about. 
And of course, today, there are uses on social networks, administrative uh, writing, and, and correspondence, which I'll only touch on briefly. So this presentation pays homage to the written legacy of Kalsarap Namaf, um, an old man who I worked with uh, quite a lot in Erekor village, who's now sadly uh, passed on. And it situates this writing in a line of archival documents that goes back to Kalsakau in the early 1900s, Sopi in the mid-1900s, and started by the missionaries Morris and Kosh and Mackenzie from the 1860s onwards. Obviously, there's likely to be much more written material in personal collections that I have not seen. So literacy has been characterised as a potent active force in itself by Kulik and Stroud, and Mulhoisler in 1990 claimed it acts as an agent of linguistic, religious and social change. Mulhoisler controversially claimed that all Pacific languages have been damaged by missionary efforts. He says, indirectly, many missions appear to have contributed to the ultimate decline in traditional languages, and if such languages survive, it was probably more because of the lack of mission funds and time invested than deliberate mission policies to keep the linguistic ideology of the Pacific area intact. So here we have agency imputed to literacy itself with no consideration of the role of the speakers of the languages. Kulik and Stroud suggest that literacy is unjustifiably reified and that individuals, far from being passively transformed by literacy, instead actively and creatively apply literate, literate skills to suit their own purposes and needs. This is what I suggest we can see in the use of journals as exemplified here by Kalsarap's journal. Another example from Vanuatu is Reverend Tevimule from North Raga. Uh, he wrote uh, texts in the 1960s uh, called The Story of Raga, which was published, uh, the fir some 14 chapters were published in Yoshioka, uh, 2013. The first European missionary in this area was Donald Morrison. That's him on the right, with his wife, Christina. They arrived in 1864. A year or so after arriving, he wrote, I have lately translated the Ten Commandments, which I daily read in our school. We have transcribed and rendered into meter some other psalms. So this suggests that literacy in language was being taught right from the first uh, moments of mission uh, effort in, in uh, Erekor, in Ifate. It's common that missions take a single language to translate into and proselytize into. For, so Besnia on Nukalailai says that texts uh, were in Samoan rather than vernacular Tugaluan. And this is probably a strategy to reduce the effort of translating into multiple languages. As Miller notes, all teaching in Efate was given in the Erekor dialect of Efates, in which the scriptures and other teaching and devotional books were available. In 1884, the children's day school at Erekor um, was held Monday to Friday, and literacy was the first goal. Literacy in their own language, and a language primer was in use. Besides translations of Christian texts, I found no written material in Nafsan until some work by Chief Kalsakau in the 1930s. These are 130 pages captured on microfilm by the Pacific Manuscripts Bureau, but I don't know if the original book still exists. And you can see that the quality is quite good, actually, on the right there. It's interesting to note that Kalsakau, even though he would have been a speaker of Atara Imere, the Polynesian language, writes mainly, but not exclusively, in Nafsan. So here's a, a colour-coded list of his 130-odd pages, and the blue ones are in English, the yellow ones are in Nafsan, and the red ones are in Atara Imere. So this is quite a, a nice mix of different languages in these manuscripts. And if I had more time, I would go into the topics to show, you know, that he's um, doing accounts of marriage feasts, lease, land leases, and so, and, and so on in English, uh, but other personal things he's doing in Atara Imere. Here's an example of one of the manuscripts that he wrote, which is a land lease. Um, these documents, you know, this is from 1920, and documents like this are potentially politically quite fraught. Uh, and so their re-entry into a contemporary setting needs to be done with care. We see glimpses of these uh, books or journals and hear about them in conversations. This one by Chief Mormor of Lalepa, 
It was copied by Chris Ballard and includes 100 pages. I know of others kept mostly by other speakers of Nafsan, but which are likely to be lost as the speakers die. While the examples of written records discussed so far have been hidden, kept in personal collections or in microfilmed archives, the everyday written use of Nafsan has flourished more recently in official, in official uh, minute-taking personal correspondence, SMS, Facebook and email. And as you can see, there are a number of different Facebook groups uh, which use an exuberant mix of Nafsan, Bislama, English and French. So, Kalsar Apnamaf uh, was a man who lived in Erekor village. Um, he died at the age of 94. Uh, but he kept this book of notes that served as a diary and a book of observations, and he shared this book with me, allowing me to take copies in the late 1990s. Like all men of his generation, Kalsarap only attended a few years of primary school. His work was not, it seems, written for communication to others, but as a record for himself. It could be that he saw that writing gave authority to the ideas, to the point where he read stories that he had written, into the recordings that I made uh, with him. He was a fine storyteller, and I recorded many accounts for him, a number of which uh, went into this book of oral tradition, which we published in 2013. These are the kinds of things he wrote about uh, in the copies that I made. So there was much more in the book. I only took copies of some parts of it. So there's information about uh, custom stories, a list of who had cement houses in the village, um, current events like the funeral notice or um, a cyclone, a list of tree names, genealogies, clan affiliations, how the chiefs should deal with wrongdoers, hymns that aren't in the official hymnal and Bible verses. Maybe he was going to read those in church, I don't know. But you can see quite a range of different things that are in the book. And so here are some examples of the papers in the book. This is the um, list of tree names different um, stories, hymns, and um, traditional tales. Again, and all of these have now, I've transcribed all of these, and um, they're now um, available as text. Uh, here's an example of, you know, when Cyclone Uma, which was a particularly damaging Uma, hit the village, how many people were killed, and then the story of Cal Murray, who died a, a month later. Um, it's a particularly interesting story told uh, by him about the missionary Dr. Mackenzie, who'd written notes about customary knowledge in the late 1800s, but then as he was about to return to Australia, asked Chief Samuel to take the papers into his canoe and throw them into the lagoon, presumably as a symbolic way of destroying darkness, which is the way that people in Vanuatu talk about pre-Christian knowledge systems. And in a similar recapitulation of that act, in his later years, Kalsarap burned all of his papers so that my copies became the only copies uh, in existence. So I'm grateful to his family for permission uh, to be able to use them in my work and also to present them to you here today. I have, as I say, transcribed all of these. These are now archived in Paradisic and they're available there if people want to access them. Uh, we've seen, you know, that literacy, in addition to its obvious role in Christian practice, has always been part of the daily and secular life of Naf Nafsan speakers. We've also seen that Nafsan became, at one point, a lingua franca on Efate. Literary practice is not always apparent because books and papers are fragile and easily disappear. The books highlighted here are just a few of the many that exist and must have existed over time. Just as Kulik and Stroud found in reference to the Gapun in Papua New Guinea, literacy is used in a variety of ways and with no obvious ill effect on the vernacular, contrary to Mulhoisler's claim. Unlike the case we know for Polynesia, in which there is a voluminous written record dating back to the early days of the colonial presence, there is little in the secular record for Nafsan. This means that every piece of this record is all the more important, each representing a major proportion of the known record for the language. 
So practically, what can be done to ensure such transient literature is kept? We appreciate these records when we find them, but how can we work towards increasing representation of this work, truly work that comes from the speakers themselves in long-term archives? It's difficult to connect the many writers of books like Culsarups to agencies like the National Archives, Pacific Manuscripts Bureau, or Paradisec. So I suggest it relies on our connection as intermediaries between academics and the speakers to locate and preserve such writing. Thanks. <laughs> Merci, Nick. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, questions, comments? Um, thank you very much. Um, I have just uh, one uh, a small question. I'm, uh, you know, I'm, I'm, I'm studying politics of the Pacific, and I noticed that the names Carl Sakao and Sopel play an important role in post-colonial Vanuatu. Is that, are these the same families that these, these uh, whose ancestors wrote are the others of those manuscripts? Yep, they are. They're, they're, a, they're big families, um, and they continue to be. The line continues. But the Kalsakar we're talking about here is probably the father of the one that was uh, involved in independence. Um, Ross knows more about this than I do. And um, Sope, certainly, there are still Sopes. Obviously, Pastor Sope um, was involved in, in um, in the independence struggle, Barack Sopo was it, <laughs> recently in parliament. So yes, they're, they're the same families. Yeah. questions? Sorry, I went through it so quickly. Nick? Just looking at um, the orthography, and as far as I could tell without knowing enough, son, it looked like he was being very scrupulously accurate in his use of orthography. Is that correct? That he, he seems to have mastered it really well? Yeah, it's true. Um, Kalsakao did write very well. Um, and, you know, so we saw earlier that Rosie showed us there are labio velas in this language, which are always tricky to write. So you write them as KP or NGM. Um, but nowadays we write them with a tilde, and but he captured that too by by various conventions. So th the missionaries did a very good job of introducing um, orthography. Alors ce que Nick a demandé c'est um, Kalsakao a écrit uh, avec l'orthographie uh, qui est assez bon et assez uh, fiable, ouais. um, et c'est vraiment Ça, ça indique que les missionnaires ont fait un bon travail, tout d'abord, de construire une orthographie qui, qui marche assez bien pour euh, cette langue. Et après, que Carl Sikar aussi l'a appris et il euh, l'a utilisé assez pour, euh, pour le faire assez couramment euh, dans, dans ses écritures. David, euh, David d'abord Ok, ok. Short question. That was Protestant missionaries. Pardon? That yes, was Protestant, Protestant Presbyterians. Presbyterians. Okay, thank you. From Scotland and Nova Scotia. Good question dans la salle. Oui, Ross. Yeah, I was just going to say that uh, the uh, inner texts that you mentioned and others I've seen are, are a good counterindication to Minhoza's rather negative view of the effects of uh, literacy, showing that even if the missionaries, for their own convenience, choose to use a single language over a multilingual area, there is nothing stopping yeah. speakers of other languages from appropriating yeah. those liter literate devices um, to, to, to use with their own language, and in fact they have. You know, uh, ce que Ross vient de dire, c'est que bien que Kalsakao écrit en Nafsan et aussi en sa langue, Atara et Mere, 
les missionnaires ont juste euh, introduit l'autographie pour Nafsan et lui, il l'a adapté euh, pour Atara Imere. Et ce que veut dire vraiment que les gens sont des agents, les gens font ce qu'ils veulent, malgré les, les efforts des missionnaires et, et tout, euh, ils, ils, vont, ils vont prendre ce qu'ils veulent, en, en ce cas l'autographie, et écrire un, en leur langue. Oui. D'autres questions Oui. Yaranda, euh, je vais poser en, en, en français hein, ma question. Je ne vais pas réussir à la traduire en, en anglais. Très bien. Alors, la question, vous avez donné une référence des dix commandements. Les dix, les dix commandements. Oui. Vous avez donné cette référence. Et euh, est-ce que c'est -ce est les dix commandements euh, les, euh, ceux qui sont du pays l'ont intégré facilement je ne suis pas dans une position de, de, de savoir Désolé. ou, ou euh, les dix commandements existaient déjà dans leur euh, dans leur coutume est-ce qu'il y avait dans la coutume oui. euh, des commandements aussi ou pas non, enfin non euh, ils, ils avaient toute une coutume euh, mélanésienne, païenne, euh, et je crois que les dix commandements se <rire> étaient vraiment euh, mis au-dessous au de ça et enfin n'ont rien à voir avec ce qui se passait avant. Euh, franchement, oui. <rire> Ok, on va remercier Nick. Thanks, Nick. <applaudissements> Prochainement, on a Tonio, Tomaro, Maru, pardon. Euh, Henri Hiro, écrire sans trahir. Henry Hiro, writing without betraying. Voilà, on a tout le monde. Donc, euh, welcome, Kuraura, Kaoha, Kuraura et Arunga. Donc, euh, je me présente, Tonyo Omaru, actuellement doctorant en première année euh, à l'Université de Polynésie française et faisant partie également du laboratoire ISCO et aussi PRCE euh, à l'université même. Donc, aujourd'hui, euh, donc, je vais vous présenter une, un des éléments qui concerne ma thèse, donc, à savoir euh, les œuvres littéraires et artistiques de Henri Hiro. Donc, je suis actuellement suivi par euh, Monsieur Bruno Sora. Aussi, donc, je vais vous présenter un extrait, en fait. Panorama 
Donc, fait ce petit extrait euh, pour vous présenter un petit peu l'auteur lui-même, Henri Hiro, comme je vous l'ai annoncé, puisque euh, ma participation à ce colloque me permet de présenter une partie, une infime partie de mes recherches. Donc, je rappelle le sujet de ma thèse qui porte sur les œuvres littéraires et artistiques de Henri Hiro. Et dans le cadre de ce colloque, je souhaiterais traiter les questions suivantes. La première, comment les écrits poétiques de Henri Hiro traitent-ils de la transmission des savoirs ancestraux en lien avec les écosystèmes insulaires Et deuxièmement, en quoi l'approche linguistique via l'analyse lexicographique révèle-t-elle un aspect de réflexion d'un auteur polynésien, à savoir la pensée héroïne. Donc, cette tentative d'aborder les questions par le biais de cette approche me permettrait d'obtenir ou pas des éléments de réponse sur le mode de pensée de Henri Hiro que je désigne comme étant la pensée héroïne. Donc, pour ce faire, donc, euh, ma présentation va se faire de la manière suivante. En premièrement, je pense qu'il est inévitable que je vous parle quand même de Henri Hiro lui-même. Deuxièmement, je vous ferai part également du corpus et d'une méthodologie à partir de laquelle euh, j'ai essayé de traiter les éléments qui sont à ma portée et vous proposer également des résultats et analyses avant de conclure. Donc, Henri Hiro, qui est-il Il est né en 1944, il nous a quittés en 1990. Il est considéré comme l'artiste tahitien, un poète un cinéaste, dramaturge et défenseur des valeurs polynésiennes. Il est également considéré comme étant le premier auteur autochtone polynésien dont les écrits reflètent une pensée autochtone en langue autochtone. Ce qui m'a amené également à proposer justement l'intitulé pour ce colloque « Écrire sans trahir ». Donc vous verrez également donc ici... Euh, les différentes exceptions en lien avec euh, le mot « trahir » donc, que j'ai pu récupérer sur le Robert en ligne, ou des questions de livrer ou d'abandonner en lien avec la fidélité, euh, trahir la confiance de quelqu'un, euh, cesser de seconder, euh, ou livrer, révéler, diviguer. Autant d'éléments euh, qui m'ont permis justement de comprendre euh, et d'essayer d'aborder l'utilisation des termes employés par Henri Hiro à travers cette étude lexicographique dans l'intérêt de celui de comprendre et vérifier l'existence entre l'éthos héroïen, c'est-à-dire l'image que Henri Hiro renvoie de lui-même à travers son discours et ses productions écrites, et pourquoi écrire sans trahir. Donc l'énumération des exceptions ici euh, relative au verbe trahir permet justement euh, de nous poser les éléments suivants. Est-il possible de caractériser Henri Hiro tel un individu qui aurait trahi son pays et la confiance de son peuple Ou encore de le définir tel une personne encline à la lâcheté et prête à divulguer des secrets importants Bien sûr que non. Il n'en est rien qu'à la présence de la préposition « sans » ici vient indiquer le contraire des propos précédemment Énoncé. Aussi, on voit également qu'il y a un lien fort et indestructible et inaliénable. D'ailleurs, il utilise le terme « féro » comme titre de l'un de ses poèmes pour monter justement son lien avec sa terre, son peuple et ses savoirs ancestraux traditionnels. Amoureux de sa terre, fidèle à ses idées, dévoué à ses frères, telles sont les thématiques qui ont été reprises dans les deux euh, éditions, donc de pour, tout pour la production en 1990 et réédité en, 19, en 2004 par Hairipo, donc Pepe euh, message poétique, où il est possible d'identifier, de voir la profondeur de ses écrits. Et c'est une manière également pour ses maisons d'édition de lui rendre hommage. Amoureux de sa terre et de la nature, effectivement. Henri Hiro fait également partie des membres fondateurs de l'association de défense de l'environnement Yaura Natura. Sa participation active en a fait de lui le président en 1979. 
Et cette année, l'Assemblée générale de l'association demande l'arrêt des expériences nucléaires et Mourourua. Mais je ne vais pas m'attarder davantage sur ce sujet. Donc, il est possible de voir euh, les actions qu'il a menées à travers justement cette association Yaura Tunatura. Euh, D'ailleurs, on a parlé de cette association hier à travers les calendriers lunaires. Donc, se dire également qu'il a participé à la création de cette association et l'élaboration d'outils qui, fig qui figurent comme étant des éléments importants dans la transmission des savoirs ancestraux. Aussi, donc, à travers justement cette idée, donc le projet poétique pour illustrer chacune des 30 nuits du Tarina, donc va faire un petit peu l'objet du corpus qui a été choisi. Mais je vais m'arrêter uniquement à huit textes. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu l'émergence de ma réflexion. Donc, premièrement, je la dois à Do Carlson. Donc, vous voyez la photo ici qui est la femme, en fait, de Henri Hiro, euh, qui disait « Lorsqu'il se mettait à écrire, il avait à côté de lui deux ouvrages essentiels, le Tewira Henry, Haiti aux temps anciens, et le dictionnaire Davis. » Elle ajoutait également que pour Henri, selon elle, c'est le maître de la parole. Et d'après ses dires, on peut même résumer cette manière de penser en le désignant dans Henri Hiro et sa volonté d'utiliser des mots thaïciens pour transmettre une pensée polynésienne. Donc du coup vient le débat, voilà, qu'est-ce qu'une pensée polynésienne, est-ce qu'il est possible de la définir aujourd'hui euh, Donc je pense que c'est une question qui fait débat, qui fait partie de notre quotidien, on, a, on en a eu la preuve hier, euh, mais dans ma réflexion en fait je souhaiterais montrer qu'il est possible euh, avec les, les mots thaïciens, enfin, je l'espère en tout cas, démontrer qu'il y a une forme de pensée héroïenne. Je me suis également attaché donc, aux, aux recherches de Wayne Wright en 1953 dans son ouvrage euh, « Languages in Contact, Findings and Problems ». Donc, où en termes de bilinguisme, donc, je vais lire, « Deux ou plusieurs langues seront dites en contact si elles sont utilisées alternativement par les mêmes personnes ». Les individus locuteurs sont ainsi le lieu de contact. La pratique d'utiliser alternativement deux langues sera appelée bilinguisme et la personne concernée bilingue. En fait, ce qui me semble intéressant ici dans, dans, son, dans, dans ses recherches, c'est justement de montrer qu'il y a une influence en fait à partir du moment où il y a contact où deux cultures, deux civilisations donc, on est, se rencontrent, en fait, il y a forcément l'influence de l'une sur l'autre. Et suite à ces éléments, donc, euh, au départ, donc là, vous allez voir dans la contextualisation de Tao, Amat et Flex. Donc, j'ai tenté de relever et d'identifier des mots thaïciens utilisés par Henri Hero. Donc, euh, je me suis mis, donc, du coup, à créer des, 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 à, des mots, en fait, termes autochtones d'origine Tao, donc, qui est plus facile à retenir, terme autochtone influencé, donc Taï, Tao, terme autochtone d'origine occidentale. Mais finalement, ces mots n'avaient pas de, de, de réelle signification, euh, pas, pas si linguistique que ça. Euh, donc, et je remercie en ce sens euh, Jacques Bernoudan, donc notre ami et collègue, qui m'a beaucoup aiguillé euh, pour essayer de définir une caractérisation, catégorisation beaucoup plus scientifique. De fait, on est arrivé à ça. Donc, MAP, C2, un map qui veut dire mot avec ancestralité polynésienne. Et également, à, à côté, il y a des néologismes, donc des créations lexicales, où il a été possible donc, de proposer trois sous-catégorisations. Voilà, donc moi que j'ai nommé Clex, Map, CA, Empereur et NC. Donc autant de jargon linguistique. Donc je vais essayer de vous. Comme je vous l'ai expliqué, Map, mots qui ne sont pas sous influence des mots dont on rattache à une ancestralité polynésienne. Donc, des mots avec ancestralité polynésienne. Ensuite, clex, création lexicale sous forme de calque, clex K. Donc, exemple hydrogène, donc, si on devait revenir à son étymologie, donc, qui produit de l'eau. Et du coup, dans le dictionnaire du Farivan 1, on retrouve ho, vai, ho, qui veut dire également donner, et vai, donc de l'eau. Donc, on a subi ici un procédé du calque. Donc, désolé, j'ai à l'omission du L. OK Donc, tout le monde a compris pour clex K. Ensuite, on a clex empereur. On n'a pas un empereur, mais clex empereur, qui signifie création lexicale sous forme d'emprunt avec rephonologisation. 
toujours avec le même terme hydrogène, le Farivan 1 propose également hétéroténie. Donc ici, on voit justement qu'il y a une transformation de, des phonèmes sur la structure syllabique d'hydrogène. OK. Et les derniers, donc euh, Clex NC, création lexicale sous forme d'enrichissement sémantique. On a l'ajout d'un sens nouveau qui diffère du sens originel. Donc on a l'exemple ici de Huit, Huit Atira, où on voit également que la sémantique du mot en lui-même a beaucoup évolué. De fait, le sens originel qu'on lui attribue, une classe de chefs intermédiaires d'une société stratifiée. Aujourd'hui, le sens nouveau que l'on qu lui accorde, euh, un citoyen dans une logique d'égalité entre les individus. Donc voilà, donc il a été nécessaire justement euh, de reconstituer tout cet état pour essayer de mettre en application euh, cette méthodologie. De fait, pour revenir à mon corpus, donc voici les huit poèmes qui ont fait l'objet de mon analyse. Donc, euh, ces huit poèmes sont effectivement euh, extraits de, du recueil de poèmes de Henri Giraud, euh, Pepe Taouna. Et pourquoi ces huit poèmes ben, En fait, parce que chacun traite d'une lunaison. Donc, vous verrez également donc, le tableau à côté que Ahiri Ahiri illustre la sixième nuit, aurait, aurait mouru. Quant à Théopouneye qui illustre la huitième nuit, que l'on appelle Ore Ore Roto euh, ou Ore Ore Tahi, selon le Tewira Henry, et à côté de la description selon Tewira Henry. Donc, on voit également que Henri Hiro, dans, dans sa réflexion et sa démarche, il s'est inscrit justement dans cette mouvance de transmission des savoirs traditionnels ancestraux par le biais de l'écrit. Et c'est ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans sa démarche. Maintenant, moi, dans, dans mon projet en fait de réflexion, donc, j'ai commencé à proposer euh, une analyse avec euh, les titres de, des différents poèmes que l'on retrouve dans cet ouvrage. Et pour le moment, j'ai utilisé et trouvé uniquement euh, deux mots, donc Maori, euh, que j'ai classé dans l'enrichissement sémantique, ainsi que Tauri Aria. Euh, et je, ça n'a pas été convaincant et du coup j'ai poursuivi ce travail avec l'ensemble des textes qui ont constitué mon corpus donc à savoir huit poèmes donc ici on voit que, que j'ai coché que la plupart des mots qui sont extraits du poème Tawan 1 Tawa Enae donc qui se réfère à la 24 e nuit Taroua et moi euh, et poème également qui possède une traduction proposée par Henri Hiro lui-même, que l'ensemble des 19 lexèmes, lorsque je parle des 19 lexèmes, puisque le poème en lui-même est constitué de 96 mots, et parmi les 96 mots, il m'a été possible d'identifier 31 mots, soit 31 lexèmes. Et pourquoi est-ce que de 31 lexèmes, on passe à 19 lexèmes Parce qu'il y en a certains qui ont été répétés une, deux, trois, voire plusieurs fois. Et de fait, avec euh, cette, cette classification, il a été possible justement de vérifier, voilà, de catégoriser les mots de ce poème. Et les 19 mots appartiennent à la catégorie 1, MAP, soit mots avec ancestralité polynésienne. Donc, euh, j'ai procédé à ce travail, voilà, pour le reste des poèmes. Et le tout premier poème, Ahiri, Ahiri, qui illustre la sixième nuit, euh, est constitué de 179 mots, soit 75 lexèmes, et parmi ces 75 lexèmes, j'en ai étudié 52. Et parmi ces 52 points, il y en a certains qui ont attiré mon attention, notamment, notamment Mato Poupa, ou encore euh, Puno, euh, Tamono et Piaridi. Donc, on voit effectivement que Mato Poupa, pourquoi est-ce que je l'ai catégorisé dans l'enrichissement euh, sémantique Ben, Poupa, généralement, c'est un mot qui veut dire rassembler des éléments végétaux, Poupa tiare, ou, ou des éléments euh, en lien avec des animaux, euh, Poupa huruhurumanu. Or, ici, il a attribué directement à quelque chose de, de nouveau, Mato, qui est un âme sans, euh, et généralement, bien qu'on retrouve le thème Mato également dans. Les, dans les traditions polynésiennes, mais c'est juste que là, on avait une autre difficulté, enfin une nouveauté où on avait un nama, un nama d'Amso. Pour continuer et arriver à Puno, Puno qui vient de Spoon, 
de l'anglais spoon ou tamono également qui vient de, de, de l'anglais salmon, saumon et tamono même en lui-même c'est euh, un mot nouveau parce que, en tahitien parce que et, euh, ce mot également a un ancêtre tahitien qui est tamano tamano qui est ensuite devenu tamono donc on voit également qu'à travers euh, ces éléments euh, l'effet diachronique de certains mots en tahitien eux-mêmes donc voici donc, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure pour mato kupa et ensuite, avec les autres exemples qui sont en lien avec ce, un emploi de refonologisation, pour nous, comme je l'expliquais, spoon en fer, et tout là pour nous, et petit pour nous, taria pour nous. Et tamono, donc saumon, variant en dressant de tamano, tamano qui vient de l'anglais salmon saumon. Donc avec tout ça, donc, euh, après avoir analysé les huit poèmes, donc voici. Euh, en termes de l'exem, donc 458 l'exem au total ont été donc, analysés et 450 l'exem font partie de la catégorie 1, à savoir MAP avec ancestralité polynésienne, ce qui reflète près de 98,25%. Euh, donc vous verrez également ici donc, des graphiques qui représentent un petit peu voilà, dans quelle sphère euh, Henri Hiro euh, s'inscrit notamment sa pensée en elle-même. Et on voit également qu'il y a une dominante avec ancestralité polynésienne. Donc, avec l'ensemble des mots ici. Donc, je ne sais pas si ces résultats sont suffisamment concluants et suffisants pour dire qu'effectivement, Henri Hiro adopte une pensée polynésienne non pure. Non, puisque à travers les, les résultats, on voit qu'il fait quand même allusion, qu'il utilise et qu'il a effectivement influence de notions occidentales. Donc, euh, par contre, voilà, ce que euh, je peux affirmer que Henri Hiro, une pensée héroïenne existe, oui, effectivement. Euh, donc, je vais, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, pour répondre à mes deux questions, euh, comment les écrits poétiques de Henri Hiro traitent-ils de la transmission des savoirs ancestraux en lien avec les écosystèmes insulaires Bon, il utilise les mots pour arriver des savoirs et des pratiques ancestraux traditionnelles. L'écriture comme moyen de prédilection pour la préservation des savoirs ancestraux traditionnels. Et d'ailleurs, dans mon analyse du premier poème, on voit justement qu'il utilise des métaphores pour permettre justement aux polynésiens contemporains de se dire que les mots, euh, parce que vous n'avez pas de vécu, donc l'expérience que vous n'avez pas eue ne vous permettrait pas en fait de mieux comprendre l'allusion aux différentes lunaisons. Et effectivement, euh, le premier poème, on voit justement, il a perdu son temps, la pêche a été infructueuse, il s'est déplacé euh, près de l'embouchure, près de l'embouchure pour pêcher, mais finalement il est resté toute la journée. Ben, on va dire que ceci ne serait pas arrivé si l'individu en question avait des connaissances suffisantes sur ses savoirs traditionnels. Et que ces éléments étaient possibles, non pas l'analyse de ces mots. Les intellectuels doivent s'associer également à la population, donc des éléments de discussion qui ont fait l'objet justement de nos réflexions hier, euh, associer effectivement donc, les actuels à la réflexion à la population pour qu'il ait de l'expérience, par l'expérimentation, on arrive à mieux concevoir, à mieux comprendre. Par rapport à la deuxième question, donc, effectivement, une pensée héroïenne qui représente des concepts polynésiens, élément qui répondrait à ma deuxième question. La maîtrise de la langue tahitienne et du langage poétique font de Henri Hiro un expert exceptionnel, précurseur d'un mode de, 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 de pensée nouveau. Et en perspective, donc, je pense poursuivre l'analyse lexicographique à l'ensemble du recueil de poèmes, mais également adopter une démarche beaucoup plus sémiotique et sémiologique pour traiter en, en profondeur ces textes. J'ai fini ma présentation, Marie. Merci Tonio. Il y a des questions. Merci Tonio pour ta présentation. J'ai une question au sujet de la de, de la notion de trahison. Vous pouvez savoir si c'est quelque chose qui est formulé par Henri Hiro lui-même. Est-ce que lui-même, quand il écrit évoque cette problématique de la trahison ou c'est une projection plus contemporaine de, qui est liée effectivement à cette discussion de passage de la tradition orale à la tradition écrite, etc. Est-ce que lui-même parle de ça Et si oui, qu'est-ce qu'il en dit euh, non, non, pas encore, je n'ai pas trouvé d'éléments, donc c'est plutôt une projection contemporaine. Euh, D'ailleurs, on, on entend beaucoup euh, comment on dit, de personnes, de locuteurs qui disent que ben, ce n'est pas forcément comme ça. On ne parle pas comme ça, du coup, ça ne reflète pas vraiment une pensée polynésienne. Et c'est en ce sens que je traite la notion de trahison. 
mais on rira, on lui-même. En tout cas, à l'heure actuelle, avec mes recherches, je n'ai pas encore trouvé de discours, de, de, de support qui vont dans ce sens. Merci, Lorenz. Yorona, Maroro, pour cette présentation. J'ai une question, c'est en fait plutôt général. Je suis frappé que, um, pas seulement dans le discours de Henri Hiro, mais en général, en tension aujourd'hui, euh, pourquoi on utilise un mot d'origine anglais, Tarena, Calendar, pour décrire euh, quelque chose qui est vraiment pas du tout euh, post-contact, que le, le, vraiment quelque chose basé sur l'épistémologie euh, euh, traditionnelle. Ça, 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 ça je ne comprends pas. Effectivement, ça, comme élément de réponse que je pourrais apporter, ben, effectivement, il y a des, des concepts nouveaux qui sont apparus avec euh, l'apparition de, de cultures différentes. Euh, et de fait, il a été nécessaire pour eux de, de proposer des mots pour euh, représenter ces concepts. Mais c'est vrai, on sait très bien que la notion de calendrier existait déjà avant l'arrivée des Européens, mais on n'avait pas la même connotation. Donc, je peux, le, le terme « tag » aurait suffi mais parce que les Occidentaux sont arrivés avec leur calendrier, donc il a fallu nommer ce nouveau concept, cet objet qu'est le calendrier, donc euh, avec euh, une formulation du type Caltarina. Donc euh, je, je n'ai aucune certitude, euh, mais c'est une euh, des, des éléments de réponse que je pourrais apporter. Merci. Euh, une question. Les, les mots qui ont été inventés ou si on veut créer par euh, l'Académie tahitienne, c'est pas le droit Est-ce qu'il y avait accès à l'époque où il écrivait ses poèmes, à ce vocabulaire. À ce vocabulaire. Je pense qu'il a dû faire appel à ses propres connaissances donc du terrain, puisque c'était un locuteur, en fait, dans son quotidien, il s'exprimait en tahitien. Et merci, Hinano, ma fille hein, qui me disait, par rapport à, à, à l'association Yaorati Natura, ou à l'écriture de ses poèmes, euh, il, il a travaillé euh, en étroite collaboration avec Papa Mapé, justement, dans le but... Euh, de mettre en place ces calendriers lunaires euh, traditionnels. Euh, ensuite, euh, a, je pense que oui, il a eu accès, euh, parce que dans, depuis les années 70, on va dire que le Tahitien a été, euh, depuis plus d'un siècle et demi, donc, en relation avec d'autres langues qui sont l'anglais et le français, donc ça a certainement fait partie de son quotidien. Et donc, oui, je pense qu'il y a eu accès, effectivement. Et mais également par rapport au dictionnaire euh, du Farivan 1, euh, qui était en élaboration, euh, lui, il, il travaillait exclusivement avec celui du Davis, mais dans une optique voilà, de rester fidèle à une pensée thaïtienne, en fait. Est-ce qu'on sait s'il puisait dans des sources comme des chants archaïques ou des vieux dictionnaires ou même des reconstructions faites par la, la linguistique comparative pour raviver certains mots euh, qui étaient en, en danger d'être perdus. Okay. Je, je ne sais pas, honnêtement, voilà, je préfère ne pas m'avancer. Euh, certainement que oui ou certainement que non. Euh, donc j'ai eu la chance euh, de rencontrer sa femme euh, depuis cette année pour essayer justement de comprendre dans quelle dynamique s'est-il inscrit pour écrire, pour produire justement euh, ses écrits poétiques. Euh, ce que j'ai retenu, donc c'était qu'il travaillait toutes les nuits avec euh, Théoura Henry et euh, le dictionnaire Davis. Parce que lorsqu'il n'était pas satisfait d'un mot qu'il trouvait, et d'ailleurs Jean-Marc Pombrun, dans son ouvrage euh, Henri Hiro et Ropolinésa, il est il, c'est un insatisfait intellectuel euh, qui avait le souci justement d'utiliser le mot juste. Non, après, euh, répondre à la question, est-ce qu'il a pu utiliser d'autres sources livrées, que je ne sais pas encore, et je vais essayer d'approfondir mes recherches dans ce sens également. Merci. Antonio. Euh, ma question porte sur euh, donc les, les mots que tu as relevés. Donc, la plupart font partie euh, d'une euh, origine proto-polynésienne. Ma question, c'est, euh, parmi tous ces mots-là, quels sont les mots... Enfin, Est-ce que tu as pu voir les mots qui étaient, je dirais, courants, qu'on utilise tous les jours, et des mots qu'on euh, ben, qu n'utilise plus aujourd'hui et du coup qui, sont, qui font partie peut-être d'un registre soutenu Et ma deuxième question, c'est, je sais que tu as l'esprit, 
Et donc, euh, euh, par rapport aux, aux élèves qu'on pourrait avoir, est-ce que le texte de Henri Giraud te semble être abordable au primaire ou au secondaire En tout cas, dans quel cycle tu les, euh, tu les situerais ouais. Ok. Effectivement, pour répondre à la première question, je n'ai pas poussé ma réflexion par rapport justement à l'effet diachronique des mots, leur apparition dans le temps, mais il y a effectivement, je ne me suis pas attardé. Donc, euh, il y a des mots euh, que l'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, qui sont très présents dans Théoura Henry, mais qui ne font plus partie du langage familier, contrairement à d'autres. Donc là, le mot qui me vient, c'est patia, par exemple, qui désigne à la fois un poisson et, et une, une espèce de poisson, en fait. Euh, qu'il utilise souvent. Il y a également d'autres mots qui sont couramment utilisés dans le quotidien. Euh, quant à la dimension euh, éducative par rapport au texte de Henri Hiro, je pense que oui, il est possible. Euh, par rapport au, au secondaire, notamment le lycée, avec la nouvelle réforme donc, mise en place depuis l'année dernière, euh, Henri Hiro figure dans les programmes. Euh, mais je sais que certains enseignants sont réticents à aborder et étudier justement les textes de Henri Hiro euh, de par la complexité linguistique euh, des poésies qu'il propose. Mais à mon sens, je pense qu'il est possible également de l'aborder, euh, même dès le primaire, mais non pas d'en faire une analyse littéraire avec euh, des élèves de cycle 3, mais au moins aborder euh, quelques extraits de ses poèmes pour leur permettre justement de, de connaître premièrement euh, Henri Hiro. Euh, en tant qu'auteur, poète et écrivain surtout et faisant partie d'une mouvance littéraire appartenant aussi bien à, à la dimension polynésienne qu'océanienne et française. Je pense qu'il est important. Euh, et deuxièmement, euh, je pense qu'une autre approche didactique est nécessaire pour essayer de travailler justement les, les éléments, les concepts que Henri Hiro propose. Pourquoi <coughs> Tu euh, donc, je vais traduire en français, mais pas en anglais, désolé. Hein. Donc, sa question est de comprendre et savoir pourquoi est-ce que certains mots dans le concession ne, ne sont pas forcément utilisés euh, alors qu'il en existe. Et du coup, dans ma présentation, ça n'a pas été suffisamment clair. Donc, euh, pourquoi l'inexistence de ces mots euh, bah, Il y en a tellement. Mais en tout cas, dans ma présentation, aujourd'hui, je, je me suis focalisé uniquement sur un corpus très, très restreint où des mots spécifiques ont été utilisés. Voilà, voici des éléments de réponse que je pourrais te donner. Ok, Novaina. Hier, on a travaillé sur les. On a, on a abordé les, les éléments du calendrier lunaire de Tarena. Je rebondis aussi sur la question de Gonchor, mais la mienne. Euh, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu sais si euh, Henri a collaboré avec euh, l'association qui va, qui va naître euh, en 1972, si je ne me trompe pas, euh, lorsqu'ils vont créer le, le, le calendrier qui s'appelle, qui porte le nom de ces poèmes d'ailleurs, Yaura Tanatura. Hein, Kwanda hein? Ah, Sa femme d'ailleurs. Ben oui, ben oui. Est-ce que tu sais s'il y a eu des... Des, comment, des enregistrements, des écrits sur cet échange avec euh, sa compagne concernant les Tarena Tu comprends ma question D'accord, oui, donc il y a deux questions. Donc la première, oui, il a collaboré étroitement avec euh, euh, les membres de l'association puisqu'il fait partie justement des membres fondateurs. Donc de fait, il a collaboré avec des personnes de ressources dès les années 70. Par contre, la deuxième question concernant l'existence ou pas de, de ressources sonores ou audio, je ne sais pas. 
Mm. Donc, je ne pourrais pas te répondre parce que je suis encore euh, oui. aux prémices de, ma recherche, de mes recherches, on va dire. Mais peut-être que oui ou non. Mais c'est de sûr. Euh, donc, on a encore des personnes ressources existantes. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas que je me tarde à m'y atteler euh, pour essayer d'avoir des éléments. Merci, on va remercier Tonio. Ah, il y a une autre question. Une autre question là-bas. Une question. Pardon, ok, encore une question, ouais. <rire> Pardon. Euh, tu peux parler comme ça Pardon. Si c'est assez fort. J'ai une question dans le sens où euh, aujourd'hui on qualifie souvent Henri euh, Giraud, pardon, comme le la personne qui a réuni le renouveau culturel et grâce à lui. Du coup, moi, ma question tourne vers, euh, à travers tes recherches. Est-ce que euh, il démontre qu'à cette époque, il y avait déjà un manque culturel? Oui, bonne question. Du coup, cette transition me permettra, en fait, de vous montrer la vidéo que je n'ai pas pu présenter tout à l'heure. Henri Hiro indique la place des jeunes intellectuels dans la société païsienne. Je crois que les jeunes qui ont une, un certain niveau d'instruction, qui ont aussi un, un, un niveau de compréhension aussi, et qui ont une certaine sensibilité, peuvent beaucoup apporter à cette population. Non pas leur apporter des choses, ou bien un bien des biens matériels, je ne sais pas, mais essayer simplement d'être à côté de cette population qui a une richesse extraordinaire en ce qui concerne la sagesse polynésienne, et je crois que si ces gens-là, si ces jeunes-là se mettaient à côté de la population pour les aider simplement à, à, à retrouver la valeur de ce qu'ils ont, je crois que c'est déjà énorme. Et à ce niveau-là, je crois que la population fera plus que nous. Par exemple... Je pense qu'il a répondu lui-même à ta question. <rire> Merci, Antonio. Donc, prochain, c'est Paul Garrity, de l'Université du Pacifique du Sud, avec l'ancien Tahitien donné à partir des documents du 18e siècle. Paul Garrity, from the University of the South Pacific in uh, Fiji. Uh, ancient Tahitian, evidence from 18th century documents. Vanaki. Ah, voilà. Merci. Also a Windows machine, which I am not. No, not about recovery. Jack, c'est où exactement? Je. C'est ça, c'est le clé, mais je trouve le clé où? Ah, voilà. C'est ici. No, no, no. no. 
Okay, we'll get started, please. Quiet, please. Thank you. Oh, well, no, I'll lose the microphone and stand up in front if you don't mind. Yeah. Have you got a mic? Yeah. yeah. Okay. I don't know what I'm going to do. We've lost it again. I'm a, that's the last slide. Yeah. Thank you very much. Yeah. So that's the last one. We need to close that. We need to go back to the number one. Okay. <laughs> As we say in Fiji, my topic today is ancient Taishan, or Taishan, Ancien, uh, evidence from 18th century documents. Well, you don't have to read the whole of this, but it's just saying that uh, um, Tahitian is one of the better described languages of the 18th century, perhaps only rivaled by Tongan. So we have lots of information on which we can base um, knowledge of Tahitian in the 18th, 18th uh, century. So I call it ancient Tahitian, not because it is particularly ancient, uh, but in homage to uh, Te Ura Henri, uh, who, who wrote a book about, as you know, ancient Tahiti. So. Now, um, I came along this topic because I've been studying uh, Fijian documents for a long, long time, and also more recently, Tonga. And Tonga was visited also by Captain Cook, and uh, in the 1790s by Dr. Castor, and they left a lot of documents about Tongan. And uh, my study revealed previously unknown linguistic data, for example, the fact that this change from T to Ch was incomplete in the 18th century, that the vowel assimilation which occurs in Tongan was also incomplete, for example, whereas in modern day Tongan for ear, you have Telinga, uh, some of the early sources give Palinga, so it's not, um, it has not been assimilated. Uh, same with Matua, some of the earlier sources give Matua, whereas today it is Mutua, and so on. Um, foreigner talk, the way that uh, Tongans used to speak to foreigners, and foreigners spoke to Tongans in a simplified grammatical way, like a pidgin, and uh, different pronoun forms, which is very surprising. Uh, words for ten, and various winds, flora, fauna, weapons, tools, tattoo designs, and so on. So all this sort of information you can get from 18th century documents on the language, including the possible existence of a second rat species. Um, Ratus exulans is the well-known Polynesian rat. The Tongans had two rats, and the second one may have been Ratus praetor, the Stephani rat, which has been found by archaeologists in Fiji, and so may have, would well have been in Tonga as well. So that's the, one of the, the, the value of studying 18th century records or early records of Pacific languages. Now the sources, there are lots of sources. Uh, but the uh, Bougainville, of course, was here in 1768 for 10 days. Uh, his uh, work list contains approximately 300 entries and a few more from people who are with him, like Saint-Germain. Um, 
Uh, Solander and uh, Parkinson were with Cook in 1769, and um, as I'm sure you know, Jacques Bernardin has already done a study of Parkinson's word list, and um, uh, I will be using that as, as well today. And then uh, Rodriguez was not um, a traveler, he was uh, with the, um, the Spaniards, who um, were the first missionaries from uh, Peru, and uh, he wrote um, a lot of material that, uh, as far as I know, is only available uh, in published form in English. Yeah. So, and then, but Cook and other people like Forster, 1774, that's an enormous amount of data which I haven't been able to exploit yet, but I will. And Bly, of course, came later looking for the mutineers. Right. But, so, Corny has written on the Spanish word lists. That was about 100 years ago. Um, Carl Wrench has written on Forster's word lists. And uh, what I am doing now is a, a work in progress. So I'm fo focusing initially on Bougainville from 1768, and Parkinson from 1769, and Rodriguez, who was here from about 1772 to 1775. And I should say, the list is attributed to him, but his name is not actually on it. So the first thing to remember is when you're reading such lists, you understand the orthographical conventions of the writers. And in this case, here is an example of the spelling of uh, the, 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 the sound U for, um, this, uh, for the French, pour ma ville, it's O-U. That's why you get the word for bag or le deux is a tour spelled with O-U. Um, 1769 is uh, Parkinson, so you get double O for the sound U. And 1772 is the Spaniard who writes a U. So you have to understand the orthographies. Of there are other things, that's just an example. And another example here is the Bougainville for the word fishhook. Matau wrote A-O, not A-U. And the reason he did this is because, of course, in French orthography, A-U is pronounced O. So had you used, uh, had you written A-U, he would have, his readers would have pronounced it Matau. So uh, this is a convention which has been followed in other parts of the uh, Francophone world. Um, for consonants, um, H was not perceived by the French generally. Uh, written by the Spanish usually with a J. So you get, for example, because in, in Spanish J represents a, a vila fricative, ha. So you get something that they would have pronounced ha'ari for a coconut. Um, and then sometimes as a G, um, and they would frequently write, uh, well, it looks like Gua, but I presume it represents Ua, um, for, for Ua. Um, sorry, that belongs with the glottal stop, never mind. Um, glottal stop not perceived by the English or the French. And um, there's a nice example that's uh, from Bougainville when he was talking about the fruit of the Ahia. That's how he wrote it. So he's got E, which is the, not exactly the article, but the uh, a separate particle. And then he has ahi a, okay? Now he didn't recognize the glottostop or the H. So we got a sequence of three vowels there. Um, and he also misdefined it as poire. I suppose that's pretty close. It's, uh, um, usually people would define it as a pom rather than a poire. Um, and then sometimes the Spanish, uh, again, would write um, yeah, a, 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 a J for a glottal stop or a grave accent above the following vowel, which may be the, <laughs> the origin of, of that tradition in certain Polynesian languages. For example, ma a for aliment, subsistence, um, and uh, oh, maybe that's English, aliment, subsistence, not sure. Uh, <laughs> and um, F was sometimes perceived as a V by, uh, that's B, Bougainville. So, uh, Evare, House, Parkinson sometimes wrote WH because it is a bilabial sound. Yeah. Meaning, there's just a few examples of uh, how meaning can go astray in these early lists. So, um, 
Ra'atira, uh, which means a tree for captain in 1768, was defined by Bougainville as meaning deer. You know, understandable misunderstanding. Uh, 1772, that's the Spanish. Um, Rima Pio has crippled, when of course Rima is the hand, so it means a, a crooked arm. Um, Tuapu, uh, meaning humpbacked, in 1768 we had uh, the um, Bougainville correctly writing to a pu'u for, um, without the glottal stop though, for humpback and then the Spanish um, to a pu'u defined as, and remember the Spanish was translated into English, bent or twisted, but with no reference to the back. So these kind of meaning discrepancies can arise. So articles and particles, eh, was often recorded as part of the word. So it's not really an article, but it's, uh, it's uh, uh, you will see some examples of here. So, for example, epepe. If somebody asks, what is this? They would say, epepe, it is a butterfly, right? And then the recorders would often record this eh as part of the word. And then before verbs, for ua, which is very common, of course, in front of verbs, um, people would often write wa or wo or gua. So we've got the, um, that's the Spanish uh, writing Ua poria for corpulent, but of course the word for corpulent is poria, and ua is just the verbal particle that comes with it. Um, certain historical sound changes I always look for in these documents, and S to H and W to V, which are sound changes which have happened in Tahitian, appear to have been complete by men, uh, except uh, some. I think they all recorded uh, W, I'm sorry, this is wrong. Uh, y, y for is not for, not for water, it's I, the pronoun. Apologies for that, I forgot to correct that. And Waru, which of course was the word for eight then, before it became uh, Waru. And then we have, uh, like the word for lead, uh, uh Parkinson recorded that uh, with a W, not with a V. Now, what exactly that means, uh, I'm not sure. I think we need more data. Unexpected H, so, so Fenua. All the early recordings have Fenua, not Fenua. Um, and there are other examples. There it is. That's uh, so Abu Bandil, Enua, La Terre, c'est different parti, and so on. Enua, it's not Fenua, according to Bougainville. And then, and the Spanish also, Fenua is how they regarded it, so Genua, Genua Roa, uh, distant land. And also Hati for break, so Kase, which is uh, Hati, normally. And Oha'a for nest, which is normally, uh, so today I believe is Oha'a. So why did this happen? I'm not sure, more research. Okay, uh, other sound changes, uh, vowel assimilation um, for Marae, you often get um, people recording the first vowel as an O, Morai. Um, and um, there are more examples of that kind of vowel assimilation. And then what I call the copy vowel, I'm sure there are other words for it, where after an H or a glottal stop, a vowel is repeated. Although it's not there etymologically. So for example, uh, Rahi being pronounced something like Rahi, um, but the same thing, uh, the, the, we got the example of mahi, uh, the original form for fermented breadfruit, being recorded by uh, um, Parkinson, mahai. An oven for baking bread, he's referring to the bread, and also mahi, kind of sour paste, so on. And in 69, we also had for sit down, para hay, with the apparent copying of the vowel after the H. Uh, perception of the liquid, of course, all uh, European languages tend to have two liquids. I think they all do, and then L or an R. Uh, whereas Polynesian languages typically have only one. So it's interesting in, in many Polynesian languages as to which one is perceived, but it's perceived as an L. And it was pretty well always an R in uh, Tahitian, but Bougainville occasionally used L. So he wrote the word for tongue as Olelo and the word for stolen as lilo. Uh, unlike Tonga and Hawaiian, in Tonga and Hawaiian, 
Uh, in the 18th century, there was a great deal of variability between the way these liquids were perceived. And then Hawaiian missionaries, when they standardized the language, decided on L. Um, and the Tongan missionaries did as well. But still, in the 18th century, most of the liquids in Hawaii were record recorded as R, not L. OK, now we have the famous numerals. So I'll, I'll count in 18th century Tahitian. Uh, Tahirua, Turuha, Rima, Honohitu, Baru, Iva, Ahuru. Now, as I've indicated here, changes have taken place since then. Um, I think it has been speculated. I'm not sure if it's been ever proven, but it was a, as a result of the custom of P or P word to bring. Um, and that is possible, but I do point out that if you, know, if you claim that Tu became Tia, uh, because of the, the death of Pomari, well, that doesn't work because already in um, 1769, Parkinson recorded, recorded Fetia for the word star from the former Fetu. So uh, I know some people have investigated uh, P or P, so uh, I think we need some more investigation exactly how it works. Um, so uh, uh, some lexical changes that are very interesting. I haven't got many so far, but uh, as we proceed, I will get many more. Um, the Tahitian chestnut, which uh, those, of, those of us who went to Mo'ra uh, were introduced to. I, I, know, I know it from Fiji. It's very common in Fiji too. In Fiji, we call it ibi, and uh, the modern word in, in Tahitian is, of course, mape. And, uh, but in 1769, you will see that uh, Parkinson, who was with, with Cook and botanists, recorded the term as ihi and said he didn't roast it when, bre when bread fruit is scarce. Um, and uh, so it seems that ihi was used, but I think other sources also give mape. And the interesting thing about mape is it's always also used in Vanuatu, uh, but I think with short vowels, mape, yeah, but na mape, yeah. And um, another interesting thing about both words is that they also mean kidney, so the part of the body, uh, from the resemblance between the fruit and the organ of the body. Um, and then we have this, uh, this word from mother. Metohine, which I don't think is used anymore, but that's recorded, as you can see, by pretty well everybody. Uh, they don't say Motua Wahine, it's, it's Motuahine. More lexical changes. Um, the use of the term Ipu. Ipu is a Proto-Polynesian word meaning a cup or a bowl, and I don't think it's used today in Tahiti. No, it's, it's not in my um, sources. Um, but then you get it from uh, uh, Bougainville records uh, eipu as meaning vase, uh, ipu ma as being a vase qui sert à mettre le manger. And um, so that's a, a, you know, some lexical change, whether it's due to P or P, I do not know, but it's, it's worth exploring. And then the word mate, which is you know, pan Polynesian for dead, um, has been replaced by pohe, but it was certainly around in the 18th century, so we had. Um, Bougainville, uh, Tue, Mate, and uh, Parkinson, Mate Roa, to be dead. So it certainly existed in the 18th century. And more. Uh, uh, the word moi for sleep, which has been replaced by Taoto, uh, plenty of evidence for that. So we have uh, Bougainville, e moi, means to sleep. And the Spaniards, uh, Rodriguez, gives a whole sentence there for fall asleep. E turu ke moi. I'm not sure what the um, Turuke means, but, uh, and then we also had from uh, uh, Parkinson, moe moe, meaning sleepy, and then we have the word for that, moe a, which is a nominalization, moe meaning uh, sleep, and a meaning a place on which you do so. So, uh, and that was recorded again by Bougainville, moe a, and by um, uh, Parkinson, uh, and there seems to have been a typo in that, and more. So the word pi'o, meaning uh, bent, which uh, in Lemaitre's dictionary is not uh, present, but in some other places it is defined as baisser la tête. Um, but it seems to have been the common word for bent in the 18th century. So we get uh, uh, some Parkinson defining uh, pi'o as bent or bending, crooked, etc. 
and then the Spanish Rodriguez, eh, rima pio, that's the so crooked arm, uh, which he defines as crippled. And then uh, this is a separate one. This is right again from the Spanish, uotapitera. Again, indication that ra was used for sun, which is the Proto-Polynesian term in the 18th century, which has now been replaced by mahana. So, uh, and finally, <coughs> am I doing okay for time? Yeah. <laughs> okay. uh, yes, uh, it's, a, it's a bit of a shock to learn. I hadn't realized this until I uh, looked, again looked up in, the, uh, in a modern dictionary that tatau is no longer used in Tahiti, apparently. The word is nanao, yeah, for tattooing, yeah. So it's uh, certainly definitely recorded by the early, exp uh, the early visitors. So uh, we've got Kulera Pique, I'm not sure what that's, Reu Tatau. And then that's the old man who was with Bougainville. I forget his name. Um, it says, Ewi Tatau, Machina Padre. And Tatau, Mac, or Pantia, qui vous en sur le corps. And finally, Parkinson uses the word tattooing, so it's, not, it's an anglicized word as early as you know, 1769. Um, so uh, that's a surprise. Um, it's, it's one of the few Polynesian words that has become uh, a, a word in English and French and other European languages. Um, the, the other one, of course, being tapu, which has become English taboo. Um, then we get a word for not aipa, which was recorded by both uh, Bougainville, aipa, in Yonapa, and by Parkinson, where he gives a whole list of negatives, including aipa, aima, aipa, aipa, aita, aya, these are all negatives, and he tells us pronounced with the tongue thrust a little way out of the mouth. I'm not sure what he means by that. Um, then, uh, yeah, the word for beard, beard, which is today ta, is it? Uh, Beard, you've got one. Uh, <laughs> C'est quoi? La barbe. Uh, not sure what's used. But the, all the 18th century sources give uh, the word Uni Davis, gives Uni Uni, that's La Metra, says Uni Uni is the, be the beard of a goat. Um, and then we have the evidence for that from uh, Bougainville, Uni, uh, Parkinson, Ma Omi, perhaps, and then Umi Umi. Uh, then finally, the reduplicated form, Umi Umi, meaning bird, uh, sorry, beard, also found um, in, by the, the, in the writings of Rodriguez. And that's uh, about all I have to say. It's a work in progress. We have much to add. No? The um, words record, there are no words here recorded on Cook's second voyage, uh, whereas he did record a lot of words. Um, and I've had nothing to say about grammar because, you know, for example, pronouns, um, anything to do with syntax, anything to do with possession, all of which are fascinating topics, but I don't have enough material as yet to make any pronouncements. And also foreigner talk, so the way that people spoke um, Tahitian to foreigners and foreigners spoke Tahitian to Tahitians is an interesting topic. C'est fini. <laughs> Thanks. Thanks, Paul. Merci, Paul. Il y a des questions, commentaires? Oui. Donc, on va commencer ici en bas, le temps que le micro va en haut. I, have, I will make a comment on this, not a question. After having deciphered uh, several thousand Marquesan manuscript writing words, I know exactly what the problem is because there's nothing is coherent. That means even like the 40 English vowels, way of writing 40 vowels, you know, could be different from writer to writer. So what I did actually, I set up a kind of a phonological chart for every author to find my way through. And you can imagine this takes a, it's a lot and, um, and it depends also on who wrote it. Like we have Langstorff, the Marquesan, it's a German. For us, we write a U as a U, and we don't have uh, uh, all that stuff. So it's really depending who wrote at what time what. And of course, it's a kind of a painstaking work, which takes <laughs> several uh, good of time. Thank you. Thank you, Paul. Hi. 
people, just a question on the slide before the last but one. Uh, just a precision on the word which you mentioned and which appears in ancient Marxism too with a slightly similar meaning. Je pose juste une question sur un mot qui est apparu dans... Uh, Pio, 1769, Pio, P-E-U, yes, the last but one, just the one before the last but one, I don't know the word in English, not Pio, yeah, that's the one, 17, so where, where is it from, because in Marquesan, uh, it appears in uh, uh, Bishop Bourdieu's uh, dictionary, meaning, to lose at games, to be to lose, you see. So it's a, it's a similar, when you bend, it means that you lose. And this word in Marquez and Asti is, is no, not used anymore. Je disais seulement que le mot PO a attiré mon attention en 1769. Je voulais savoir d'où il venait, de quel voyageur, parce qu'on trouve le même en Marquezien, qui n'est plus utilisé dans le sens d'être vaincu. Et je vois une similitude entre le fait de baisser la tête et d'être vaincu, évidemment, de perdre au jeu de perdre à la joute. Et ça, je voulais juste savoir qui a noté ça en 1769, c'est tout. I just wanted to know who noted this word in 1769, please. Paul. Oh, sorry. Uh, it was Tahitians, um, Tahitians gave that information to um, Parkinson. On, yeah. Who was it from, sorry? Parkinson. Parkinson. Il était avec uh, Cook, qui était le... Uh, ah, d'accord, ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Merci. Je vais répondre en français, mais il m'arrive à traduire. C'est le terme euh, um, umi umi et umi umi. Voilà. Est-ce qu'il y a une euh, comment on dit ça Est-ce qu'on peut faire des rapprochements Est-ce que ça y a il y a un sens en entre Oumi Oumi qui est la barbe et le fait que ça soit juste à côté pour étrangler. Et c'est une corrélation différente. J'avais pas besoin de traduire. Même. Il y a d'autres questions, commentaires Oui. Um, well, just a more, more of a comment, but um, you know, you, you mentioned that um, you know with the, the PE, the PE uh, uh, change, like the tabu, to a tabuization of tabuization of words, which is obviously uh, seems to be the case in Tahitian if you compare to proto -Pornese. But what I, what I think some of the evidence that you point out points to this to be like an ongoing slow process because I see like some of these words that are already pe if you want to, if you want to use the word, at the, in the late 1700s, whereas some others seem to be, have been pe only later, like in the maybe the eight, early 1800s, right? So the, it, to me, this is actually evidence of, a, of the pe process being like something ongoing over, over many generations. Absolutely, I agree entirely. Um, and when I say we need to do more research into it, or perhaps I may need to read more research. Uh, somebody told me that Yves Lemaitre uh, wrote a paper on PE, and I haven't seen that. Um, but I'm sure it was an ongoing process. It wouldn't have just started in the 19th century. No, so. And it has equivalents, um, if not exactly the same. I think, you know, um, uh, Ross Clark speculated that the reason why many Samoan words are not close to protocol vision is because of a similar device, a so word taboo. On va remercier Paul encore une fois. C'est le dernier, oui? Oui. Uh, David May, is he Mayor? Mayor, Mayor, Mayor. Mayor. <laughs> David.
David Mayer, a poetic organization within a corpus of Tuamotuan oral tradition. L'organisation poétique au sein d'un corpus de tradition orale par Oumotu. Et tu m'as dit, tu as 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 So today I'm going to talk about <coughs> poetic organization within a corpus of Tuamotuan oral tradition. So the Tuamotuan language, as all of you know, is spoken across the 75 atolls, more or less, of the archipelago, most of them inhabited. Uh, it's estimated to have about 4,000 speakers currently across these dialects that you can see here. For uh, source material, I used all the published text of Tuamotuan by researchers such as Simpson and Emery, which all together uh, comprise about 30,000 words. Uh, unfortunately, they're mostly just from the eastern atolls, some eastern atolls, as well as from the island of Anna. Uh, much of the material, however, had been compiled decades earlier um, by local people, and a few even dated perhaps to the 1840s. So there are some data concerns, the first of which is that not all the islands are represented in the corpus. Uh, the second is that the quantity might not be sufficient. And another problem is genre representativeness. We're not really sure how many of the genres are included or to what degree. And then maybe of a, the biggest concern is that a lot of the texts weren't transcribed until the 20th century, well after the archipelago's conversion to Christianity and the spread of literacy which elsewhere in the world has been shown to be an inhibiting factor sometimes for the intergenerational transmission of oral tradition. Uh, the, the researchers didn't really say too much about genre. When they did, it was usually simply chant or song, but we do have some. Some of the texts are labeled as fangu, fangu fakateni, karakia, and kori fakainina. So I used a computationally assisted process for the investigation, which was the same that's been used previously for all published pre-1850 pre Tahitian material, uh, most of the Mung Areven published material, and in a study that was limited to the use of sound parallelism to all the extant Rapa Nui texts. And as a summary of what was found, uh, in the Tuamotuan text was a very sporadically applied and very freely patterned application of uses of meter of sound parallelism, of exact repetition of a line or series of lines, of syntactic parallelism, and of semantic parallelism which would co-occur in combination with syntactic parallelism. So first though we need to establish the poetic line because a poetic line governs the organization of meter as well as any line dependent uses of uh, sound parallelism such as end rhyme. Uh, the tentative definition is actually the same that was discovered for early Tahitian for Manganavan and for Rapa Nui, which is the syntactic phrase, uh, such as a noun phrase or a prepositional phrase. So moving on to the meter, uh, it, in Palm Tune it was a slobic counting meter based on a normal rate of speech, where a diphthong just received one syllable count. Some observations are its use was very infrequent in the corpus, but where it did occur, there were patterns of simple repetition, of incremental count, of alternating count, and then also of repetition of an arbitrary uh, sequence of counts, 
These patterns could either follow each other in the text or be separated by lines that didn't belong to any pattern. So our first example is a pattern of simple repetition followed by one of incremental count from a fung to fung. So you see here in the first four lines, uh, the syllable counts are four, 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 four. And then next we have the pattern, uh, incremental count pattern of four, five, six. The next pattern we have uh, an arbitrary pattern of five, five, three, which then gets repeated, followed by a pattern of incremental count from Pangatau Kori Fakainu. So here we see five, five, three, five, five, three. It's actually sort of a humorous passage. And then the incremental count of five, six, seven. In this next example, we have a number of patterns that follow each other. A few of the patterns are separated by a single line that stands outside the pattern, but otherwise it's just the patterns follow in succession. The first is a pattern of alternating count. Well, actually, I'll just go to the example. First here, we see a pattern of alternating count in the first eight lines. Then a pattern of uh, simple repetition, where each of the lines has a, a count of three. And then after we skip a line, starting on 18, we have an incremental pattern, two, three, four. Starting on line 22, four, five, six. And then another pattern of threes of simple repetition. Uh, then on, starting on line 30, a pattern of fives, and it keeps moving up. And that's followed directly by a pattern of sevens. Next we'll talk about sound parallelism. So most people, when they think of that, they think of rhyme, but uh, there could be a lot of different uses. Uh, the only um, rule, I guess, for sound parallelism here was for assonant patterns, uh, short and long vowels were treated as equivalent. So uh, its use was also, like meter, found to be infrequent. Uh, where it did occur, there were patterns of simple assonance, of alliteration, and of repetition of strings of phonemes. Uh, the patterns, like with meter, could either follow each other in the text, or uh, they might be spaced further apart, or they could even overlap. Sometimes the, uh, the patterns uh, represented those of, the, of a passage's thematically important word. And list items were sometimes organized in a way so as to achieve sound parallelism. There were also patterns that were discovered that seemed to be constrained to a name or epithet. So in this first example, we see that the vowels in the name of the god Maui, A-U-I, are reflected in the pattern, which is A-U, and then an optional A or an optional or U, and then I, in this Fungu Pakateni from Fungatau. So we start here with Awatoa Nui, Maui, Nakauki, then on line five, Tawaika Nui, Maui, Hakamoki, Tina Uruki, Toa Nui, Toa Nui, Maui, Tauhia. So that's an example of where a thematically important word, its pattern becomes the pattern of the passage. This next example is one is where items of a list have been, this is actually the same example we saw before in meter, uh, for example three, a portion of that, where items of a list have been organized so that the list, so that the names in this list are all grouped together by sound. So here we have all the names that have ru as part of their name or grouped together to start off with, ruro, rupoto, et cetera. All the names that include the syllable nga are grouped together, kungahek, uh, we have the names with the word with the syllable pe grouped together, kotope, kotepe. And then finally, all uh, with the string of phonemes a and e, starting out with hane and the rest are tane, all of the names that have ane in them have been grouped together. And then now are some examples of where the sound parallelism is constrained to within a name. And this first one actually shows a syntactic frame, which we'll talk about soon. We're gonna look at the variable element here, which is not what's in red. So in this woman's name, Ibito Ibito, we look at the tu and the to. We see there uh, sort of a simple alliteration and then um, an inverted assonant pattern of U-A-A-U. 
this next name, which is an epithet, the epithet uh, Hirutupu Amanaturangitupu. We have a word initial tu, a syllable pu, and then the inverted pattern of U, A, 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 U, an asking pattern. And with these patterns also, we find that there's a little bit of overlap. So it becomes Hirotupu Amanuturangitupu. And in this final example, on the epithet Tanikahukura Kipiata Noho Kapua, we have um, K alliteration and then actually end rhyme, where the way that the vowels are used for the end rhyme is an inverted pattern of assonance, which where the pattern you see here is A U, optional U A. So with that rhyme, it would be Tane Kahukura Kiteata no Hokapua. One thing fairly unique to Tuamatuan is the use of exact repetition of a line or series of lines. Where this occurred, it was usually at the beginning of a passage or text or near the beginning. So from this uh, the same Anakaraki that we've seen before, we see seven pairs of lines that are each repeated twice. So it'd be something like Manava Mahiri, Manava Mahiri, Manava Mahiri, Manava Manatu, Manava Manatu, Manava Manatu, et cetera, for all seven pairs. Next we'll talk about syntactic frame parallelism. Its use was very frequent in the corpus, encountered in almost every text, and by far the most commonly employed method of organization. Uh, some of the texts were almost entirely composed of syntactic frame patterns. Uh, the patterns contain, could contain one or more variable element, and occasionally there was repetition within the frame of the same variable element. Uh, very occasionally, a complete synta syntactic frame pattern would be found to be embedded within a larger frame pattern. So to explain this better, most people know what meter is, they know what sound parallelism is, but they might not be familiar with syntactic frame parallelism. So a simple example, well, first of all, all uh, syntactic frame patterns have a certain number of fixed elements and a certain number of variable elements. So in this example here, I'll read the one in English, and uh, the fixed element is I, and the variable element's a past verb. So I came, I saw, I conquered. And with that brief explanation, uh, we'll look at our first Tuamatun example, which uh, concerns who did what in the creation of the sky. It's a pattern that repeats, that occurs 10 times, and the pattern there is the optional ko, a proper noun, optional e, a verb, te and then a modifier from the, uh, this Fungatel chant. So um, we find out by looking at the first two occurrences that kopingao i haroa te rangi kia hakono, kotiti i tingia te rangi kia puta. I guess we have one more. Kotope i kotia te rangi kia motu. Seven more occurrences of the of the pattern follow, which gives the complete rundown on who was responsible for what in the creation of the sky. The next example uh, is a syntactic frame pattern, a rather long one, that occurs eight that occurs eight times, and actually recounts an entire story describing the desired outcome of a fishing expedition from uh, Fungatau Fungapakatini. So you, you see the variable elements here. And I'll just be going through the first occurrence of this pattern because it's so long. So in the first variable element, uh, proper noun, uh, that, that place is uh, taken by the name Mohoromo. And then in line seven, we see that the first verb that's used is Horoa. And then we have a noun relating to fishing in line 10, which in this case is gonna be Mato. And then the next proper noun, Mungaitikitirangi. So with the additional seven occurrences, the entire story is, is told. Next is an example of a pattern that's actually embedded within another pattern, all of its occurrences. So the first simple pattern is optional A, V, P, Ana, Itana noun phrase, from that same Anakarakia again. And we'll look at the in all four instances of that pattern. So we'll see, so the pattern we saw is actually just makes up two lines, so this is all four occurrences. Tarakorero Ana, Itana Korero, Ehoro Ana, Itana Vananga. All eight lines then get repeated in every occurrence of this next pattern. So this next pattern is longer. Uh, it has uh, the variable elements or three proper nouns. Another thing of interest is that the third proper noun of a given occurrence 
becomes the first proper noun of the subsequent occurrence. So you can see that here with uh, toyane from the first occurrence is the third proper noun, becomes the first one of the next occurrence, toyane. And just looking at the first um, occurrence of this, we start off by doing all eight lines again of that previous uh, pattern. And then we see here, uh, looking at the variable elements, um, line five, romanui, uh, line 10, vavo, and then line 13, the toyani, which we had seen. And then after this pattern, three more occurrences of this second pattern. So semantic parallelism is just where the two elements that you're looking at have similar semantics, semantic values. It always has to uh, co-occur with syntactic frame parallelism. In the Tuamotu material, it was found to often consist of contrasting pairs, not just things that were, had some kind of semantic relationship, but actually contrast. The intent, of the intent of which may have been to demonstrate that all dimensions of a subject matter had been taken into consideration. So in our first example, um, we find a pattern that's repeated four times, a simple pattern of tupa and locative, followed by a pattern that's repeated, that occurs three times, epana i locative. So in this first pattern, in all its occurrences, we see tuparuna, tuparado, tupauta, tupatai, where you can see that runa and rado contrast with each other, and uta and tai contrast with each other, followed by the pattern, the second pattern, epani mua, epani roto, epani muri, where mua, roto, and muri also all contrast with each other. The next example is interesting, um, unique, to the tw unique to the Tuamotuan material, where you have a pattern where the first noun phrase and the second noun phrase can either be identical or semantically very similar to each other from this fangatao uh, fangi. So in the first two occurrences of the pattern, you find that the second noun phrase and the first noun phrase are identical. But then as we go to the third occurrence, and then the fourth, so here you see where tehanga meirikiriki is semantically similar but not identical to iti. And then here are the last two, occur last two occurrences of that pattern. And finally, um, here's a simple pattern where you have two variable elements, both of which are locatives, where the second locative modifies the first locative, and where the move along a horizontal axis in the first locative and along a vertical axis in the second from this uh, So the simple pattern is where we see mua, muri, and roto sort of along the horizontal axis where roto is like halfway in between along a vertical axis. So now we're going to compare the um, findings for Tuamotuan with what had previously been discovered for early Titian, Mangareva, and then the, the sound parallelism study of Rapa Nui that I mentioned. For, all, uh, for all, all the traditions, they were all found to allow for a very sporadic application. They could be applied when uh, the uh, oral tradition specialists wanted to apply them, and they all had a large degree of organizational freedom. I'm just gonna read what I've highlighted here because they're uh, maybe the more important information. Concerning the poetic line, all four traditions use a syntactic phrase. Concerning the use of meter, whereas its use, use of meter was very frequent in, in pre-1850 Tahitian, it was uh, infrequent Mangadevan and very infrequent in Tuamotuan. For both Tuamotuan and early Tahitian, a diphthong was, had one syllable count, whereas for Mangarevan it was heterosyllabic. Um, and then whereas in early Tahitian and Mangarevan, there were metrical patterns of the inverted count uh, that were detected, um, there, there was no inversion of any kind of metrical pattern for the Tuamotuan material. Concerning sound parallelism, it uh, was frequent in early Tahitian and Mangarevan, infrequent in Tuamotuan and, and very infrequent in Rapa Nui. But whereas, but whereas in early Tishan, Mangadevan and Rapa Nui, in general text, you could find examples of, inver of inverted patterns of sound parallelism 
Uh, none of these were found in the trauma tool material. It was just limited to uh, patterns constrained to names. Also of interest is that in Mangadevan and Rapa Nui, Astin Enron was, was quite common, whereas both in Tuama and Alitishan, the use of Enron was rare. On the other hand, Tuama and Alitishan use repeating patterns of strings of phonemes, which were unattested for both Mangadevan and Rapa Nui. And then all the traditions uh, employed sound parallelism constrained to names, although this was very infrequent in Tuama Tuam. Concerning uh, the exact repetition of a line or series of lines, this is really one of the defining characteristics of Tuama Tuan. It exists in early teaching in Mangadevan, but is very infrequent, where it was quite common in the Tuama Tuan material. As far as use of syntactic frame parallelism, it was most frequent in Tuama Tuan, although also being frequent in early teaching in Mangadevan. And when you had a syntactic frame that served, served as delivering lists, um, in all the traditions, you would find the list elements ordered in order to achieve sound parallelism. Concerning semantic parallelism, it was also frequent in all the traditions, but very frequent in Tuama Tuan. And in all three traditions, you found those patterns of contrasting pairs, especially of locatives. So from all this, uh, from the comparison of these four traditions, there is a little bit of evidence towards maybe a weak clustering of the Tuamatus with early Tahitian and Mangareva and Rap with Rapa Nui. So the evidence here is um, Mangareva and Rapa Nui traditions required enjambment of all the noun phrase trailing modifiers. By contrast, Tuamatu uh, had no enjambment requirement, and early Tahitian had a very restrictive one, which only applied if there was a second and subsequent modifiers. Concerning sound parallelism, in the Mangadevan and Upa Nui traditions, ascent and rhyme was, was frequent, whereas in Tuama Tuan and early Tishan, it was infrequent. It's of interest to note that ascent and rhyme is also uh, described as being common in Samoa, Tonga, and then outside of Polynesia and Fiji. Uh, the third piece of evidence is that in the Tuama Tuan and early Tishan material, we find patterns of repeating strings of phonemes, and this type is unattested in Mangadevan and Upa Nui. So what are the really the distinguishing traits of uh, Tuama Tuan poetics? There's really three. Um, the first is, is that whereas uh, the use of inversion for both meter and sound parallelism is one of the most distinguishing traits of early Tahitian, Mangadevan, and Rapa Nui traditions, uh, its use in Tuama Tuan uh, is constrained to just uh, within names. So it may be that if inversion had had a broader use in Tuama Tuan poetics formally, it may, may now be vestigial, perhaps surviving in just a small number of names, coined in an earlier time when it was productive. The second distinguishing feature is this use of repetition of lines, which is very common, much more occurring much more frequently than other traditions. And the third is the, the heavy use and the um, rich use of syntactic frame parallelism, along with its accompanying semantic parallelism, is by far the most commonly employed method of poetic organization and compared to the other traditions, its usage tended to be more varied, complex, uh, than, had been as, than had been observed in those other traditions. What do we Merci, David. Thank you, David. Any questions, comments in the room? Questions, commentaires? Ok, on va remercier David encore une fois. And we have our last coffee break and then another round table uh, at 3.30, right? Yeah. Tu as des, des choses à dire? Oui, c'est ça? 15h30, la table ronde. Euh, non. Euh, pardon, pardon, à 16h. Excusez-moi. Ouais. Donc, euh, café. Et à 16h, on, on reprend pour la, la table ronde. Et le thème.
Ça va? Ouais. Langue océanienne et chants, oceanic languages and songs. Thank you.
C'est le président de séance. Je pensais que non. Merci. Ok, euh, merci aux plus courageux <rire> d'assister à cette euh, dernière euh, table ronde qui va clôturer euh, ce riche colloque euh, et qui porte sur euh, la question des langues océaniennes et de la chanson. Une table ronde qui va nous rassembler euh, pendant une heure euh, et demie. Euh, qu'on vous a concocté avec euh, une rose <rire> et qui euh, a pour intention générale euh, de euh, discuter des liens qui existent entre euh, les langues océaniennes et euh, la chanson. Qu'est-ce que euh, les langues apportent à la chanson et qu'est-ce que la chanson peut apporter aux langues océaniennes et euh, l'idée euh, que l'on a soumise euh, aux intervenants euh, qui, euh, qui sont là euh, devant vous, euh, que je remercie euh, chaleureusement, euh, c'est de euh, partager leurs expériences, leur point de vue sur cette question du dialogue entre euh, langue et chanson, à partir d'un témoignage, d'un récit de vie, où on vous offre en partage euh, l'interprétation d'une chanson à laquelle ils sont euh, particulièrement euh, attachés. Et donc, euh, je suis euh, ravie euh, de voir euh, ici présent euh, Flora de Latine, notamment, euh, dont, euh, dont, dont j'écoute euh, et euh, lis des travaux depuis longtemps. Et puis, il y a une petite citation qui m'avait euh, particulièrement euh, touchée. Alors, je vais la citer. On en a parlé tout à l'heure. Euh, elle disait en 2016, Flora, que le Tahitien dit « et pehe te euh, la langue autochtone, c'est une musique, c'est un chant, c'est un poème. Et il se trouve que ça fait écho à, à, à des choses que, que je dis souvent aux étudiants. Euh, une langue, c'est une musique, euh, c'est une mélodie. Euh, donc voilà pour introduire euh, cette euh, table ronde avec, à tout à droite, euh, Fabrice Souachali, euh, linguiste, enseignant-chercheur à l'INSPE. Un joueur de ukulélé <rire> et qui euh, s'intéresse tout particulièrement à la question hein, de la transposition didactique euh, des enfantines, vous l'avez vu au cours de ce colloque, mais aussi euh, de la chanson et euh, de l'éducation artistique de façon euh, générale. À ses côtés, euh, notre collègue Suzy Béarné, linguiste, euh, responsable pédagogique de la filière euh, langue et culture euh, océanienne. Euh, membre de l'équipe de recherche EALO à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, 
euh, terme en langue mengoni euh, qui signifie euh, chante et qui vient euh, tout juste de euh, monter euh, une chorale euh, à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Oui, euh, Yorana, donc euh, euh, Madame Devatine, Flora Devatine, donc euh, nous ne nous présente plus. Dans le temps, on n'a pas décliné tous ses talents. Et donc, euh, elle est un écrivaine, elle euh, est poète aussi, mais également présidente de l'Académie Tahitienne. Euh, et nous l'avons aussi invitée ici parce que. Elle parle de la musicalité euh, de, 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 des mots, mais aussi euh, de la poésie. Et, et donc, elle, à mon sens, c'est aussi une spécialiste des, euh, des chants scandés, ce qu'on appelle le pat auto. Elle nous en dira un peu plus, mais elle est, c'est sûr, euh, euh, donc la panoplie des chants euh, polynésiens euh, n'est pas, euh, n'est pas limitée en fait au pat auto. Donc, elle pourra aussi nous dire euh, ce qu'elle en pense. Euh, à côté, euh, c'est Madame euh, Mérinao qui a euh, Anastas. Donc, euh, euh, pareillement, donc c'est une euh, auteure euh, et puis auteure de, des textes du Heiva notamment. Donc, Heiva, ce sont en fait des festivités qui ont lieu au mois de juillet. Et donc, euh, mais ce ne sont pas uniquement, c'est pas uniquement son talent, mais également, je voulais, on voulait l'inviter aussi parce qu'elle est originaire des Tuamotu et de l'air euh, des Marangai et spécialiste aussi des chants euh, qui a l'expérience en tout cas euh, parce que on, on, elle a vécu dans cette transmission des chants dits traditionnels pour nous tous. Euh, à côté donc Mike Tessier qui est euh, donc auteur compositeur spécialité euh, chant tradition dit traditionnel haïtien et enseignant au conservateur artistique euh, de Polynésie française en fait était euh, fut et le maintenant euh, donc euh, au service de l'interprétaria euh, donc on est encore dans le même monde culturel et linguistique et donc euh, Hérémé Van A, monsieur, et donc, qui est euh, étudiant euh, de la filière langue euh, polynésienne, originaire de Toronto, auteur-compositeur aussi, euh, euh, et donc euh, musicien. Et, et donc, euh, il va certainement aborder aussi euh, cette les chants de la musique euh, pas du tout mais aussi euh, toute la création autour euh, de la musique et des de la chanson euh, polynésienne Thank you for joining us tonight for the last uh, round table that we're having tonight. So um, this round table will be about songs and the role of songs within language. So how it is linked, what it brings to each other. And uh, here we have uh, different people that are here that are going to give their testimony about uh, language and song. And so you have Fabrice Rochalier over here, who is a student researcher, and who also, as you've seen earlier, uh, have done a talk about um, children's songs. Uh, you have, uh, yes, who is uh, in charge of language and culture in the New Caledonia, as you've seen. Madame Flora de Vatin, who is, um, an expert in the type of song that we call patoto, in among many other things. We have next to her Meriho Anastas, who represents the Marangai group of the Tuamotus. So uh, she's an author and composes uh, for the Heva, which is the festivities that we have here in July. Uh, you also have Matissier, who is an author, composer, uh, expert in uh, chanting that we call traditional. And next to him, we have a student here who is in uh, the Reo field, so Tahitian language, and his name is Jeremy Bana. Alors, qui commence? Alors, le... 
le lien entre langue et chanson, euh, qu'est-ce que les langues apportent à la chanson, qu'est-ce que la chanson peut apporter euh, aux langues, euh, en quoi la chanson a pu participer à la revitalisation hein, des langues océaniennes, comment on utilise les langues à travers la chanson, voilà, qui, euh, qui souhaite se lancer. Flora a demandé tout à l'heure à témoigner en dernier, voilà. Par, une euh, chanson par un morceau de musique là de, de, de toi Motu je crois que c'était Pauline non <rire> voilà Et avant <rire> parce que euh, oui c'est la c'est la pression allez Renoui Renoui ok alors on va commencer par pas tout à et c'est Beriha ou c'est Renoui Oh <coughs> Manavai Farere Hanga Akarare Mai Moanae Moanae Ha Ehi Ete Aha Te Noho Akech Pairu Wenga Kero Aki Hia Tova Uki Reira Kumeta Kovai Mai Ya Hanga Ke Hero hero nake, ya ha nake, to ya nake. Excusez-moi, j'ai un trou là. Kouareka voi te heiru wa kaha, turu turu takuhana unga. Kurang Tamuri 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 tanganga kohi tihiri ri kai ri tupi tupri tupri kai tamuri tupri tupri kai tamuri nari ai tamuri 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 tanganga kohi tihiri ri kai ri tupi tupri tupri kai tamuri tupri tupri kai tamuri kai koa maruru Alors en fait au début Van a s'est présenté c'est ce que j'avais fait et donc mais c'est comme ça on se présente dans sa dans sa propre langue c'est ce qu'il a fait à moins de d'entonner en fait un pat out out c'est bien ça donc un chant scandé on peut dire que nous avons deux très frani. Tamuri tamuri, te te tore ou ya ou te paru. Le plus grand, la plus grande taille de poisson qui est le tamuri. Juste avant, nous avons le ta tanganga. Voilà, et on parle de comment le pêche, le fouri que pour que procure cette pêche. Parce qu'avant, il y en avait la profusion et l'excitation de le manger, de le pêcher. Alors, bah, du coup, comme euh, Mereho a bien commencé et puis Rémi, mais peut-être effectivement euh, demander à nos invités bah, voilà, de nous chanter euh, ce qu'ils ont envie de nous chanter, euh, peu importe. Alors, Mike, tu t'exécutes tu ou c'est Suzy ou Fabrice Et ou alors Flora 
Alors, pour <coughs> nous tous, euh, donc, replacer le patent dans, le, dans euh, la, la littérature orale. Il y a plusieurs formes de rythme, de chant et de textes composés à chanter, à rythmer, à scander ou à mélopéer, à chanter en tarapa. Donc le patato, c'est le rythme rapide d'encouragement de, de, aux travaux en, en groupe. Ouais. Donc, euh, ou simplement comme les premiers chants que nous avons entendus, hein, euh, dans, quand on est en, en, dans un groupe, à, à vouloir passer, à chercher à passer du bon temps. Donc, puisqu'on est dans les pâtes auto, euh, je vais reprendre un pâte auto ancien, des anciens, c'était quelqu'un, le compositeur était de Fara, et voici son, son, son texte tel qu'il est transmis, et, et pour ceux qui, peut-être, il y en a qui le connaissent, mais sûrement avec des manquements ouais, à ce texte-là. Tu pas été un bail pénu, pas un pénu, pas un pénu. Tu es un tapo. Au ravaï, au ratai, au ratai, haveni. Ta petite ta au tapo. Tu n'as pas eu, tu n'as pas eu, tu n'as pas eu, tu n'as pas eu. Et mon travail est à Aria. Et plus mon aide à Artona. Tu te repoies, tu te vas. Et tu te repoies, tu te vas. Plus moderne, sur le, ça c'est sur le, le, le popoï, la fabrication du popoï à partir du tarot euh, et, et ensuite qui sont, qui sont offerts. C'est un pâte au de euh, à un repas où on présente toute la nourriture qui est présentée aux gens, à savoir depuis le popoï, la popoï jusqu'aux au, 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 au chevrettes, langoustes et aux et, euh, au monstres de la mer, c'est-à-dire aux anguilles et autres. Voilà. Et ce qui arrive, c'est que quand on a bien mangé, eh bien, on a les joues euh, avec euh, des filets rouges de sang que l'on voit, et puis on a la, la gorge euh, pleine de tout ce qui est bon, de cette nourriture, et aussi les jambes euh, tout alourdies euh, de ce qu'il en a engurgité. Et euh, un autre, alors pas au, au plus moderne, euh, c'est à propos du, du vent, du vent maraï. Euh, c'est le, le vent de, du Napoléon, du poisson Napoléon, voilà. qui lorsqu'il souffle sur le, au, au, à, dans, à la passe, eh bien, euh, il y a à faire attention à ce qu'il qu adviendra, ouais, parce que ça peut être pour euh, décimer les, ou bien voilà, les, euh, les, les gardiens de, du lieu. Mara aïe pua pupa tara wai te papa iya wa para wai te ti ara uti ra re horiya mate mata ita hiri rotiye horiya mate mata ita hiri rotiye Donc c'est juste une strophe en passant pour donner un peu ce que euh, ce qu'il en est de ce patata en attendant de passer à autre forme de poème Merci Flora on va juste le traduire en anglais <rire> So this is a type of song that we call Pata Uta, which is a very fast rhythm, and it's for encouraging people to do the work and do things. So this one was about uh, shrimp farming. Thanks. Thank <laughs> Donc, il y aura un tout le monde. Euh, pour ma part, j'ai choisi un Tarva Tahiti, qui généralement est chanté par, enfin, c'est un, une polyphonie, donc chanté par plusieurs groupes. Donc, c'est exécuté normalement par plusieurs voix, mais je vais le faire avec une seule voix. Et c'est un Tarva qui m'a guidé dans toute ma carrière pour le Tarva, parce que c'est un des plus anciens Tarva que je connais de chez moi, de Papara. Donc, j'ai appris la toponymie à travers ce petit ce petit passage de Tarava et ça m'a même permis d'écrire un, 
un thème pour un Ori. Donc, à partir de six lignes, je puis faire quelque chose pour un spectacle en entier ouais, au Heiva. Donc, je, je, c'est concernant les Taïnous. Ah, là, ce que je viens de chanter, c'est uniquement une voix. Il faut savoir que dans les chants polyphoniques, donc le type de tarava, on a affaire à plusieurs groupes. Donc, il y a des voix de groupe, donc les farara, les tours farara. Tu peux, tu peux dire le farara. C'est ce que je viens de faire, c'est le farara. Okay, ça, sont les farara, sont les, les femmes qui vont débuter farara. Donc, c'est elles qui vont pas dire réveiller, mais qui vont débuter, qui vont réveiller le chant, qui vont commencer, qui vont débuter le chant. Ensuite, elles sont soutenues par les Turufarara, qui généralement vont faire la même voix, c'est juste qu'elles vont partir juste après. Donc les Turufarara, elles soutiennent les Farara. Ensuite, nous avons les hommes. Là, je n'ai pas fait les voix d'hommes, mais il y a des groupes d'hommes qui arriveraient quand elles font Les hommes arrivent. Donc, ils vont sonder droit tout le temps. Et en fait, toutes ces voix-là ensemble, avec les voix solo qu'on appelle les péripéré et les mortété, donc ça va donner cette polyphonie. Et tout seul, ils n'arriveront à rien. Donc, c'est un groupe. Et c'est ce que j'adore avec les Tara, c'est ce qui m'a poussé à continuer à apprendre ça, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Non seulement le partage avec les différentes générations. Moi, j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, le Heiva, c'est à partir de 16 ans. Donc moi j'ai eu la chance à l'époque, on, on autorisait encore les enfants, même des petits, moins de 10 ans à chanter, avec parmi les, les anciens. Donc j'ai eu cette chance, donc j'ai appris indirectement avec eux. Non, ils ne m'ont pas enseigné, c'est à la l'ancienne méthode. Hein. Donc c'est la méthode où tu écoutes et tu te débrouilles. Il n'y a pas de « mais nao, mais nao, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça ». On ne t'apprend rien, c'est par l'observation et par l'écoute. Donc euh, ben, 10 ans plus tard... On a acquis une voix, une deuxième voix, une troisième voix. Et ensuite, on est apte à composer des chants, donc des, des, des taravas. Donc, c'est comme ça que j'ai pu arriver à, à ce stade-là. Et ça m'a amené à prendre un poupou himiné jusqu'à être recruté au conservatoire. Donc, euh, ça fait six ans que j'enseigne le, les chants traditionnels au conservatoire. Donc, plus, plus particulièrement les taravas tahiti, parce que c'est ma spécialité. Donc, euh, c'est un pur plaisir. En revenant à la langue, donc euh, la nouvelle génération ne parle pas, ne parle pas, même pas dans la cour de l'école, même pas entre eux en thaïsien. Quand ils viennent avec moi en himiné, je leur fais de la diction de la lecture rythmique, donc la prosodie. Et c'est le seul moment de la journée où ils véhiculent dans leur langue. Donc si déjà ces 45 minutes, ça va leur servir à véhiculer dans notre langue, c'est déjà un, un point de gagner. Parce que le chant, c'est une manière ludique d'apprendre nos, nos, nos langues, parce qu'il n'y a pas qu'une seule langue, d'apprendre nos langues, et même le fait de faire des pat out out ça va les apprendre à, à, à parler rapidement. Par exemple, les pat out j'ai fait des pat out avec des petits de, de 5-6 ans, même s'ils ne comprennent rien, mais la langue arrive à, à travers les chants. Par exemple, je leur fais un pat out sur Ripotang, je sais qu'ils ne comprennent rien, tant mieux, parce que s'ils arrivaient à comprendre, mes petits arrivent à chanter ça à 5 ans. C'est juste de la répétition. Voilà. Alors, euh, Mike a parlé de chant polyphonique. Je pense que c'est minimum combien de voix ça dépend des temps là-bas, en fait. C'est neuf voix. Donc, et Mike peut faire une voix de femme et une voix d'homme. C'est ça, Mike hein? <rire> Donc, euh, voilà. Donc euh, il a montré uniquement euh, les voix d'hommes, hein, mais effectivement, il y a plusieurs voix. Et euh, c'est ça qui fait le charme, en fait, de nos chants traditionnels. 
Flora, tu voulais parler? So, just shortly, uh, Mike has presented uh, what we call a taraba, which has different voices within the song. So you have the very, very high voices, which are the farara, and they begin the song, and then other voices come and join. And so he did the first time, and uh, he said that for him, singing is good for the young generation because it's a way of learning the language because you have to cut down all the different syllables and also a way of learning to speak the language fast, like in the Patoto. Alors, nous sommes, nous avons parlé, vous avez entendu chanter, effectivement, Mike, qui compose maintenant les, les textes de Jimene Tarava. Jimene Tarava, c'est une façon de chanter traditionnelle. Il y en a plusieurs autres dans le patota qu'on a vu, qu'on a entendu, et d'autres formes comme le uté et autres. Euh, maintenant, il y a un texte à qui fait, qui est scandé, ou qui est chanté en mélopée. Et dans le cadre des Tarava ou des Himeneru, c'est le, le texte, c'est le Pari Pari Fenua. Alors, Pari Pari Fenua, c'est un poème de célébration, de glorification de la terre, où on, euh, où on, euh, donc, où on psalmodie où les différentes voix. Le nombre de voix dépend des Tarava de chaque île, groupe d'îles de la Polynésie. Le Tarava Tahiti n'a pas autant de voix que le Taravara Romatai. Bon, actuellement, c'est vrai qu'il y a un mélange qui se fait à ce niveau-là. Euh, ensuite, le, ce qui est attendu dans, dans le pari pari c'est la qualité, la valeur intrinsèque de la composition, c'est-à-dire du texte, du fond. Et ce fond, c'est le rappel des noms des noms de terre, des noms des personnes, des noms des plantes, des noms de la nature, des noms des coraux, des passes, des, euh, des poissons, euh, de tout. C'est la mémoire et l'histoire du lieu. Donc, chaque district, chaque île est très jaloux de cette mémoire-là, de ces, de ces pariparifénois, de ces poèmes à la terre, qui sont chantés soit en Tarvataiti, Tarvararomataï, Tarvatoa, soit en Himenerouau et aussi en Oute, en Oute, Paripari. Et bon, bien sûr, ces, ces mots de ces Paripari peuvent également faire l'objet, peuvent entrer dans la composition de, de Orero. C'est ce qui a fait peut-être confondre aujourd'hui, maintenant que l'on s'intéresse à, à cette partie de notre littérature, confondre le Paripari Fénois avec un Orero, pas du tout. Le pari pari c'est un poème de la terre. Le orero, c'est un discours. Mais le discours, ce discours, le peut intégrer des, des, des extraits du pari pari ouais. Donc, c'est quelque chose, il faut euh, essayer de, de bien distinguer les choses. Ouais. Alors, effectivement, je suis comme euh, Mike de Papara, euh, mais j'ai vécu et, euh, à... Je suis né à Totira, au Fenoua euh, dans la Brousse, hein, c'est loin du village, jusqu'à 17 ans. Et puis ensuite, euh, bon, au Fenoua c'est-à-dire entre Totira et Tehaupo, il n'y a pas de route. C'est un environnement marin et terrestre naturel, de brousse, de forêt, à l'état naturel, avec euh, du soleil, du vent, de la pluie. Beaucoup de pluie. Et les habitants qui ne vivent qui ne vivaient et qui ne vivent et qui vivent encore de nos jours de l'agriculture, de la pêche et surtout de la pêche. Euh, nous avons ici quelqu'un parmi les, les professeurs d'université, Lovaina Rochette pour ne pas la citer, qui vient directement de là. Forcément, cela a, va avoir une influence sur ma pensée et sur ce que j'ai été et que je suis et que, sur ce que je vais créer et écrire par la suite. Donc, euh, avec, euh, pour seule littérature, pour seule culture, pour seule poésie, pour seul théâtre, pour seul cinéma, les récits éthiologiques, les paysages et les sonorités naturelles, euh, c'était donc ma seule musique, mon seul chant, le vent, la mer, la pluie, 
les feuilles, les branches des arbres. Et pour principal maître enseignant, la nature. Tout ce que me distillera la nature et, et, et tout ce dont elle me nourrira et m'abreuvera. La nature, Erutei Mareva, tel que c'est traduit maintenant, était un maître ou est un maître qui ne transigeait pas. Il fallait la connaître, bien la connaître, et l'accepter comme elle est et la respecter. Et tous les habitants de Paris s'y pliaient et la consultaient tous les jours, chaque matin. Euh, par exemple, pour demander, tiens, et à Tchurutman quel jour, ouais, quel est l'état du de la journée, de l'atmosphère, du soleil, de la mer, de la pluie, du vent, tout ça était important. Et parce que dans la nature, il y a beaucoup de sons, de souffles, de mouvements, qu'il faut des tapos, on a entendu hier dans la nature, et auxquels il faut s'ouvrir et il faut interpréter. C'est tout cela qui va, être, qui va entrer dans les textes que vont écrire, dans les poèmes des gens, etc., et euh, donc ensuite je viens j'irai à Papara qui est le district de mon père et là je serai confronté à la à la euh, je confronté à ce que mon père a voulu fuir en allant à Totira au, au, à la presqu'île c'est à dire l'histoire familiale les, les devoirs les sociaux euh, traditionnels communautaires et euh, donc, je serai confrontée également à l'histoire politique, à l'histoire religieuse et, euh, et surtout donc aux fonctions des ancêtres qui étaient donc de composer des textes, les paris paris féminois, de composer les horero. Et donc, c'est euh, au retour de France en 1968, après mes études, alors que Henri Hiro et Toro Rapoto venaient de passer leur bac, et aller partir faire des études en théologiques en France. Euh, je rappelle parce que c'est aussi important dans la, euh, pour, pour tous là maintenant que vous vous intéressez à notre histoire, à notre culture. Ayez de bons repères dans, dans l'histoire, dans le cours de l'histoire. Et euh, donc, lorsque je reviendrai, alors je serai confrontée à cela et je serai obligée de, de, de m'y mettre donc, je composerai pour le district de Papara de 1976 à 2010, avec quelques années par-ci, par-là, parce que je partirai en Afrique, pour, où je ne composerai pas. Mais en, entre 2010 et 2012, j'essaierai de former quelqu'un qui, qui prenne la suite. Mike a été euh, gelé, euh, euh, approché, encouragé, mais il était encore trop jeune à l'époque. Il est parti en Nouvelle-Zélande et là-bas, je pense qu'il y a eu un choc. Au retour de, de, nouvelle, de la Nouvelle-Zélande, il est venu, il a dit « je veux, je veux lui mettre voilà. ». Et donc je suis très heureux parce qu'en fait, il fait un excellent travail euh, euh, en tant que compositeur de Paul Parifénois. Donc ces poèmes qui chantent « La terre » et « Mogotinia » et à outer away, fa fa tea, po poti tie ite a wehus. Arvareva ma oitie, tet uto ute, tet utu uve ae, af irama ya oroe, et maro urae, piri maila to hava ie, et ati yap ie, ati yapi, ati pori, ati ya or martiae, ati yapi, ati pori, ati ya or martiae. C'était donc des chants des poèmes qui étaient chantés par les gens de Papara parmi tant d'autres. Merci Florent. On peut... On va revenir à ce que tu vas... On va passer la parole à... 
Uh, just to summarize, you just talked about the Pari Pari Fenua, which is a poem that glorifies the earth, and it was translated into song. Uh, she said that the Tarava has, the number of voices within the Tarava depends on the different island groups. And the Pari Pari Fenua is mainly to talk about names, places, and things, and the history of the people. And she also wanted to add that um, she, her teacher was nature. And that is what she uses to uh, compose her songs. OK. Je vais essayer de me, me lancer. Uh, C'est un peu compliqué pour moi de, de chanter. Uh, notre vol a été annulé, donc uh, j'aurais bien voulu chanter pour vous laisser la pluie, mais comme on sera ensemble, du coup, je vais chanter juste un, 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 petit, un petit couplet. Kakati fe lo me nena limani dulo ne ye pon ye pakil dari na ya u se do me mo alasas Kakati fe lo me nena limani dulo ne ye pon ngok ma chen e la gato cho cho na e we fe koi mo deti mo deti e wa e wa Joy me my bows, so ne mani petty layau, c'est de mes mots à la sas. C'est un petit chant en Jiro, alors on appelle ça Nima de Golden. On appelle ça Nima de Golden, littéralement ça veut dire chant de la route. Et généralement c'est un chant qui est interprété par les jeunes garçons les garçons qui ne sont pas encore mariés. Et euh, avant que, que n'arrive la, la, la colonisation, généralement, les, les, les jeunes étaient sortis au fait, des espaces sociaux. Euh, pourquoi Parce qu'ils devaient recevoir une éducation. Et on, on avait des espèces de grandes cases, qu'on appelle « Huenbelom » en Djero. Et c'est des espaces où on mettait les, les jeunes adolescents. Euh, et ils ne sortaient de ces cases d'éducation euh, qu'au moment où ils étaient prêts à être mariés. Euh, et euh, la société s'était organisée de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les garçons et les filles avant, euh, avant mariage. Et donc euh, les jeunes garçons, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, ils chantaient ce genre de, de chants. Euh, c'était euh, des chants, euh, c'était les Barry White de l'époque, hein, c'était des chants de, de, de drague. Euh, mais ils les chantaient euh, un peu euh, excentrés par rapport à la société. Et généralement, on parle de « with in »,« with in », ça veut dire... Euh, euh, il, va, il va courir après la racine. Euh, in, c'est la racine, c'est celui. Et en fait, c'est un qui va chanter et l'autre va répondre à côté. Et l'autre va chanter et l'autre va répondre à côté. Et donc, euh, celui qui entonne le chant, normalement, euh, c'est celui qui a un message caché à faire passer. Et donc, euh, si je vous lis littéralement le. le, le enfin, si je vous traduis un peu le, le sens littéral hein, du chant. C'est euh, « Papa et maman, frappez-moi tant que vous voulez, mais s'il me reste juste une portion de vie, je romperai jusqu'à ma bien-aimée. » Donc voilà, hein, euh, je disais, c'était le Barry White de l'époque. Euh, ouais, dans les, dans les, quand vous vous intéressez au, au texte de, de Wevin, c'est vraiment poétique et c'est vraiment puissant. Et, euh, et donc on n'a rien à envier finalement à, à tous ces, ces poètes con, contemporains. Euh, en tout cas, euh, pour en revenir à, à, à ce que je disais au, au départ, euh, ben les, les, les garçons, euh, comme c'est une société qui est quand même assez, assez pudique, on va dire, et donc ils devaient, les jeunes garçons euh, doivent trouver en fait, des, des moyens de tourner en fait, de... De, de faire passer des, des messages. Et donc celui qui prend la tête, ils sont euh, dans un espèce de groupe, qui chantent ensemble, c'est un chant polyphonique aussi. Et donc le, celui qui 
et à la tête du, du champ, on dit Wedemekem, c'est celui qui est devant. Il est en général dissimulé à l'intérieur du groupe et c'est celui qui prend la, la, la voix de tête et en général il a un message à, à faire passer. Et donc euh, souvent ce sont des mélodies qui sont déjà connues mais c'est le chanteur qui a à faire passer un message qui transforme un peu les, les, les paroles juste pour euh, que sa bien-aimée qui est autour puisse euh, comprendre le, le, le message et l'entendre. Et donc, euh, voilà, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de tablette, mais euh, on, on avait au moins ce moyen-là pour euh, faire passer des messages. <rire> euh, donc voilà, je voulais euh, commencer par ça, mais souvent arrivé au fait d'entendre de, de, par exemple une chanson euh, à la radio. Je, je roule et j'entends une, une chanson. D'ailleurs, ça me l'a fait là quand je, on est arrivé lundi avec le petit groupe d'étudiants qui était en train de chanter, parce qu'on on, on, on euh, on écoute beaucoup de valses tahitiennes aussi à, en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, et j'ai euh, filmé et j'ai envoyé à une collègue parce que euh, en fait, le, le, le chant me rappelait des moments que j'avais euh, passés avec, euh, avec euh, cette euh, collègue. Et je ne sais pas si ça vous fait, mais des fois, quand j'entends juste un, un morceau, j'entends un air, et, 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 et c'est comme si ma mémoire me transportait vers des moments que j'ai déjà vécu au, au, auparavant. Et je pense que c'est ça l'intérêt de la, la musique, c'est que ça, ça fixe les, les, les connaissances. Euh, je ne connais pas de moyens plus, euh, plus efficaces que la chanson pour fixer des connaissances dans, euh, dans la mémoire des, des enfants. Et donc, euh, c'est pour ça que pour moi, c'est peut-être déjà naturel. Naturellement, la, la langue est déjà une chanson en soi. Parce que quand vous entendez euh, une langue, quand vous entendez quelqu'un parler, il y a déjà une musicalité, il y a déjà un rythme, il y a déjà une courbe mélodique, etc. Et donc, euh, même si vous ne donnez pas de mélodie, la langue en soi, dès que vous la parlez, c'est déjà une chanson. Et donc, euh, pour moi, c'est un élément qui est très caractéristique de ce type de, de genre littéraire. Et voilà pourquoi, euh, je, dans mon travail, mon travail en ce moment, ou en tout cas, un de mes, de mes projets, c'est de transformer, en fait, hein, les, les, les chants, euh, les enfantines que l'on va recueillir dans les, dans les milieux sociaux, pour les transposer didactiquement dans le milieu, euh, dans le milieu scolaire. Et donc, euh, on en a parlé un peu euh, lorsque nous avons fait la conférence avec Stéphanie. Mais, euh, pour moi, encore une fois, le, le chant, c'est le moyen le plus efficace pour, pour, pour fixer des connaissances dans la mémoire des, des, des enfants. Et ça a été prouvé hein, par beaucoup d'études. Et je vais citer peut-être une, c'est Sharon euh, Peterkamp, c'est une chercheuse euh, hollandaise qui travaille dans le Baby Lab. Et, et les laboratoires qui analysent la structuration du langage chez les bébés. Et en fait, ils, ils mettent en évidence le fait que quand je parle, par exemple, là, j'ai commencé il y a cinq minutes, en fait, c'est une chaîne parlée. Mais l'enfant, il a besoin de segmenter, en fait, les, les, cette, cette chaîne parlée. Et tout, voilà, ce que je dis depuis tout à l'heure, vous avez appris, depuis que vous êtes petit, à faire cette segmentation en, en français, probablement dans vos langues maternelles également. Par contre, pour un bébé qui entend la langue pour la première fois, ce n'est pas évident. Et donc, il est, il est obligé de segmenter. Mais le chant apporte ça. Le chant apporte une rythmique, le chant apporte une, une segmentation, en fait, qui fait que ça facilite finalement l'apprentissage du, du langage oral chez les, chez les enfants. Et donc, euh, scientifiquement, ça a été prouvé que euh, finalement, le chant, c'est le moyen le plus efficace pour, pour apprendre à, à, à la fin à structurer convenablement son, son, son langage euh, oral. Et donc voilà pourquoi c'est... Ah pardon, tu dois traduire. Okay. Uh, yeah. So Fabrice has talked about a type of song that is in his country that is, can translated, be translated by Song on the Road and it's a song that young men will sing Um, and uh, before that, the young teens will be separated and the young men will be in huts. And so when the young men will sing this song, there will be hidden messages that his lover might capture. So it's a hidden song, hidden message. 
And uh, for him, uh, singing is a good way of anchoring knowledge in the young generation. And he thinks that language is a song and that his work is to bring singing to the classrooms because when you know the songs, you know the rhythm. And when you learn rhythm, it's easier to learn the language. Merci, merci Fabrice pour donc pour, pour la chanson finalement qui nous indique c'est un vrai code. Ça marche la la drague finalement. Ça a l'air un parcours de combattant aussi. Non, non, comme c'est cool. Oui, oui. Tu voulais finir quelque chose Oui. Oui. Euh, non, j'étais très intéressé par ce que le monsieur disait. J'ai n'ai pas retenu son nom euh, avec les bananes. <rire> non, j'étais très intéressé par ce qu'il a dit parce qu'il a parlé de mobiliser les cinq sens. Et en fait, la, une chanson donne ça. Ça veut dire que quand vous chantez, en fait, vous mobilisez le, 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 le maximum de, de vos sens. Et il n'y a, a rien de mieux pour un enfant que d'apprendre en activant euh, ses cinq sens. Parce que dans la nature, c'est comme ça, finalement, qu'on qu on apprend, quand on va pêcher, on apprend à mobiliser l'ensemble de ses sens. Or, euh, à l'école, généralement, c'est juste euh, l'ouïe, la limite et la vue que vous activez. Et, et du coup, c'est très, euh, très, on va dire, très dirigé et unidimensionnel à la limite. Alors que par le champ, ben justement, vous apprenez à, à, à vous briser beaucoup plus de sens et donc ça facilite finalement la, la mémorisation. Donc voilà, c'était juste un dernier petit point. Merci. On a compris, hein, donc la, le, le, mais la chanson permet de, de, de fixer, donc de, un puissant vecteur de la langue et permet aussi de fixer des connaissances, et notamment les patatas, comme les ch la chanson que que Fabrice nous a chanté permet aussi de mémoriser c'est un puissant vecteur aussi pour mémoriser, pour fixer la langue Suzy, tu veux quelle chanson uh, He just added that he liked the story when he, the man last night talked about the bananas and using the five senses and singing is a good way of doing that when you use your five senses then you can sing well and be, uh, do something for your language. Merci. Alors, le chant que je viens de vous chanter, ça a été composé par euh, une maman de la région de Pueblo. C'est un chant, euh, j'ai chanté que le refrain, hein. c'est un chant en langue nyalayou euh, qui parle de Milou. Milou, c'est le nom d'un petit oiseau. Euh, qui nous apporte euh, de bonnes comme de mauvaises nouvelles, euh, qui nous chante aussi le matin, très tôt. Et dans cette chanson, ça raconte, euh, là, le, le refrain euh, nous dit, euh, Milou, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu nous racontes, qu'est-ce que tu nous chantes, qu'est-ce que tu nous siffles. Euh, en posant cette question et dans les paroles euh, le, le petit oiseau répond euh, voilà je vous apporte une bonne nouvelle etc et Milou c'est aussi euh, le nom de la chorale euh, dans laquelle je chante et que j'essaye de mettre en place à l'université pour intégrer les étudiants et euh, c'est une chorale qui n'est euh, pas la seule, hein, mais c'est une, une des chorales qui chante euh, dans toutes les langues kanaques. Et euh, on chante des chants aussi bien traditionnels que des chants réinterprétés ou composés. Et comme on travaille avec euh, le département de musique traditionnelle et chants polyphoniques océaniens, euh, on est amené à réfléchir sur... Euh, 
le, la réinterprétation, la création, etc. Et c'est souvent des chants polyphoniques. Hein. Euh, donc, euh, voilà ce que je voulais introduire sur... Euh, partager avec vous ce petit chant. Thank you. The song is about uh, Milu, is that how you say it? The, it's the name of a bird, and it brings good news or bad news. And so she says that the singer asks the bird what they're doing today and everything, and the bird answers. And it's also the name of a choir that she sings in, and they sing in different Kanak languages about tradition and others, and usually polyphonic, so different voices. Merci. Alors, Suzy vient de chanter un, un, un chant dans une, dans une autre langue kanak. Alors, je voulais vous demander si euh, vous chantez vous aussi dans d'autres euh, langues polynésiennes et quelle langue est-ce que vous chantez, quel type de, de répertoire, si l'un d'entre vous veut rebondir là-dessus, parce que justement, on peut chanter aussi des langues qu'on qu ne parle a priori pas. Alors, pour entrer un petit peu dans le vif du, euh, du sujet, après les chants, euh, je dis que j'ai la chance d'être plurilingue polynésienne puisque je suis d'origine Pomuto et que j'ai vécu à Tahiti et que j'ai dû parler tahitien et que par voie de conséquence on partage beaucoup de choses avec les Rarotongiens donc euh, la musique Rarotongienne c'est euh, enfin dans toute l'ère polynésienne de, du moins après les chants kanak euh, c'est aussi très bien c'est super les chants fidjiens aussi c'est top, Samoa, Tonga. En fait, l'Océanie euh, n'a pas de, de frontières réelles en matière de, de musique et c'est là où c'est un, un avantage, un avantage certain. Euh, quand on écrit, moi je suis arrivé à l'écriture par accident parce qu'il fallait servir la cause de nos communautés qui avaient besoin de gens pour écrire. Et quand on arrive à l'écriture, on s'aperçoit que l'écriture, même pour les chants, est très codée les destinations sont fixées, on écrit pour la communauté et pour quatre grandes occasions principalement. Si tu veux t'amuser pour écrire, il faut sortir du champ. C'est une façon de dire, mais quand on écrit, on écrit pour des choses bien précises, pour la communauté, pour le Heiva, pour le Muratapairo, une grande manifestation culturelle, ensuite pour nos églises. La partie liturgique, c'est aussi des challenges pour les auteurs. Ensuite, il y a les, les, comment, les grandes rencontres. Comment se présenter chez les autres quand on voyage dans la région océanienne. Ça y est, on n'arrive pas comme ça, euh, gentiment, bonjour, euh, c'est sympa. Non, on se prépare. Toute la communauté euh, doit partir avec quelque chose qui les représente. Et quand on arrive euh, quelque part, Protocolairement, on doit arriver avec ça. Et après, quand on reçoit du monde, il faut également faire la même chose. Et après, il y a toute la partie euh, comment, euh, euh, de la liesse, où euh, les bringues entre potes, où les chansons euh, sont réécrites au besoin, hein, selon l'humeur du, du jour. Ensuite, euh, dans tout ça, ça c'est la partie de l'écriture officielle, on dira, la, la pratique euh, écrite. Ensuite, écrire pour euh, comment, euh, des chansons, comme ça se fait un peu dans la variété française, c'est un autre type de... c'est une autre activité. Euh, après, écrire avec... Euh, comment, euh, quand on commence à écrire, on s'inspire de ce qui existe dans l'Océanie, pas uniquement de la Polynésie française. On prend les bambous euh, de, de Nouvelle-Calédonie, euh, on va voir les cailloux euh, d'ailleurs, les roseaux de, de quelque part, mais tout est mis à, à, à contribution. Et après, euh, comme on dit, on joue avec nos systèmes phonologiques. Moi, j'ai la grande chance d'avoir, comment ça s'appelle, la glottale et euh, le me euh, simultanément avec le cas. Donc, euh, je ne m'en encombre pas. Je, et, et toutes les techniques d'écriture, de, de, quand on s'alignait sur ça, euh, on va prendre un petit peu le, le background de, des Tuamutu ou euh, les percussions. Comment on dit, euh, le système phonologique, il, il est très caractéristique au niveau polynésien. Tu as des sons qui sont euh, des, 
des, des occlusives avec des fricatives et puis euh, comme on dit euh, mais c'est bloqué ou pas bloqué quoi il fallait l'air qui passe ou pas les voyelles tu as une longueur euh, en fait à la quantité vocalique et tu n'as pas de quantité vocalique c'est des brèves donc tu as toujours cette opposition percussive et puis c'est le relâchement dans la composition première je ne suis pas musicienne mais quand j'écris je joue avec les sons si je dois écrire parce que le cahier des chartes du Heiva va m'imposer un genre de texte, je dois écrire un OTA, parce que maintenant, les OTA s'écrivent, chose qui ne se faisait pas avant. Donc, pour moi qui suis pas Moutou, je ne sais pas comment font les autres, je vais partir, ma première phrase, l'accroche, elle va être percussive. Donc, avec uniquement des occlusives. Si je dois passer sur l'appariement, le son est doux, aucun blocage. Et donc, au niveau des, euh, des allitérations, ça va se jouer aussi. Pas moins d'occlusives en appariement qu'en matière de OTA. Donc, il y a des choses après qui s'alignent euh, sur tout ça, mais stratégiquement, pour l'écriture, on emprunte, on emprunte à tout le monde. C'est quelque chose d'absolument... Même, même sur les, les sons... Euh, Triti, par exemple... Les chants qui sont vraiment bien travaillés, ce sont ceux qui sont portés par le règlement du, du Heiva, ou alors les, euh, comme on dit, les chants religieux. Toute la partie traditionnelle, heureusement qu'il y a encore les linguistes qui reconstruisent, c'est intéressant. Parce que ça nous, ça nous permet d'être toujours en relation avec euh, ce, ce patrimoine d'avant, mais qui n'existe plus, sauf en transmission dans des conditions très particulières. On ne transmet pas euh, de façon publique. Donc voilà un petit peu l'état de, 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 de la chanson ici, mais à côté de ça, c'est fabuleux parce que comment euh, on est toujours avec cette, ce choc de l'écriture qui est arrivé, qu'on n'a pas encore assimilé, qu'on essaye de, de, on essaie de se recréer notre monde avec, euh, avec l'écriture, mais quelque part, je veux dire, on s'en plaint pas parce qu'il euh, y a beaucoup d'innovation, il y a énormément d'innovation. Partout, même dans la poésie, je veux dire, on découvre également les, le, comment, ce que peut, les perspectives de l'écriture, ce que peut offrir l'écriture par rapport à l'oralité, ça enrichit d'autant plus la chose. Enfin, voilà, euh, je m'emporte un petit peu. Euh, Uh, the question was, do you sing in different languages? And she said that there are no boundaries in Oceania for languages, and you sing, we sing in different languages. Um, when she talks about writing songs, she says that there are, very, there are lots of codes for writing songs. It's for specific things, for the church, for the Heiva festival, for when you arrive somewhere, you have to have a protocol, a way of doing the song. And so she uses everything around her to write and plays with sounds. And uh, so it depends if it's an aparima, she will use so soft sounds. And when you transmit, it's, it is also in a very specific way. But there are, of course, innovations and different ways of doing things now. Pour répondre donc à ta question, est-ce qu'on chante dans d'autres langues polynésiennes Personnellement, en tant que Pomtou, Pomtou est haïtien. Je ne veux pas bien comprendre le marquisien ou ailleurs et je dis, c'est déjà joli, ça nous suffit. Par contre, la question est intéressante dans le sens où l'inverse se produit, où notre musique dépasse les frontières de nos récifs, en tant que J'ai discuté avec Grant dans le Brest à Moria, elle me dit, tu connais les Tamaris qui avaient été l'année Eh bien, c'est mon grand-père. Donc, c'est allé jusqu'en Californie. Euh, Fabrice a pu encore exporter une autre musique euh, de lundi en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc l'inverse est plus vrai que le Panto, euh, grâce à son chant, bah, diffuse sa langue et sa culture. Je suis fier ici qu'autour de cette table, il y a deux Panto qui soient représentés. Euh, dans notre groupe de chant, c'est deux musiciens encore Panto. Un bel hommage pour tous nos ancêtres. Et pour basculer bah, sur le chant traditionnel, je parlais encore à Maxime, est-ce qu'il connaissait un des mots qu'il y a dans, le, dans un des chants Il s'agit du mot « Wuri ».« Tetere maïra, mahinate aï, maïmaroko, iravahere ».« Wuri 
je crois qu'il n'a pas d'équivalent haïtien, c'est une genre de petite, petite passe euh, par laquelle on passe, mais on doit attendre vraiment des vagues et vraiment un niveau haut pour vous faire passer euh, plus antérieur à, avant euh, la pirogue, aujourd'hui le bateau. Donc je me dis, euh, je me dis le Pomoutou est vraiment sur la scène mondiale avec Barthélemy, Arakino, qui font briller voilà, euh, nos chansons. Et démographiquement, pour parler des Pomisés en général, il y a pratiquement un musicien euh, tous les mètres carrés. Voilà. Bravo. Je voulais aussi intervenir par rapport au nom, parce qu'on compose, en tout cas pour ma part, en thaïtien. Euh, je pense aux instruments, je pense plutôt au toéré. Lorsque je compose un tarava, je pense à une musique, le pahé. En fait, cette mélodie va me revenir sans cesse pour faire un tarava qui Je tourne autour d'un pahé et j'essaie de mettre beaucoup de sons du type pa et ta. Donc ça te rappelle les toéré. Et c'est ce qui rend dynamique ton chant. Enfin, c'est ce qui marche pour mes chants lorsque je compose. Donc, des bilabiales et des pas. Donc, je sais pas, c'est quoi déjà des... Dental. Voilà. Donc, je tourne autour de ça parce que quand tu chantes un travail qui a que des c'est fatigant. Le but, c'est de faciliter aussi tes chanteurs. Donc, ceux qui vont chanter avec la langue, faciliter la langue. Et c'est essayer de, bah, de faciliter lorsqu'ils vont prononcer, lorsqu'ils vont chanter, moins les fatiguer et rendre le chant beau. Donc dynamique à travers les P et les T qui vont rappeler les, les, les frappes en fait du toéré. Ta, 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 ta. Enfin, c'est ma méthode. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous ce soir. When he writes uh, for the instrument that is called the toéré, he thinks first of the melody. And uh, when the to'eri sounds, um, he thinks about the p and t sounds, which are similar to what the to'eri does, and then the music, the lyrics. Alors, nous, nous voulons une fonction, on va dire, euh, euh, instrumentale, euh, de la langue, euh, en fait, oui. Donc, euh, utiliser la langue et, et en même temps aussi euh, se débrouiller pour suivre en fait une sonorité. Donc, vous, son, vous suivez les sonorités, vous suivez les sonorités, ou vous, vous composez, comme j'ai cru comprendre avec Mike, vous composez d'abord. Donc, finalement, il y a peu de mots avec un « he » et tout, euh, que avec un peu, euh, voilà, avec des occlusives euh, sourdes. Et donc, euh, et vous fonctionnez comme ça. Ce que je veux dire, est-ce que, quelque part, parce qu'en fait, il y a la fonction esthétique, euh, c'est ça qui crée la puissance créatrice, en fait, de, 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 de la langue, mais de la chanson aussi. À quel moment... Euh, parce que là, euh, euh, au Tuamutu, il y a vraiment un patrimoine hein, de chants et tout qui sont encore chantés, mais qui sont plus chantés, enfin d'autres qui sont plus chantés, d'autres qui sont, on va dire, euh, se créent. Hein, C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit initié. Est-ce qu'on a peut-être peut un peu perdu euh, donc, euh, aux îles du vent, dans l'archipel de la société Donc, euh, à, quel, à quel moment... Euh, on pense que donc la, la chanson va magnifier en fait la langue finalement et c'est ce rapport étroit en fait avec donc entre chant et, et, et mots et langue oui la chanson que j'ai chantée euh, en ouverture c'est un chant comme on dit euh, en fait ça se moi, tel que je le chante, je n'ai pas la force parce que je devrais me lever là et taper euh, du pied sur euh, un plancher euh, en, en bois. Et, euh, en fait, c'est presque un haka, mais c'est le dernier haka de quelqu'un qui va mourir et qu'il va sur son marin. Voilà, donc c'est le haka de quelqu'un, d'un monsieur qui va terminer euh, sa vie et qui va être porté par ses enfants. Euh, sur son, enfin, c'est son dernier, euh, ouais, sa, sa dernière montée sur le sur le marin. C'est le genre de choses qu'on n'entendra plus jamais. Mais ça se chante comme un haka, sans le comment on dit, sans sans, sans le la pulsivité de la jeunesse. Mais euh, comment on dit, c'est 
une partie euh, des champs, c'est-à-dire il y a un genre, les champs, à partir de 30 ans, il n'y a plus de voix de 30 ans, et au-delà, qui vont venir pour animer les danses. Je veux dire, le, le chant ici, euh, pour la danse, ça va jusqu'à l'âge de 30 ans, à partir de 35 ans, tu t'installes dans les tarmes et les roues hautes, c'est-à-dire les chants traditionnels où on est assis. Euh, dans ma culture, à moi, on chantait jusqu'à la mort. Euh, comme on dit, euh, le, le, le chant et la danse, c'est quelque chose qui doit partir. Et ce monsieur, quand il, dit, euh, quand il ouvre sa chanson en disant « Moi nae hi, moi nae ha », c'est une demande à l'océan. Tu, tu fais ta prière à l'océan et tu t'adresses en lui disant « Donne-moi les, les, euh, les derniers ». Les derniers, donne-moi le, du souffle, donne-moi les dernières forces pour que je puisse faire cette montée. Donc, ça replace les choses dans des, ça replace bien des choses et des perspectives. C'est-à-dire que c'est pas vers le marin que tu te tournes, tu es d'abord vers l'océan avant de te retourner et de faire cette euh, cette montée. C'est un chant qui m'a été, euh, comment on dit, euh, euh, que euh, j'ai appris en 1977. Quand mon père, pour faire plaisir à ma grand-mère, qui est décédée, père son âme, qui voulait absolument aller au, comment on dit, au tour, mais au, 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 le, l'équivalent du Heiva. Donc, on s'est tous retrouvés à amener la grand-mère sur, au, au Heiva avec des chants de ce type-là. Donc, euh, ils ont été un petit peu, comment, euh, bousculés au Heiva, parce qu'on est arrivé avec nos, nos, nos rituels, nous amenions la grand-mère. C'était ça, après elle pouvait rentrer chez elle et puis euh, elle, après ça elle pouvait mourir. Voilà. Donc ce sont des choses comme ça et beaucoup de, de types de, de chants euh, des trois motos, ne, pendant un moment on les a fait à l'église pour les funérailles. Pendant les années 80-90 euh, jusqu'à 2000, les funérailles euh, des grandes personnalités des trois motos étaient très courues parce qu'on découvrait des choses comme le fanou, comme le teki, comme le mien comme le mermeré. Mais après, ça a commencé à, se, à, à disparaître. Donc, mais ça serait intéressant de voir comment ça peut évoluer. Alors, je voudrais, comment dire, réagir sur plusieurs points, enfin, mais dans le bon sens. Hein. Euh, lorsque Mike parle des de composer en, en, faisant, en battant la mesure. C'est vrai que moi aussi j'ai composé en battant la mesure. Ouais. Et lorsqu'il parle des, des lettres, des consonnes sonnantes comme ti, pi, mo, euh, c'est exact également. Dans la langue tahitienne, alors l'étude de, de près de 600 000, 600 000, non, ni oa. Taïtien m'a amené à, à, à voir que, qu'il y a une grande quantité de noms avec des ti, des pi et des mots, très fort. Alors qu'avec des e et des i, il y en a vraiment très peu. Ouais. C'est très faible. Donc, ça veut dire que, et puis on sait très bien que dans, dans, les, quand on, dans les compositions de textes, ce sont des sonores, ce sont des textes, qui, ce sont des lettres qui, euh, qui marquent bien, qui scandent bien ces lettres-là. Par rapport à, euh, au chant, euh, à, euh, simplement en étudiant euh, les dictionnaires, les dictionnaires marquisiens, pamoutou, mongariviens, tahitiens. Et concernant la poésie, le chant, c'est de constater non pas, certes il y a des pertes dans tous ces groupes d'îles, mais en même temps il y a quelque chose de spécifique à chaque groupe d'îles et que l'on, peut, euh, que l'on peut voir aux marquises, c'est très net. Et bon, peut-être aussi parce que le recueil des mots s'est fait un peu plus tard. Alors, on a, on a vraiment tout recueilli, tous les sons, tous les... Euh, c'est incroyable, la richesse des sonorités euh, en marquisien. Euh, et, euh, et en même temps, ça correspond à, euh, au, au valet, ouais. Ensuite, lorsqu'on arrive au Tuamotu, eh bien, effectivement, les chants sont autre chose. C'est ce qu'elle a rappelé en parlant des fanous, des tekis, des mermerés, des... Euh, voilà. 
des Anao, enfin ce qu'on appelle la critique des Anao, ce sont des chants de lamentation, des chants de, de, de deuil et tout ça. Et on comprend que au Tuamotu, on est loin de tout. Et là, euh, ce qui, enfin, je veux dire, ce qui, ce qui touche les gens peut-être, mais je peux me tromper, hein, enfin, en tout cas, c'est ce comme ça que j'ai compris. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de chants de, 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 de lamentation, de, voilà, de, de deuil, ouais. mais, et, et des départs même. Voilà, euh, voilà. voilà, voilà, les départs, tout ça, oui. Donc, c'est très riche à ce niveau. Bon, quand, quand on va arriver au Mangarévien, alors là, on va sentir la force de la, je veux dire, de l'arrivée de l'Église sur la population et la réaction de, de, du peuple, de la société par rapport à ça. Alors, il y a des noms, des, il y a des, ce sont des chants, ce sont des prières, des poèmes, ce sont des prières, beaucoup de prières. Il y a toutes les formes de prières possibles. C'est très riche à ce niveau. Ouais. Euh, donc, c'est... Uh, yeah. So Mediho just talked about uh, the types of song in the Tuamotu and uh, many songs yeah. and uh, the song that he sang was about a man who is dying and who is going towards his marae, so his um, temple and so she says that the man sings to the ocean and the ocean gives him strength And there are many songs in the Tuamotu that are about um, when you're about to die or things like that. But there are specific moments when you sing them. So um, you can't just do it at any moment. And uh, Flora added that, yes, it's true, that there are, uh, in Tahitian there are many words that start with uh, the vocals that uh, Mike talked about, the t, the p, and the m. And there are losses, but there are also specifics within the island groups. So you can see that in the Tuamotu, uh, you really feel that they are far from everything. That is the way that she feels it. And so there will be a lot of different funeral songs and things like that. Whereas in Mangareva, the, so the songs are about how the church impacted the people. So you will have a lot about that. Merci Terawa. Et donc, euh, on va passer à parole, euh, je ne sais pas combien de minutes euh, il nous reste. Si ça se trouve, on a déjà fini. Donc, Jacques a dit, allez, on y va. Donc, euh, est-ce que vous auriez des questions Oui. <coughs> Moi, je n'ai pas une question. J'ai plutôt un commentaire en forme d'un chant, un chant marquisien. C'est que la deuxième fois, c'est publié, on a fait ça une fois au Salon des Livres l'année dernière, qui était dormant dans les papiers de Karl von Einstein. Et puis, comme tous nos invités vont partir, on parle de la construction de pirogue, de A à Z. C'est-à-dire, vous suivez bien, vous, vous êtes capable de construire une pirogue avec, bien sûr, un toki et tout ce qu'il faut pour partir. Et c'est le clan de Faye, Faye qui va construire cette pirogue et le chanson. Et c'est plutôt, c'est-à-dire, ça rejoint tout ça, qu'est-ce qu'il dit, en, en transmission de savoir et tout. Et c'est suivant. Tout, tout, fati, ati, faye, taï, atu, ona, it, tu, a, o, te, papa, e, te, ipo, tu, e, te, fatu. Hoa, hoa, fatu, ati, faye, taï, atu, ona, it, tu, a, o, te, papa, e, te, ipo, hoa, e, te, fatu. Hemo hemo toki ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo hemo e te toki he e he e one ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo he e te one taha taha fai taha taha vai ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo taha e te vai e o o toki ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo o o e te toki Humu toki ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo. Humu e te toki. Amu toki ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo. Amu e te toki. Tua tua waka ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo. Tua tua e te waka. Hina hina waa ati fai tai atu ona ite tua o te papa e te ipo. Hina hina e te waa. 
tafafafa waki waka ati fai tai ato ona ite tua o te papa e te ipo tafafafa e te waka pa e pa waka ati fai tai ato ona ite tua o te papa e te ipo pa o te waka e te waka ati fai tai ato ona ite hua o te ite tua o te papa e te ipo to e te waka e te waka ati fai tai ato ona ite tua o te papa te ipo Tō e te waka e gii hoa e ati whai i tai atu ona i te tua o te papa e te i tō gii e te hoa e ao waka ati whai i tai atu ona i te tua o te papa e te i tō ao e te waka Pupu mai e e te umetangi e manu mai o te waka e e te tumetangi e e waka o manu au te umetangi e e waka o kua o maha te umetangi e e pupu mai e e e te umetangi e e manu i mai o te hoa e e e te umetangi e e o kurina e te whenua te tumetangi e e e o koe te waka C'est ça la transmission et ça c'était vraiment une découverte euh, durant mon travail sur, sur le, le Follenstein. J'ai lu ce texte et j'ai dit, il y a quelque chose dedans là, il y a un rythme dedans. C'est ça les, qui, qui c'était clair, c'est comme je le vois absolument, en chantant on apprend la langue et ça c'est la raison, j'avais dit hier, yeah, détachez-vous de l'écriture. <rire> J'ai une question, euh, mais avant de la poser, euh, je vous donne une, euh, un chant aborigène de la langue Kayadil. Rapanarataka, rapanarataka, rain kika mauro, rain kika mauro, rapanarataka, rapanarataka, rain kika mauro, rain kika mauro, rain kika. Alors ma question est, est-ce qu'on utilise les chansons dans la guérison des gens qui sont en danger de mourir. Parce que cette chanson-là, les mots veulent dire « Cette personne est en danger de mettre pied dans le lieu des morts à l'Est. » Et on le répète comme ça jusqu'au point où la personne malade commence à se lever. Et alors, c'est une, une chanson importante, évidemment. Euh, là, il s'agit d'une culture aborigène de l'Australie, mais euh, étant ignorant euh, de cette partie du monde, je serais curieux de savoir s'il y a des, des chansons comme ça. Merci. Can I, can I go ahead and ask a question? Okay. Maruru, uh, thank you uh, for this discussion. I appreciate the translation into English because unfortunately I don't speak French yet. But um, I did want to ask a question uh, that perhaps can be translated um, if as needed. Um, but I presented earlier. I presented earlier in the week about um, investigating how children acquire like specific grammatical features in the language. Um, and one of the areas that interests me a lot is the role that um, music can play in acquiring those specific features. Um, for example, word order or the passive structure or something like that. Um, and I agree that uh, traditional songs and chants contain a wealth of knowledge and stories that should be taught as a part of language re revitalization and maintenance. Um, but oftentimes, Uh, traditional chants have sort of archaic language or even obsolete um, sort of sentence structures. And I'm wondering, um, do you think that contemporary oceanic songs, like contemporary Tahitian songs, uh, can play a key role in teaching the language and having kids learn the language sort of as it is spoken today? The role of contemporary songs. Le rôle des chansons contemporaines dans la transmission et la façon dont on enseigne la langue. 
C'est la première question. Quel est le rôle Parce que les chants traditionnels sont parfois des chants archaïques qui utilisent des mots anciens. Voilà. So this is for anyone there that, what do you think the role of contemporary songs are? Voilà. Donc, en gros, euh, il dit, euh, quiconque veut répondre, vous pouvez le faire. Et voilà. Je voudrais simplement répondre à la première question par rapport euh, à ces répétitions. Effectivement, c'est le cas du Maraï, Apu, Apu, Pata, Ravaïte, Papa, Iava, Pata, Ravaïte, Tika, Ravaïte, 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 Je disais que ça concerne au figuré, enfin, c'est le vent, un vent, un vent mauvais qui souffle à la passe et qui risque de, de détruire, enfin, dans, voilà, de, les, euh, enfin, le, ce, du rivage. Et, et alors, il faut se mettre à le dire. Je voulais vous demander de le dire, mais seulement il faut écrire les paroles, de répéter ce chant. À force de répéter, il y a un moment donné, au début c'est un peu dur, et après, eh bien, on, est, on, on se sent euh, en partie dans le chant, et, et on est parti, et tout s'allège, et tout se dit tout seul, on n'est même plus conscient de ce qu'on dit, les mots se disent tout seul, autrement dit, on oublie le danger, ou on est hors de danger. So first she, to answer the question of the man over there, she said that yes, there are songs that are uh, used when people are about to die or sick and to help them get better and maybe not pass away. Uh, oui, je voulais rebondir aussi sur uh, la question de Nick. Um, c'est vrai qu'il faudrait chercher chez nous en Nouvelle-Calédonie des chants de guérison, mais en soi, le chant, ça guérit. Euh, je dis ça par expérience, euh, parce que, euh, en fait, c'est tout, dé tout dépend de la posture. Quand on chante un chant, il faut que tout le monde soit dans le chant et qu'on ne chante pas juste en y réfléchissant sur quelle parole. Non, c'est on donne de soi. Ce qui fait que quand on chante un chant, tout dépend aussi de comment du euh, les, le, le, la tonalité et tout, ça guérit. Euh, pour rebondir au, au, à la question de Grant sur euh, le fait d'utiliser euh, dans des chants traditionnels des mots dits euh, archaïques, euh, je sais qu'en Emmené, on a des chants dansés euh, où on utilise des mots qu'on ne comprend pas dans la langue. Euh, et euh, lorsqu'on essaye de rechercher ces mots-là, euh, on, on essaye de percevoir une... On va dire que c'est un mélange de langues c'est-à-dire que parfois, on peut retrouver des petits bouts de syllabes, peut-être en tchéhou, qui est composé à... Et lorsqu'on pose la question à nos anciens, à nos vieux, comme on dit, ils nous disent, euh, non, ça c'est le chant de nos vieux. Qui nous ont, on, on les a écrits, on les a composés, c'est ils nous ont transmis dans le rêve. Du coup, ils, on ne connaît pas les, les significations des paroles, donc... Euh, voilà, merci. Yeah. Je, je. So, Suzy just added that for her, uh, chants do heal just by singing them. And it depends on different things like posture. And just singing a song for her does heal. And uh, the specifics she doesn't know about. On the question about traditional chants, She says that in New Caledonia, there are chants that use ancient words that we do not understand. And when you try to ask the elders, they will say that the songs were given this way in a dream, and that is what you get, and that is how you sing them. 
Je voulais juste compléter aussi en, en disant qu'il y a effectivement des, des chants que nous continuons à chanter, qui nous ont été transmis, mais dont on ne comprend absolument plus le, le, le sens, comme elle nous disait, mais elles ont une fonction. Euh, au fait, cette fonction, c'est de nous connecter toujours au monde euh, invisible. Et euh, pour nous, euh, lorsque nous utilisons une langue qui n'est pas compréhensible par les humains, c'est obligatoirement presque une, une langue de, de, de l'invisible. Et je vais donner un exemple. Euh, dans des camps, par exemple, pour rappeler les vagues, on utilise des formulettes mais qui, enfin pour nous, ça, ça échappe totalement. On n'arrive pas à traduire en fait, ces, ces mots qui sont dits pour rappeler les, les vagues. Euh, et en fait, on dit que c'est un langage invisible, une sorte d'incantation, de prière, pour euh, que les, les éléments se, se mobilisent. Et donc, euh, les, le langage, dès qu'il n'est pas intelligible, il, est, il, a une, il a une fonction, finalement, de communication, en fait, avec... Euh, avec l'invisible, les, les esprits. Et euh, dans le livre de Offray que j'avais cité, il dit aussi que euh, le ronflement, c'est un langage invisible aussi. <rire> Et il y a beaucoup qui étaient en communication avec l'invisible par moment. <rire> so, uh, Fabricius added that. Uh, The ancient chants, sometimes you don't understand them, but they have a function which, is, which are to connect you with the invisible world. And so you can't translate them, but you communicate with the spirits. And in a way, snoring is also a language of the invisible, and some people have been doing this today. <laughs> Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux, aux paroles des, des Ménépalipari des années 50, début 60, c'était souvent incompréhensible parce que la personne qui composait les textes n'écrivait pas. Elle ne faisait que dire les textes. Et c'est une autre personne qui était chargée d'écrire qui n'écrivait pas le tahitien puisque ce n'était pas, pas écrit, ce n'était pas appris. Donc, il écrivait comme comme cette personne écrivait comme elle pouvait. Alors, il y a des choses que l'on pouvait comprendre et il y a quand même à l'intérieur des mots qu'on appelle propari. Ce sont des mots qui ont un sens fort. Des mots, peut-être on dira, on dira aujourd'hui des mots savants, des mots dont on n'a pas donné la traduction ou le sens. Et donc, qui deviennent euh, ben oui, quelque chose de, auquel on n'a pas accès. C'est un peu compliqué. Donc, donc, quand je vais me mettre à composer, je vais systématiquement écrire le tatarara, c'est-à-dire le sens de tous le, de tout les, de tout les, euh, les, les strophes, de toutes les strophes, que je remets au chef de, de chant qui vient voir. Malheureusement, cette personne se gardait ses commentaires, ses, ses explications, et ne passait pas au chanteur. Or, c'était important pour qu'eux puissent dire les mots correctement, les rythmer, comme, comme, les scander comme ça devait l'être, euh, s'ils ont accès au sens, s'ils comprennent de quoi, euh, qu'est-ce qu'ils chantent. Ouais. Donc, euh, c'était un problème lorsqu'après après, qu'ils aient euh, appris par cœur les chants, ils appellent à ce qu'on vienne, écoute, que je vienne voir si c'est bon, de, ré, de dire, ah mais là, ça n'a pas de sens ce que vous avez dit là, parce qu'en fait, euh, ils ont prononcé les mots comme ils pouvaient, euh, et sans, sans, sans se gêner de quoi que ce soit. Donc, c'est difficile à rétablir. C'est vrai qu'il y, y a des mots euh, qui restent euh, compliqués à traduire, on va avoir, dont on n'a pas le sens directement. Yeah. So, uh, Flora just talked about the pari pari, and uh, she said that within that, there is a person who says the words and a person who writes the words. So it's not the same author and person singing. And so within that, there is also the fact that the, there are propari, so uh, sayings that have a very strong impact. And sometimes you don't have access to the meaning, so it's very difficult. So when she uh, 
writes them, those songs, she gives the meaning to the chief of the group, and sometimes he doesn't transmit it to the other singers, so they don't actually know what they're singing, and the song doesn't have a meaning. So it's quite difficult, and those things happen. Donc, une, une réponse pour le camarade de Sarmon Haut concernant les chants contemporains, euh, les soucis que nous avons avec les compositeurs actuels, c'est qu'ils écrivent en français d'abord et traduisent en thaïsien et même réfléchissent en français. C'est le grand souci qu'on a. Donc, des fois, on se retrouve avec des traductions où on a euh, des chants en thaïsien, des fois, qui ne veulent plus rien dire. Donc, « Na ta thaï, te pa thaï » Forcément, on, 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 est, on est forcément à taille, donc je ne vais pas citer le chant, mais des fois on a des surtraductions. Donc euh, c'est ça le souci, le grand souci c'est de réfléchir, comme, ben, réfléchir en thaïsien, déjà en thaïsien et écrire en thaïsien, et non pas réfléchir comme en, en occidental et traduire en thaïsien. C'est le grand souci que nous avons. Nous, on, on, en paris paris on n'a pas ce souci-là, on sait comment c'est. C'est agencé, c'est formulé et donc on y va. Par contre, pour les compositeurs d'aujourd'hui, le, le grand souci, c'est ça. C'est qu'ils écrivent tout en français. Et ils n'essayent pas de penser comme un thaïsien, comme un océanien. Voilà. Yeah. So, uh, Mike just added that uh, for contemporary works about songs, for the new authors, the big problem is that they write and think in French and then translate. So sometimes the songs don't have a meaning in Tahitian or are not well translated, and there is that problem as well. Pour compléter aussi concernant euh, la musique moderne, euh, on peut remercier nos artistes, euh, bah, faut le citer, hein, Teiho, de, de Faité, par exemple, euh, avec Eruarani. Euh, ce sont encore des textes anciens hein, où il a mis la musique, euh, notamment ici de Patakutaku. Comme la chanson de Marie Terani, euh, ça ne pas ta coup coup. Donc voilà les, les moyens voilà, de concilier euh, le traditionnel et le moderne, le, et le moderne pour, pour véhiculer encore notre langue. Concernant, euh, les, euh, concernant les, les mots euh, anciens, oui, il y en a, qu'on ne retrouve plus. Exemple, euh, pour l'oiseau, euh, quand il vole, il y a Fokakoru, ou le, le papillon. Ben avant, c'était Fokaïmou. Voilà. Aujourd'hui, ben, tous les permettants ne connaissent pas. Euh, heureusement, euh, au Kaburu Ranaga, euh, on, on travaille sur ça et ils sont encore plus aides. Mais oui, ils y sont plus, plus puisque notre société est tournée vers la mondialisation, moins vers les oiseaux, moins vers l'environnement. So yes, there are interpreters that are used that no one uh, understands now, but Um, also, there are composers who do um, sing ancient songs, and now some people think that they're new, but they're actually older. And so, traditional tradition is uh, given by younger generation who sing old songs. Est-ce que certains d'entre vous veulent témoigner? À poser une question complémentaire, apporter un témoignage sur est-ce que la chanson apporte aux langues à partager une chanson. Oui. En entendant la question, il y a, euh, il y a aussi Mereho, je m'adresse à Mereho surtout. Il y a des chants qui accompagnent des pratiques culturelles et ces pratiques aujourd'hui sont interdites. Donc, du coup, ce chant-là, il est mort, c'est ça <rire> Il y a des chants qui accompagnent des pratiques culturelles bien précises. Et donc, ces pratiques sont interdites. Aujourd'hui, je parle par exemple de la... Les chants sur la tortue, par exemple, sur la oui. communauté. Oui, bien sûr, il y a des chants de la société. Il y a tout un, euh, a tout un temps des pratiques euh, chantées. Qui sont... Il y a tout un des pratiques euh, qui sont liées à euh, 
pas des rites qui ont disparu, comme par exemple avec les tortues, les baleines, euh, enfin tout ce qui a trait aux au cétacés, voilà, les oiseaux, les rivières, puisqu'il n'y en a plus. Il nous reste quelques rivières, donc même ça, euh, comment on dit, ça a disparu. Les, 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 les grands travaux qui se, qui se passaient dans les embouchures, les embouchures, et puis quand on avait euh, des, des grands plans d'eau, notamment pour, les, euh, pour le tapa, on ne peut plus non plus. Donc on a perdu une grande partie euh, des percussions euh, du tapa, notamment dans la fabrication des tapas de grande dimension, puisque nous n'avons plus d'endroits ni de grandes enclumes. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont euh, parties et qui rythmaient un peu euh, le territoire, je dis bien le, le territoire, pas la vie. Euh, oui, il y a aussi la vie, mais sur un territoire qui avait, comment on dit, euh, les champs euh, de la mer, les champs de, des vallées, le champ des, euh, des eaux, des eaux, euh, des eaux claires. Mais ça équivaut réellement à des sons réels, des percussions sur la pierre, des, comment on dit, euh, des jeux avec les, les sources. Et puis, euh, tous les travaux qui, euh, qui coïncident. Et... Voilà, mais bon, on essaie de se réinventer un autre patrimoine. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est une question qui s'adresse à, à tout le monde, là, à tous les intervenants. On parlait de paille préfénois, de pâte haute eau, euh, la dernière remarque de l'intervenant. Bon. Ma question, c'était, est-ce que les paille préfénois, ou à travers le champ, on peut espérer qu'il euh, qu y ait une prise de conscience par rapport euh, à la protection de l'environnement, les montagnes, la rivière. Bon, le jeune homme a, a partiellement répondu, puisqu'on disait que bon, il ben, n'y a plus tel oiseau. Bon, ben, est-ce que ça, ça résonne, est-ce que ça peut résonner chez les jeunes qui ne qui qui connaissent pas les montagnes, le monde, mais est-ce qu'à est qu travers le champ, on peut quand même ressentir l'importance ben, d'une rivière, la beauté d'une montagne, le cri des oiseaux, alors qu'on vit en milieu urbain et que ben, les montagnes ben, elles sont un peu gratouillées, que les rivières sont asséchées, que les oiseaux, ben, du point de vue endémique, il ben, y en a de moins en moins. Enfin, en fait, c'est un, une question pleine d'espérance, <rire> en espérant que les champs... Euh, bah, nous apporte un peu de... Voilà. C'est une question pour tout le monde. En fait, euh, je suis désolée de t'avoir fait une réponse comme ça parce que je n'avais pas, comment on dit, capté la, la, la question. D'accord, je vais répéter. Mais en fait, comment on dit, euh, je ne vais pas ouvrir des portes euh, ouvertes parce qu'il faut que tout le monde change de mentalité et que, comme on dit, pour l'instant, dans l'Océanie, on n'a plus grand-chose qui nous reste, mais il nous reste nos chants, nos langues et une culture encore. Et jusqu'à présent, comme il disait euh, monsieur euh, là, les chants nous ont permis de survivre et de ne pas se perdre. Donc, on a nos chants, on n'a pas d'autre choix que de rester dans cet océan, parce que nous, on n'a pas de terre, euh, comment on dit, euh, émergée, on n'en a pas beaucoup. Donc, euh, comment on dit, euh, la conscience de, de devoir changer d'attitude de, et de façon de vivre, elle va être individuelle. On va demander à tout le monde collectivement de le faire, ok, mais déjà si on pouvait chacun à notre petite échelle faire quelque chose, ça serait déjà beaucoup. Et euh, je pense que, comment on dit, le mouvement est en train d'aller vers là. Je dis que c'est un mouvement régional. Il n'y a pas que nous, comment on dit, c'est dans tout le Pacifique que ça se passe et je crois que ça dépasse même euh, notre océan. Oui, euh, merci Paul pour la question. Euh, je voulais rebondir par rapport à tout ce qui a été dit euh, depuis hier sur les champs. Effectivement, à travers le champ, c'est une porte d'ouverture euh, aussi bien pour les langues que pour la préservation. Et quand ça touche les... quand on fait des champs sur les différents... enfin à travers euh, différentes générations. Euh, je sais que par les enfants, en les chantant, en les scandant de manière euh, répétée, euh, en grandissant, euh, 
on sait tous hein, dans nos littératures, en grandissant, ils prennent conscience aussi de, du sens de ce que le chant veut raconter. Donc je suis sûre que la préservation de l'environnement peut aussi passer par, euh, par le chant. Voilà. Merci. Oui, J'ajouterai que en termes de simplement euh, linguistique, en termes de mots, euh, eh bien, il y a beaucoup de pertes. J'ai dit d'où je suis, où, où j'ai vécu. Eh bien, aujourd'hui, je crois que je ne vais, je vais pas exagérer en disant que 60 à 70% de ce qui faisait mon environnement, notre vie, la pêche, les mondes de pêche, les poissons, les, 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 euh, euh, la nature, tout cela a disparu parce qu'il n'est plus utilisé, parce que le monde aujourd'hui a changé. Euh, D'abord, euh, les... Bon, ce ne sont plus les mêmes, les mêmes personnes, c'est d'autres générations. Et surtout, parce que le, le mode de vie a changé complètement. La, la culture a changé. Euh, tout est bouleversé. Et dans ce bouleversement, tout a été emporté. Plein, plein de choses. Et ça, 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 me, ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup à, à toutes et tous pour ces témoignages et, et ces partages sur la chanson et son utilisation en fonction de, de vos trajectoires et de vos expériences. La chanson, elle voyage, elle circule, hein, vous, vous l'avez dit, elle dépasse les frontières, elle permet de créer du lien en, en, entre hommes et euh, c'est ce qu'on voudrait vous proposer pour euh, clôturer cette table ronde. La chanson, c'est ce qui nous a permis de partager un moment avec euh, des étudiants. Et certains d'entre vous ont raté l'interprétation de la berceuse qu'avait proposée euh, Fabrice en langue de vous. Et donc, pour clôturer la table ronde, on vous propose euh, de vous la chanter euh, une seconde fois. Voilà. Donc, c'est toi qui nous donne la clé, Fabrice oui. La tonalité oh. euh, Oui, hein, de toute façon. Oui, pardon. C'est une belle chanson, on a commencé par Fabrice, donc euh, on a clôturé euh, notamment cette table ronde en disant que euh, ces chansons, enfin les chansons, vu le chant, parce que euh, ça nous permet encore une fois d'apprécier la beauté et la magie euh, de, de, de la langue. Donc euh, on va clôturer, donc euh, je vais demander aux étudiants de venir euh, ici. Oui, alors, euh, bon, habitez en un. Donc, les étudiants qui sont concernés par le champ de clôture, donc, euh, viennent ici.
Di Mopli Oui, alors il y en a qui veulent se cacher derrière moi Donc euh, oui, on vous prie de venir pendant ce temps-là Je passe le micro à Jacques え、てえなほあ、へいえ。ほたとわたとえ、てひなろねいまとまとてぷぷいファイネイネイネイてえ、たいぶるらたたとてえへぴとまいてえはまるるめいてやおとのととたいらめいおねいのてオペレイてイ
this uh, cycle of conferences, we would like to sing a song all together with you, a song that you all must know, because we sang it once, uh, which is called E Maru uh, which means I am forever thankful. So you're welcome to join us in this song. Le passage, malheureux, ça veut dire être content et être satisfait. Voilà. 